வணக்கம் நான் ஜேவி லோகேஷ் பேசுகிறேன் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் நான் வந்து வெப் அப்ளிகேஷன்லாம் தயாரிக்கும் போது கோடை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எங்கள் சீனியர்கிட்ட கொடுத்தாலே போதும் அவரே வந்து அதை ஒரு வெப்சைட் மாதிரி ரன் பண்ண வச்சுருவார் அதாவது ஏதோ பண்ணி அதை வந்து வெப்சைட் ஆக்கிடுவார் நான் போய் அந்த யூஆர்எலில் போய் என்னுடைய வெப் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுதா அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வருதான்னு நான் மட்டும் பார்த்துட்டு திரும்பவும் ஏதாவது பிரச்சனைனா என்னுடைய கோடில் வந்து வேலை செஞ்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் இது ஒரு அல் இது வந்து ஒரு கட்டம் வரைக்கும் எப்படி இருந்தது ஆனால் எப்போ வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனை நம்ம தான் கொண்டு போய் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு வெப்சைட்டாக போடணுமோ அதாவது டெப்ளாய்மெண்ட்ன்ற விஷயத்தை எப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ தான் வந்து இந்த சர்வர்னால் என்ன லினக்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே வருவோம் எனக்கும் லினக்ஸுக்கு ஆவே ஆகாது ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்தது பயன்படுத்தினது எல்லாமே விண்டோஸ் ஒயஸ் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் டென் இப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படியே போயிட்டு இருந்தவனுக்கு திடீர்னு வந்து இந்த லினக்ஸை கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க இதுதான் லினக்ஸு அதுவும் இந்த லினக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு வயசு கிடையாது அது வந்து ஒரு குடும்பம் அதுக்குள்ளே சென்ட் ஒயஸ் ஃபெடோரா ரெட் ஆட்டு டிபிஎன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஒயஸ் சொல்கிறாங்க இதில் இந்த கமாண்டை இந்த ஒயஸில் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த கமாண்டை இந்த ஒயஸில் தான் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பிரிவுகள் வேறு இதில் நம்மளுக்கு சரியாக வந்து சொல்லி கொடுக்குறவங்க சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த குழப்பம் வராது உதாரணத்துக்கு மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் மாதிரி ஆனால் வந்துட்டு நம்ம ஒரு கட்டத்தில் வந்து அதை பார்த்து பயந்து பயந்து அதை வேணான்னு நினச்சிருவோம் நான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி செஞ்ச ஒரு வீடியோ தான் இந்த லினக்ஸ் வீடியோ இதில் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறது லினக்ஸ் ஆரம்பத்திலிருந்து அடிப்படையில் எல்லாத்தையும் கற்றுக்க முதல்ல வந்து லினக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்புறம் லினக்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்புறம் லினக்ஸ் மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஓஎஸ் இருக்குது யூனிக்ஸ் சொல்லப்போனால் அதுதான் நம்மளுடைய முதல் ஓஎஸ் அதுக்கப்புறம் தான் லினக்ஸ் வந்தது அந்த ஓஎஸ்க்கும் இந்த லினக்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறத தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்புறமா நம்ம களத்தில் இறங்க வேண்டிய நேரம் நம்ம அந்த லினக்ஸ் ஓயஸை ப்ராக்டிக்கலாக வேலை செஞ்சு தான் கற்றுக்கணும் இல்லையா அதனால் அந்த ஓயஸை நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் பொறுத்துவோம் இதுக்குன்னு வந்துட்டு உங்களுடைய ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஓயஸ் உதாரணத்துக்கு விண்டோஸ் ஓயஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த லினக்ஸ் ஓயஸை பொருத்தணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது உங்களுடைய விண்டோஸ் ஓயஸ்க்குள்ளவே நீங்கள் லினக்ஸ் ஓயஸை பொருத்த முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த கோர்ஸில் செஞ்சு லினக்ஸை கற்றுப்போம் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேருடைய உதவி நமக்கு அதுக்காக தேவைப்படுது அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்புறம் உங்களுடைய ஓஎஸ் வந்து ஒரு கட்டத்தில் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து ஓஎஸில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் திரும்ப எப்படி ரிக்கவர் பண்ணுறது அதாவது திரும்பவும் அந்த பழைய நிலைக்கு எப்படி உங்களுடைய ஓஎஸை கொண்டு போய் வைக்கிறதுன்றத ஸ்னாப்ஷாட்ஸ்ன்ற ஒரு பகுதி மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் உங்களுடைய ஸ்கிரீன் ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன்லாம் வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த முதல் பகுதியில் இந்த லினக்ஸோட ஓஎஸ்க்குள்ளே நான் உங்களை கொண்டு வருவேன் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா தயவுசெய்து வந்து டொனேஷன் பண்ணுங்கள் ஜிபே கியூஆர் கோடு வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அதோட பேங்க் மற்றும் பேபால் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது லினக்ஸ்னால் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி லினக்ஸுடைய பயன்பாடுகளை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் லினக்ஸை எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க தெரியுமா டிவியில் வீடியோ கேம் கன்சோலில் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் ஹோம் அப்ளையன்சஸில் உதாரணத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷினில் கூட லினக்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பொருட்களில் மறைமுகமாக லினக்ஸ் ஆனது பயன்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஆக லினக்ஸ் ஆனது எங்கேயும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் லினக்ஸ் லினக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம் லினக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உதாரணத்துக்கு விண்டோஸ் மாதிரி மேக் மாதிரி இதுவும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மனிதர்களுக்கும் ஹார்ட்வேர் உதாரணத்துக்கு சிபியூ மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருந்து செயல்படுறது தான் லினக்ஸ் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் வேணும்னு கேட்குறீங்க உங்ககிட்ட பிரிண்டர் இருக்குது ஆனால் அந்த பிரிண்டருக்கு தெரியாது நீங்கள் எந்த டாக்குமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்புறம் எந்த மாதிரி பிர
உங்களால் நேரடியாக இந்த மெஷின் கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆன லினக்ஸால் உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பிரிண்டருங்கிற மெஷின் கிட்ட இப்படி ஒரு பிரிண்டை கூடு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய பிரிண்ட் அவுட்டை எடுக்க முடியும் அடுத்து நீங்கள் யூனிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யூனிக்ஸ்ன்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் லினக்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் பெல் லேப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆய்வுக்கூடம் அங்கே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்று உருவாக்குனாங்க அதுக்கு பேர் தான் யூனிக்ஸ் இந்த யூனிக்ஸ் ரெண்டு முக்கியமான காரணத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஒன்று மல்டி யூசர் இன்னொன்று மல்டி டாஸ்கிங் இந்த மல்டி யூசர்னால் என்னென்னா ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட யூசர் பயன்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இப்போது நானும் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னொருத்தரும் நெட்ஒர்க் மூலமாக அல்லது நேரடியாக கூட வந்து பயன்படுத்துகிறாரு அப்படின்னா அதுதான் மல்டி யூசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட யூசர் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக பயன்படுத்துறது மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே உதாரணத்துக்கு நீங்கள் விண்டோஸ் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா நீங்கள் நோட் பேடுன்ற ஒரு அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்துகிறீங்க அதே நேரத்தில் பெயிண்ட்டுன்ற ஒரு அப்ளிகேஷனையும் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ரெண்டுத்தையுமே ஒரே நேரத்தில் உங்களால் வேலை செய்ய முடியும்னா அதுதான் மல்டி டாஸ்கிங் ஆக ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு மேலே இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராமையும் ரன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது மல்டி டாஸ்கிங் இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காக தான் இந்த யூனிக்ஸ்ன்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆனது உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் லினஸ் டார்வல்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தரால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த லினக்ஸ் அப்படின்ற ஓஎஸ் இந்த லினக்ஸுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீ அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு இலவசமான ஒரு மென்பொருள் ஏன் அப்படின்னா லினக்ஸ் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் சோர்ஸுங்கிறது வந்து ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் இதில் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேரில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த மாற்றிக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் அதுதான் ஓப்பன் சோர்ஸ் யூனிக்ஸை வந்து உருவாக்குனது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இந்த யூனிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து வெவ்வேறு பேரில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக வெளியே வந்தது Solaris, AIX, HPUX அப்படின்ற பேர்லலாம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக வெளியே வந்துச்சு லினக்ஸ் வந்து யாராலெல்லாம் ப பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டெவலப்பர் கம்யூனிட்டி நம்மளை மாதிரி டெவலப்பர்ஸ் நிறைய பேர் உலக அளவில் இருக்கிறாங்க அவங்களால பயன்படுத்தப்படுது இன்னொன்று சில கம்பெனிகள் என்னென்ன மாதிரி கம்பெனி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட் ஹேட்டு டிபிஎன் சென்ட் ஓஎஸ் மாதிரி சில கம்பெனிகள் இருக்குது அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த லெனக்ஸை வந்து பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை வெளியிடுறாங்க யூனிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபைல் சிஸ்டமை சப்போர்ட் பண்ணுறது கிடையாது கொஞ்சம் சிறிய அளவில் தான் ஃபைல் சிஸ்டமை சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த யூனிக்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் எங்கேயும் பயன்படுத்தப்படலை ஆனால் லினக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எங்கே வேணாலும் பயன்படுத்தப்படுது உதாரணத்துக்கு ஏடிஎம் மிஷின்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டிவைஸில் கூட லினக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷினில் கூட ஒரு சிறிய மென்பொருளாக லினக்ஸ் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம விர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த போகிறோம் இது ஆரக்கல் கார்பரேஷனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் அதோட இது ஓப்பன் சோர்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்டெல் ஏஎம்டி மாதிரியான ப்ராசஸர்களை கொண்ட கம்ப்யூட்டர்களை சப்போர்ட் பண்ணும் சரி எதுக்கு இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது 
இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ள வந்து ஹைப்பர்வைசர் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை பொறுத்துறதுக்கு உதவும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுதான் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஒரு ஓஎஸ் பொறுத்திருக்கீங்க உதாரணத்துக்கு விண்டோஸ் செவன்னே வச்சுக்கோங்க இல்லை விண்டோஸ் டென்னு வச்சுக்கோங்க இந்த விண்டோஸ் டென்குள்ளே நீங்கள் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சாஃப்ட்வேரை பொருத்தி லினக்ஸ் ஓஎஸை ரன் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் அதுக்குன்னு வந்து விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரே ஒரு ஓஎஸ் மட்டும்தான் பொறுத்துறதுக்கு அனுமதிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் உங்களுடைய விண்டோஸ் டென்னோ இல்லை செவனோ ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பொறுத்திருக்கீங்கன்னா அதுக்கு மேற்பட்டு இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சாஃப்ட்வேரை பொருத்தி உபன் டூ விண்டோஸ் செவன் மேக் ஓஎஸ் இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்களை ஒரே நேரத்தில் பொருத்தி பார்த்துக்க முடியும் எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் அது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஹார்ட்வேரை பொறுத்து இருக்குது உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்பேஸு ரேமு இதெல்லாம் பொறுத்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஓஎஸ் வேணாலும் இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ்க்குள்ளே பொருத்தி வச்சுக்க முடியும் இப்போது நம்ம லினக்ஸை முழுவதும் கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த ஓஎஸில் நம்ம வேலை செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸை பொருத்தி அதில் லினக்ஸ் ஓஎஸ் ஒன்று பொருத்த போகிறோம் இப்போ விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சாஃப்ட்வேரை நம்ம பொறுத்துறதுக்கு கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் ஆரக்கல் விர்ச்சுவல் பாக்ஸுன்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் ஒன்று வந்திருக்கும் அந்த வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு டவுன்லோட்ஸுன்ற ஒரு பேஜ் தெரியும் அந்த பேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஓ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போதைய வேர்ஷன் உங்களுடைய வேர்ஷன் வேறு வேர்ஷனாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி தேதிக்கு இதுதான் வேர்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேக் ஓஎஸ் லினக்ஸ் சொலாரிஸ் மாதிரியான பல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்களுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம வந்து இதை விண்டோஸ்க்கு தான் வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நான் பயன்படுத்துறது விண்டோஸ் லெவன் அதனால் விண்டோஸ் ஓஸ்ட் அப்படின்ற இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகிடும் இந்த டவுன்லோட் முடிகிறதுக்கு சில நிமிடங்கள் ஆகும் அது உங்களுடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை பொறுத்தும் இருக்குது இந்த டவுன்லோட் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க இந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்துறதுக்கான ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் விசார்ட் ஒன்று உங்களுக்கு வரும் இதில் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸில் இந்தந்த சிறப்பு அம்சங்கள் உள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது இதில் நீங்கள் தேவையானதை வச்சுக்கலாம் தேவையில்லாததை வேணான்னு விட்டுடலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதனால் இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே விட்டுருங்க அப்புறம் உங்களுடைய இன்ஸ்டாலேஷன் பாத் என்னவோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இ ட்ரைவில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் ஓர் அக்கல் ஃபோல்டரில் இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா உங்களுடைய சி ஃபோல்டர்லேயே கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செய்தி ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்தது மூலமாக உங்களுடைய நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் ஆனது திரும்பவும் ரீஅசைன் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவது அப்படின்னா உங்களுடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இடையில் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது எல்லாமே இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுடைய நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸில் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கிறதுக்காக தான் பண்ணுது அதனால் அது உங்களுக்கு பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்குது நமக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் பொருத்தியாகணும் அதனால் எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் அப்புறம் மிஸ்ஸிங் டிபெண்டன்சிஸ் பைத்தான் கோர் அப்புறம் வின் தேர்ட்டி டூ ஏபிஐன்னு இங்கே வருது இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரை பொறுத்துறதுக்கு தேவை அதனால் எஸ்ன்னு கொடுங்க இன்ஸ்டால்னு கொடுங்க இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே பொறுத்துறதுக்கு ஒரு வழியாக சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் பொருத்திட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த விசார்ட் வந்து சொல்லும் இதில் இந்த டிக் இருக்கட்டும் ஃபினிஷிங் கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆனது ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் விர்ச்சுவல் பாக்ஸோடைய இன்டர்ஃபேஸ் வெற்றிகரமாக நீங்கள் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்திட்டிங்க இப்போது இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணுங்க இதுதான் அதோடைய இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினை உருவாக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் விர்ச்சுவல் மிஷினா அப்படின்னா என்ன விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படின்றது உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கற்பனையான கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே உருவாக்கப்படும் இந்த
இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின்ங்கிறது உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற இன்னொரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினை உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த இடத்துல நியூன்ற இந்த ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் இந்த ஒரு சின்ன விண்டோ வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினோட அடிப்படை தகவல்களை கொடுக்கறதுக்கான ஃபார்ம் ஃபில்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இதில் நீங்கள் முதல்ல வந்து இந்த நேம்ன்ற ஃபீல்டில் உங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கான பெயரை வைக்கலாம் நான் மை லினக்ஸ் விஎம் என வைக்கிறேன் விஎம்ங்கிறது விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்புறம் இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா இது கணக்கு எடுக்க முடியாத சில தகவல்கள் எல்லாத்தையும் பதிவு செய்யறதுக்கு ஒரு இடம் தேவைப்படும் அந்த இடத்த வந்து இந்த ஃபோல்டர் ஃபீல்டுக்குள்ள நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதுக்கான லொக்கேஷன் எங்கே அப்படின்றத இந்த இடத்துல நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த இடத்த தவிர்த்து இன்னொரு ஒரு இடம் நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் இ ட்ரைவில் டெம்பிள் விஎம்னு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று உருவாக்கிக்கிட்டு அந்த இடத்துல நான் வந்து மை லெனக்ஸ் விஎம் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டருக்கு கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம் போல் எந்த ஒரு லொக்கேஷன் கொடுத்தாலும் அது உங்கள் இஷ்டம் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில் அதுக்கான ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் அதாவது ஐஎஸ்ஓங்கிறது வந்து ஒரு ஃபைல் அதில் வந்து ஒரு டிஸ்கில் ஒரு ஓஎஸ்க்கான டிஸ்குக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே வந்து அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைல்குள்ளே இருக்கும் அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட வந்து எந்த ஒரு ஐஎஸ்ஓ இமேஜும் இல்லை சரி இப்போதைக்கு இந்த ஃபீல்டை விட்டுடலாம் நம்ம திரும்ப ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் உருவாக்கும் போது அதை கொடுக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்து இங்கே கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய டைப் என்னன்றது கேட்கும் இங்கே நம்ம லினக்ஸ் மிஷின் தான் உருவாக்க போகிறோம் ஏன்னா நான் பேர் வச்சுருக்கிறது வந்து லினக்ஸ் தான் அதனால் இங்கே லினக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு விண்டோஸ் வேணும்னா விண்டோஸ் வச்சுக்கலாம் ஆனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு லினக்ஸ் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போதால் லினக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் வேர்ஷன் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எக்ஸ் ஃபோர் இந்த எல்லாத்தையும் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக வந்து சப்போர்ட் பண்ண போகுது அதாவது உங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக தான் உள்ளே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகுது இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் உங்களுடைய சிபியு இருக்கு இல்லையா அது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸராக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக பொருத்த முடியும் அது எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர் என் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து விண்டோஸ் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா இதிலேருந்து கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு உங்களுடைய விண்டோஸில் போய் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் கிடைக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த விண்டோ வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருடைய மொத்த தகவலும் தெரிய வரும் அதில் பாருங்கள் உங்களுடைய சிஸ்டமுடைய டைப் என்னங்கிறது வந்து இங்கே காமிக்கப்பட்டிருக்கும் இட்ஸ் அது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் பிசி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆக உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக பொறுத்தறதுக்கு அனுமதிக்கும் அப்படின் தான் அர்த்தம் ஒருவேளை நீங்கள் தேர்ட்டி டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் இருந்துட்டு தேர்ட்டி டூ பிட்டில் வந்து பயன்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா சில கான்ஃபிகரேஷனை வந்து பயஸில் வந்து மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அப்படி செஞ்சால் தான் இது வேலை செய்யும் ஆனால் நான் இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு தான் பயன்படுத்துகிறேன் அதனால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது அடுத்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹார்ட்வேர்ன்ற ஒரு பகுதி வருது இந்த பகுதியில் வந்துட்டு நீங்கள் உருவாக்க போகிற ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் கண்டிப்பாக அதுக்கும் வந்து ரேமுங்கிற ஒரு ஹார்ட்வேர் தேவைப்படும் அதில் நீங்கள் எவ்வளோ பகுதியை வந்து உங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு ஒதுக்க போகிறீங்கன்றது தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இப்போதைக்கு இங்கே ஒன் கிகா பைட் மெமரியை வந்து நான் கொடுக்குறேன் ரேமில் இருந்து இது அப்படியே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் கொடுப்போம் அப்புறம் வந்து இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் தேவைப்படும் ஏன்னா நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று பொருத்த போகிறீங்க அப்புறம் நீங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குவீங்க ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இருக்கணும் அதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கணும் இல்லையா அதனால தான் இந்த விர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க்கை உருவாக்குறோம் இந்த விர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க்குன்றது உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்து வச்சுக்கோம் சரிங்களா நீங்கள் எவ்வளோ பகுதியை வந்து க
பார்த்துட்ட பிறகு நீங்கள் எப்போ ஃபினிஷ்னு கிளிக் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் ஆனது இங்கே உருவாக்கப்பட்டுரும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளேக்கு என்ன மெமரி இருக்குது அப்புறம் உங்களுடைய ஸ்டோரேஜு அப்புறம் ஆடியோ என் அப்புறம் நெட்ஒர்க்கு யூஎஸ்பி ஒரு ரியல் பிசி இருக்குது ஒரு ஹார்ட்வேர் பிசி இருக்குன்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அது இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு இருக்குது சரிங்களா இதில் நீங்கள் எல்லா விவரத்தையும் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினை உருவாக்கியிருக்கோம் இதை நம்ம ரன் பண்ணுறது எப்படின்றத நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினை வந்து வேணாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன்றதும் உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து சுலபம் தான் எப்படின்னா இப்போது இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ரிமூவ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராம்ட் ஒன்று கேட்கும் சின்னதாக நீங்கள் வந்து விர்ச்சுவல் மிஷினை வந்து உங்களுடைய லிஸ்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறீங்க அதை நீங்கள் எடுக்கும் போது சில ஃபைல்ஸ் முக்கியமான ஃபைல்ஸ்லாம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும் அதையும் வந்து எடுத்துடவா இல்லை விர்ச்சுவல் மிஷினை மட்டும் எடுக்குவான்னு கேட்கும் நீங்கள் டெலிட் ஆல் ஃபைல்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது மொத்தமாக உங்களுடைய விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய தகவல் எல்லாத்தையும் எடுத்துடும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷின் போயிடும் இங்கேருந்து இப்போ உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் மிஷினை எப்படி உருவாக்குறது இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸில் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம விர்ச்சுவல் மிஷினை உருவாக்குறது எப்படின்றத கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ ஓஎஸ்ஸை எப்படி பொறுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இங்கே ஓஎஸ்ஸை பொறுத்துறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது ஒன்று சிடி அல்லது டிவிடி ட்ரைவ் மூலமாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அந்த மாதிரி அந்த சிடி ட்ரைவ் இருந்துச்சுன்னா சென்ட் ஓஎஸ்க்கான சிடி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இது ஒரு வழி அடுத்தது நீங்கள் ISO இமேஜ் ஃபைலை பயன்படுத்தியும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ISOங்கிறது வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஃபைல் அதில் வந்து இப்போ நீங்கள் எப்படி சிடி டிபிடி டிரைவில் வந்து ஒரு ஃபைல்ஸ் எடுத்து ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அதே ஃபைல்ஸை இந்த ISO அப்படின்ற ஃபைல் வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே மவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே சிடி டிபிடி ட்ரைவ் மாதிரி செயல்பட்டு உங்களுக்கு ஓஎஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணும் சரிங்களா அடுத்தது கடைசியாக நெட்ஒர்க் பூட் இது வந்து அதிகமாக யாரும் நம்மளை மாதிரி ஆட்கள் பயன்படுத்தாத ஒரு வழி கார்பரேட் கம்பெனிஸ் மட்டுமே வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு வழி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓஎஸ்க்கான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நெட்ஒர்க்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட சர்வருக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க அந்த சர்வருக்குன்னு கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகிருப்போம் இல்லையா அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் போய் அந்த சர்வர்கிட்ட அந்த குறிப்பிட்ட ஃபோல்டர்லேருந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணிப்பாங்க இந்த மூணு வழி ஓஎஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டாவது வழியான ஐஎஸ்ஓன்ற ஃபைல் மூலமாக தான் ஓஎஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல்ல உங்களுக்கு நான் வந்து சென்ட் ஓஎஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் சென்ட் ஓஎஸ்ன்றது ஒரு வகையான லினக்ஸ் ஓஎஸ் தான் ரொம்ப பிரபலமான ஓஎஸ் அதில் சென்ட் ஓஎஸ் செவன்த்து வேர்ஷனை தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அதனால் சென்ட் ஓஎஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் கூகுளில் ஏன் வந்து செவன்ட் ஓஎஸ் எயிட் இருக்கும்போது நான் செவனை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னா சென்ட் ஓஎஸ் செவனுங்கிறது ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஓஎஸ் நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இன்னுமே வந்துட்டு அந்த ஓஎஸ்ஸை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதால உங்கள் ஜாப் இன்டர்வியூவில் அந்த ஓஎஸ் சம்மந்தமான கேள்விகள் இருக்கலாம் அதனால் நான் செவன் வேர்ஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் இது சர்ச் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நிறைய பேஜஸ் தெரியும் கூகுளில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல வந்துட்டு இந்த வெப்சைட் சென்ட் ஓஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற வெப்சைட் தெரியும் அந்த பேஜுக்கு கீழே சென்ட் ஓஎஸ் செவன் ஐஎஸ்ஓன்னு இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் தெரியும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு மிரர் வெவ்வேறு சர்வர்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபைல்ஸ் தருவாங்க ஆக வேகம் ஸ்பீடுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்வர்லேருந்து இன்னொரு சர்வருக்கு மாறுபடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கடைசியாக இருக்கிற சென்ட் ஓஸ் எக்ஸல் ஆஃப் மீடியான்ற இந்த ஒரு லிங்க்கை பயன்படுத்திக்கிறேன் இங்கே முதல்ல தெரியுது பார்த்திங்களா சென்ட் ஓஎஸ் செவன் அது முடியும் போது டிவிடி டூ தௌசண்ட் நைனுன்னு இருக்கும் இந்த ஒரு ஃபைல் தான் ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இது கிளிக் பண்ணனே பாருங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒன் டே லெஃப்ட்னு வருது ஒரு நாள் முழுக்க இந்த ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் போல் அந்த அளவுக்கு இந்த சர்வர் வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அடுத்து வேறு ஒரு பேஜுக்கு வரேன் வேறு ஒரு மிரர் லிங்க்குக்கு வரேன் இங்கே
இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய விர்ச்சுவல் பாக்ஸ்குள்ளே போங்க இந்த ஓஎஸை பொறுத்ததுக்காக நம்ம இங்கே ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினை உருவாக்க போகிறோம் ஏன்னா இங்கே எந்த ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினும் இல்லை இருந்த ஒன்றையும் நம்ம டெலிட் பண்ணி விட்டுட்டோம் இந்த நியூ பட்டனை இப்போ கிளிக் பண்ணி புது விர்ச்சுவல் மிஷின் ஓப்பன் உருவாக்கலாம் இங்கே நேம் வந்து நான் மை லினக்ஸ் விஎம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கான ஃபோல்டரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அது நான் வந்து எங்கே கொடுக்குறேன்னா இந்த இ ட்ரைவில் டெம்பில் விஎம் அதுக்குள்ளே மை லினக்ஸ் விஎம் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டர் இப்போ ஐஎஸ்ஓ இமேஜை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன கேட்டால் இப்போதைக்கு அதை பண்ண வேண்டாம் டைப் லினக்ஸ்ன்னு கொடுங்க அப்புறம் வேர்ஷன் வந்துட்டு இதே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் வேர்ஷனே கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அடுத்து வந்து இங்கே ரேம் வந்து ஒன் ஜிபி தான் வச்சுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் விர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்கோடைய சைஸ் என்னன்னா எயிட் ஜிபி இங்கே இருக்குது ஆனால் நான் டென் ஜிபி வச்சுக்க போகிறேன் அப்புறமா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஃபினிஷ் இப்போ இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினானது உருவாக்கப்பட்டுடுச்சு இதை நான் வந்து இங்கே மேலே இந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடலாம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு விண்டோ ஒன்று வரும் இதை பார்த்திங்கன்னா வந்துடுச்சு அப் அதாவது பவரிங் விஎம் அப் அப்படின்னு வரும் அது வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் வந்து உருவாக்கி உங்களுக்கு தொடங்க ஆரம்பிக்குது இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு விண்டோ ஒன்று வந்திருக்கு இந்த விண்டோவில் பாருங்கள் எடுத்த உடனே இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் ஃபெயில் டு பூட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராம்ட் வந்திருக்கு அதாவது ஒரு செய்தி இதில் என்னென்னா உங்ககிட்ட இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே இல்லை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாமல் வந்து அதை தொடங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது ஆக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கான ஒரு ஃபைலை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குது இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டிவிடி அப்படின்ற இந்த இடத்துல ட்ராப் டவுன் இருக்குல்ல அதில் டிராப் டவுனில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அதர் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த அதர் ஆப்ஷனில் டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டரில் போயிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த சென்ட் ஓஎஸ் செவன் அப்படின்ற ஓஎஸ் அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மவுண்ட் அண்ட் ரீட்ரை பூட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் தெரியும் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது முதல் ஆப்ஷன் வந்து இன்ஸ்டால் சென்ட் ஓஎஸ் செவன் ரெண்டாவது வந்து டெஸ்ட் திஸ் மீடியா இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் எப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படும்னா நீங்கள் சிடியில் சென்ட் ஓயஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா சிடியில் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கும் அப்போ டேட்டா கரெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் டேட்டா கரெக்டாக இருக்கான்றதை சோதிக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் டேட்டா எல்லாம் சரியாக இருக்கும் அதனால் இந்த முதல் ஆப்ஷனை நீங்கள் அப் ஆரோ கொடுத்து செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கீயை கொடுங்க உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டாலர் ஆனது தயாராகும் இந்த சென்ட் ஓயஸோடைய இன்ஸ்டாலர் இப்போ இன்ஸ்டாலர் தொடங்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வந்திருக்கு இதில் வந்து முதல்ல வந்து நீங்கள் லாங்குவேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அதில் இந்த இங்கிலீஷ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்ற லாங்குவேஜாக தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க கண்டினியூ கொடுங்க இப்போது பின்னாடி இருக்கிற இந்த விண்டோ வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக தெரியல நான் அதனால் இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் விண்டோ வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இல்லாத வகையில் நான் பர்ஸ்னலைஸில் போய் விண்டோஸில் இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரை வந்து சாலிட் கலர் பிளாக் கலராக மாற்றிடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு தொந்தரவும் இருக்காது நீங்கள் பார்க்குற இந்த விண்டோவில் நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய விர்ச்சுவல் மிஷினில் லெனக்ஸ் ஓயஸில் நடக்கிற வேலைகள் சரிங்களா மேலே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டோடைய லே அவுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் இருக்கும் அது யூஎஸ்லேயே வச்சுக்கோங்க அதுதான் நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்புறம் இங்கே டேட் அண்ட் டைம் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு டைம் ஜோனில் இருக்கீங்களோ அந்த டைம் ஜோனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு இந்தியாவுடைய கொல்கட்டா டைம் ஜோனை வந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அது நம்மளுடைய டைம் வந்து இப்போதைக்கு எட்டு நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறத நைட்டு எட்டு ம சாரி ஈவினிங் எட் எட்டு நாற்பத்தி மூணுங்கிறத வந்து சரியாக காமிக்கும் இதை நான் செலக்ட் பண்ணி டன் கொடுக்குறேன் அப்புறம் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் நம்ம ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இன்ஸ்டாலேஷன் சோர்ஸ் அப்பட
மினிமல் இன்ஸ்டால் அப்படின்ற இந்த ஒரு வகையான இன்ஸ்டாலை தான் அது எடுத்துக்கும் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஓஎஸ்க்கு இப்போ ஆரம்ப நிலையில் என்ன தேவை இந்த ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க இதை பயன்படுத்தும் போது உங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் என்னென்ன கருவிகள் உள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சில ஆப்ஷன்ஸ் தெரியும் இதில் வந்து மினிமம் இன்ஸ்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அதாவது அடிப்படையாக ஓஎஸில் இருக்கக்கூடிய கருவிகள் மட்டும்தான் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது நீங்கள் கமாண்ட்ஸ்லாம் பயன்படுத்திருப்பீங்க இல்லையா இப்போது விண்டோஸில் வந்து கமாண்ட் ப்ராம்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரியான சில டூல்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் வந்து கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்க முடியாது இந்த மினிமம் இன்ஸ்டால் வந்து பயன்படுத்தினீங்கன்னா அப்புறம் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வகையான டூல்ஸ் வந்து இருக்குது அது உங்களுடைய ஓஎஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நீங்கள் எதுக்காக இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து இருக்குது அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வர் வந்து சர்வர் சம்மந்தமாக உதாரணத்துக்கு இமெயில் சர்வராக இதை வைக்க போகிறீங்க இல்லை எஃப்டிபி சர்வராக வைக்க போகிறீங்க இந்த மாதிரி பல வகையான தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்குது கருவிகள் நம்ம இப்போ இந்த ட்ரைனிங்கில் வந்து நம்ம இந்த கமாண்ட் லைனில் போகிறதுன்றது வந்து நிச்சயமாக முக்கவாசி நம்ம அதை தான் பண்ண போகிறோம் முக்கவாசி கம்பெனிகளில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கமாண்ட் லைனில் தான் லினக்ஸை வந்து வேலை செஞ்சு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சர்வர் வித் கூய் அதாவது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படையான கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்புறம் அதுக்கு தேவையான சில சாஃப்ட்வேர்களை பொறுத்து விடும் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆனால் என்ன தான் நம்ம இங்கே கூய் செலக்ட் பண்ணாலும் நம்ம வந்து கமாண்ட் லைனில் தான் வேலை செய்ய போகிறோம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் இதை எப்படி கிராஃபிக்கல் இன்சூர் இன்டர்ஃபேஸோடு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து சர்வர் வித் கூய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டன் கொடுங்க அடுத்து கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் டெஸ்டினேஷன் ஒன்று இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்க் கொடுத்தோம் இல்லையா அதில் டென் ஜிபி வந்து கொடுத்துருந்தோம் அதுதான் வந்து இங்கே அது வந்து ஹார்ட் டிஸ்காக காமிக்குது இதில் வந்து கீழே வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி கான்ஃபிகர் பார்ட்டிஷனிங்னு இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம லினக்ஸே வந்து பார்ட்டிஷன் சம்மந்தமான வேலைகளெல்லாம் வந்து பார்த்து சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் அதனால தான் இதை வந்து கிளிக் பண்ணுறோம் பார்ட்டிஷன் வந்து ஒரு ட்ரைவை வந்து ரெண்டு மூணு டேரக்டரிய ரெண்டு மூணு ட்ரைவாக பிரிக்கிற அந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதை தான் சொல்கிறோம் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி டன் கொடுங்க பார்த்திங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்லி பார்ட்டிஷிங் செலக்டட்னு வந்திருக்கும் அப்புறம் கே டம் இஸ் அனேபிள்டுன்னு இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ரன் ஆகும்போது ஏதாவது பிரச்சனை வந்து நின்று போச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஏன் நின்று போச்சு என்ன பிரச்சனை அப்படின்ற தகவல்லாம் ஒரு இடத்துல பதிவு செய்யப்படணும் அதுதான் வந்து இந்த கே டம் அப்படின்ற ஒரு சேவை இது எனேபிள் இருந்தால் தான் அது உங்களுக்கு என்னென்னே சொல்லும் என்ன பிரச்சனையால் ஓஎஸை ரன் பண்ண முடியல இந்த அப்படின்றத சொல்லும் அதனால் இதை இது செலக்ட் ஆகி தான் இருக்கும் அப்புறம் நெட்ஒர்க் அண்ட் ஹோஸ்ட் நேம் இந்த ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஈத்தர்நெட் சம்மந்தப்பட்ட தகவல் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்வேர் அட்ரஸ் அது உங்களுடைய பிசிக்கல் அட்ரஸ் என்னவோ அது இருக்கும் ஸ்பீடு வந்து என்ன அப்புறம் சப்நெட் மாஸ்க் வந்து உங்களுடைய லோக்கல் ஐபியில் இருக்கும் இப்போ இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு முதல்ல இந்த இடத்துல நம்ம ஹோஸ்ட் நேம் என்ன அப்படின்றத வைக்கலாம் இங்கே பொதுவாகவே வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் டாட் லோக்கல் டொமைன் இருக்குது நம்ம இந்த பேரை வந்து மாற்றிக்கலாம் மை லினக்ஸ் விஎம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹோஸ்ட் நேம் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே காட்டுது பாருங்கள் கரண்ட் ஹோஸ்ட் நேம்னு சொல்லிட்டு அதோடு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து அப்பர் கேஸ் லெட்டர் இருக்குது ஆனால் இங்கே லோவர் கேஸில் வந்து அந்த ஹோஸ்ட் நேம் என்னென்னு காட்டுது ஏன்னா லினக்ஸ் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் நீங்கள் அப்பர் லெட்டரில் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து ஒரு லெட்டராகவும் லோவர் லெட்டரில் கொடுத்தா ஒரு லெட்டராகவும் அது ஒரு வேறு ஒரு தகவலாகவும் எடுத்துக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் லினக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்மாலர் கேஸ்லேயே கொடுத்து பழகுங்க சரி இப்போ இந்த ஈத்தர்நெட் விஷயத்துக்கு வருவோம் இங்கே வந்து கான்ஃபிகர் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த பேஜ
சரிங்களா இப்போ சேவ் கொடுங்க சேவ் கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் வந்து இந்த விஷ் இந்த மிஷினுக்கு வந்து ஒரு ஐபி ஒன்று கொடுக்கும் அது உங்களுடைய நெட்ஒர்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஐபி தான் இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் உங்களுக்கு அது கொடுத்துரும் இப்போ டன் கொடுத்துருங்க அப்புறம் செக்யூரிட்டி பாலிசின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த செக்யூரிட்டி பாலிசி வந்து நம்ம இப்போதைக்கு செலக்ட் பண்ணுவோம்னா ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு கார்ப்ரேட்டில் வேலை செய்கிறீங்க ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு செக்யூரிட்டி பாலிசி அடிப்படையில் தான் ஒரு மிஷின் ஆனது இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலேயே நீங்கள் அந்த பாலிசி என்னன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த ட்ரைனிங் டைமில் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆழமாக பார்க்க வேணாம்னு இதை நான் எதுவும் செலக்ட் பண்ணலை இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த பிகின் இன்ஸ்டாலேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷனை அடுத்த பேஜுக்கு வரலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ்ன்னு ஒன்று நடக்குது இதே நேரத்தில் நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணணும் ரூட் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லா அக்கௌண்ட்டுக்கும் தலைமையான ஒரு அக்கௌண்ட் அது அதுக்கான ரூட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து உங்களுடைய இந்த ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கான பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் டெஸ்ட் அட் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் பாஸ்வேர்ட் இது வீக்காக இல்லை ஸ்ட்ராங்கான்றத வந்து அது சொல்லும் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ டன் கொடுத்துட்றேன் பாஸ்வேர்டு வந்து செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வச்சது வந்து ஒரு ரூட் யூஸருக்கான பாஸ்வேர்ட் ஆக ஒரு தலைமை யூஸருக்கு இருக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்டு தான் நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் இங்கே வந்து இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் தெரியுது பாருங்கள் யூசர் க்ரியேஷன் இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து நீங்கள் ஒரு யூஸரை க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த யூஸருக்கான பாஸ்வேர்ட் மற்றும் அவருடைய பேரில் என்ன அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு லோகேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அவருடைய யூஸர் நேம் வந்து வந்து ஜேவி லோகேஷ்னு வச்சுக்கிறேன் பாஸ்வேர்டு வந்து அதே பாஸ்வேர்டு தான் டெஸ்ட் அட் ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் டெஸ்ட் அட் ஒன் டூ த்ரீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு டன் கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு யூஸரானது உருவாக்கப்பட்டுருவார் இன்ஸ்டாலேஷன் இன்னுமே நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்போது இன்ஸ்டாலேஷன் ஆனது இங்கே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரீபூட்டுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று வந்திருக்கு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் ரீஸ்டார்ட் ஆகும் திரும்ப ரீஸ்டார்ட் ஆகும் போது இந்த மாதிரியான சில தகவல்கள்லாம் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க அதுதான் இப்போ நம்மளுடைய ஒயஸ் நீங்கள் அப்படியே அதை விடுங்க அது லோட் ஆகும் இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சென்டோயஸோடைய இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சு சில ஆப்ஷன்கள் தெரியும் இதில் லைசன்ஸிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஒன்று இருக்குது அதுக்கு கீழே லைசன்ஸ் இன்ஃபோ இன்ஃபர்மேஷன்ன்ற இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இவங்களுடைய லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு நம்ம அக்செப்ட் தெரிவிக்கணும் இங்கே கீழே செக் பாக்ஸை செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இங்கே டன் கொடுத்துருங்க அப்புறம் நெட்ஒர்க் அண்ட் ஹோஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து அதை கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் அதனால் கான்ஃபிகர் திரும்பவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே கீழே ஃபினிஷ் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுங்க இப்போ உங்களுக்கு சென்டோயஸோடைய கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வரப்போகுது பார்த்தீங்களா நீங்கள் உருவாக்கின யூசரான லொகேஷன்ற ஒரு பெயரோடு இங்கே வந்திருக்கு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்ட் வந்து கேட்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்த அந்த யூசராக நீங்கள் உள்ள நுழையலாம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் அல்லது நீங்கள் ரூட் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று இருந்து நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த பாஸ்வேர்டு நீங்கள் வந்து கொடுத்து கூட ரூட் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் போகலாம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல நாட் லிஸ்டடில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் ஆனம் கேட்கும் அதில் ரூட்டுன்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான பாஸ்வேர்டை கொடுத்து போனீங்கன்னா அந்த ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போக முடியும் சரிங்களா ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் யூஸராக தான் உள்ளே நுழைய போகிறோம் அதனால் வெளியில் வந்துடுவோம் இந்த லொகேஷன்ற யூஸரை செலக்ட் பண்ணி அவருடைய பாஸ்வேர்டு வந்து டெஸ்ட் அட் ஒன் டூ த்ரீ இந்த பாஸ்வேர்டை கொடுத்து சைன் இன் பண்ணுறேன் நீங்கள் விண்டோஸில் டெஸ்க்டாப் ஸ்க்ரீனை பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரியே தான் இந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் அதில் வந்து சில ஐக்கன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் லோட் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒன்று வரும் கான்ஃபிகரேஷனுக்கான ஒரு ஸ்க்ரீன் இது நம்ம ஏற்கனவே இங்கிலீஷுன்றதை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த லாங்குவேஜ் விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருவோம் அடுத்து வந்து டைப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்
உங்களுக்கு திரும்பவும் இந்த ஸ்க்ரீன் வரும் இதில் இந்த ஐக்கன்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக தெரியுது இல்லையா இதை சின்னதாக்கிறதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த ரீசைஸ் ஐக்கான் ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மறுபடியுமே வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் இப்போ வருது இது உங்களுக்கு தேவையில்லைனா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த ஐக்கனை ரீசைஸ் பண்ணுற விஷயத்துக்கு வரும் ரீசை ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ரீசைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று வரும் ஒரு பார்டர் வரும் அந்த பார்டரில் கார்னர்ஸை வந்து நீங்கள் இப்படி பிடிச்சி ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதுவும் அதே மாதிரி ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் மொத்தத்தில் வெற்றிகரமாக நீங்கள் சென்ட் வயசை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அடுத்தது நம்ம ஸ்னாப்ஷாட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸ்னாப்ஷாட்னால் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போது ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க சென்ட் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் நீங்கள் எதுவும் ஒன்று செய்ய போய் தவறுதலாக உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆனது க்ராஷ் ஆகிடுது அதாவது பிரச்சனையை சந்தித்து ரன் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிடுது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை நீங்கள் சரி செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஓஎஸை ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஆனால் நீங்கள் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது ஓஎஸை ரீஇன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்னாப்ஷாட்டை எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்னாப்ஷாட்டை பயன்படுத்தி திரும்பவும் உங்களுடைய ஓஎஸை பொறுத்தின அதே ஒரு நாளுக்கு கொண்டு வந்து உங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷினை கொண்டு வந்துட முடியும் ஆக கிட்டத்தட்ட வந்து ஸ்னாப்ஷாட்டுன்றது வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து வச்சுக்கிற மாதிரி இப்போ முதல் நாளில் நீங்கள் எப்படி வந்து ஓஎஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்களோ அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது திரும்பவும் அந்த முதல் நாளுக்கே வந்துட முடியும் இதுதான் ஸ்னாப்ஷாட்டோடைய பயன் இப்போ விர்ச்சுவல் பாக்ஸில் ஸ்னாப்ஷாட்டை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்க போகிறோம் இப்போது ஸ்னாப்ஷாட்டை எடுக்கிறது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மேனேஜர் விண்டோக்கு வாங்க அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும் இல்லையா விண்டோ அதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணாலே பின்னாடி இருக்கிறது இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மேனேஜருங்கிற விண்டோ தான் அதில் தான் உங்களுடைய விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய பெயர் வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு ரன்னிங்னு இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் மேலே இந்த மெனுஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் மூணாவது மெனுவாக ஸ்னாப்ஷாட்னு ஒரு மெனு இருக்கும் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா டேக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு மெனு தெரியும் இதே கேமரா கூடுதல் வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும் பச்சை கலரில் அதே மாதிரி ஐக்கான் தான் இங்கே இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் இங்கே எடுத்தாலும் இங்கே எடுத்தாலும் ஒன்று தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் வந்து எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணோடனே இந்த ஒரு சின்ன விண்டோ வரும் இதில் வந்து உங்களுடைய ஸ்னாப்ஷாட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு பெயர் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பெயர் வச்சுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஸ்னாப்ஷாட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பெயர் மூலமாக என்ன தெரியுதுன்னா நான் இதை முதல் தடவை இந்த ஓஎஸ் வந்து முதல் தடவை இன்ஸ்டால் செஞ்சு நான் ஓப்பன் பண்ண பிறகு எடுக்கிற ஒரு முதல் ஸ்னாப்ஷாட் அப்படின்னு தெரியுது இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இது எதுக்கான ஸ்னாப்ஷாட் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்ற தகவல் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு உங்களுடைய ஸ்னாப்ஷாட் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய ஓஎஸ்ஸுடைய தற்போதைய நிலையை அப்படியே ஒரு டேட்டாவாக அது சேவ் பண்ணுது அதனால் கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய அந்த ஸ்னாப்ஷாட்டோடைய பெயர் வரும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது இந்த கரண்ட் ஸ்டேட்டுங்கிறது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் எடுத்த ஸ்னாப்ஷாட்டோடைய ஸ்டேட்டு தான் இப்போ ஓஎஸ் வந்து இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் தான் இப்போ இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இங்கே காட்டுது சரிங்களா இந்த ஓஎஸ்ஸை நீங்கள் பயன்படுத்தி ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் கழித்து இல்லை ஒரு மாதம் கழித்து கூட உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் ஏதாவது ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்து ஓஎஸ் வந்து கிராஷ் ஆகும் ஒரு சரியாக ரன் ஆகாமல் திரும்ப திரும்ப ரீஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வினோதமான ஒரு பிரச்சனையை சந்திப்பீங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வந்து ஓஎஸை திரும்ப இன்ஸ்டால் பண்ணலாமான்னு யோசிப்பீங்க நீங்கள் அதெல்லாம் செய்யவே வேண்டாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா ஏற்கனவே இங்கே ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை கிளிக் பண்ணி இங்கே ரீஸ்டோர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே தெரியும் சரிங்களா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் இந்த ரீஸ்டோர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே இப்போ இந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை எடுத்த 
உங்களுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்ச பிறகு கூட ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆக அந்த ஸ்னாப்ஷாட்டில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய தேவையான சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்கும் அது அப்படி கூட நீங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பல கட்டத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்னாப்ஷாட்டை வந்து எடுத்து வைக்கலாம் அதுக்கான சிறப்பு அம்சங்கள் தான் வந்து இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது இந்த ஸ்னாப்ஷாட்டால் வந்து நம்மளுக்கு பயன் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா இப்போ நம்ம முதல் தடவை கற்றுக்கிறோம் எந்த பிரச்சனை வரும்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம தைரியமாக இது கற்றுது லெனக்ஸில் சில வேலைகளை செஞ்சு பார்க்க முடியும் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு எண்ணம் ஒன்று இருக்கும் இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய ஸ்க்ரீன் ஏன் இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நிறைய பேருக்கு சிரமமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா சின்னதாக இருக்கிறதால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மெஷின் அப்புறம் வியூவுக்கு அடுத்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனுடைய சைஸ் இவ்வளோ ஒன்று தான் இருக்கும் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் பிளாக் கலரில் இருக்கும் நீங்கள் திரும்பவும் இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடிலேருந்து வெளியில் வரதுக்கு கீழே மவுஸ் கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் மறுபடியும் வரும் உங்களுடைய அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் விண்டோவுடைய ஆப்ஷன் அதில் வியூவில் கிளிக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் சரி இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஃபுல் ஸ்க்ரீனை வர வைக்கிறது அப்படின்ற ஒரு ஒரு குழப்பம் உங்களுக்கு இருக்கும் இதுக்கு வந்து ரெண்டு வழிகளை நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஒன்று வந்துட்டு நீங்கள் இந்த கெஸ்ட் அடிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இமேஜை வந்து இவங்க விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அதை பொறுத்தினா உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூ ஆப்ஷனில் இந்த விர்ச்சுவல் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து சேரும் அதில் வந்து உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் சைஸ் என்னவோ அதை செலக்ட் பண்ணால் இந்த விண்டோ வந்து அவ்வளோ பெருசாக மாறிடும் சரிங்களா ஆனால் அதில் வந்து சில கமெண்ட்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்குது சில சாஃப்ட்வேர் வேலைகள் உள்ளே செய்ய வேண்டியது இருக்குது நான் அவங்கள வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுத்த விடுமில்ல உங்களுக்கு ஈஸியான இன்னொரு ஒரு வழியை ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வந்து இந்த இந்த சென்ட் வாய்ஸ்லேயே அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணலாம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் டூல்ஸில் செட்டிங்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செட்டிங்ஸ்க்கான விண்டோ வரும் இதோ இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு மெனுவும் பார்த்துட்டு வரும்போது கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைசஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மெனு கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்பிளேக்கு தேவையான சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓரியன்டேஷன் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பு அதை லேண்ட்ஸ்கேப்பாக போர்ட்ரைடா அப்படின்றது கேட்கும் அப்புறம் ரெசோல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்புறம் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இதெல்லாம் இருக்கும் இதில் ரெசோல்யூஷன் தான் நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய உங்களுக்கு தேவைப்படுற சில ஸ்க்ரீன் சைஸஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கான கரெக்டான ஸ்க்ரீன் சைஸ் இருக் இருக்குமான்றது எனக்கு தெரியல ஏன்னா என்னுடைய ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து டென் எயிட்டி நான் அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட் டென் எயிட்டி அந்த ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து இங்கே இல்லை இருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான அதாவது அதை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி இன்ட்டு டென் ஃபிஃப்டின் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்ளை கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்க்ரீன் வந்து பெருசாகிடுச்சு இப்போ இது வந்து கீப் சேஞ்சஸாக இல்லை ரிவர்ட் செட்டிங்ஸான்னு கேட்கும் ரிவர்ட் செட்டிங்ஸ்னால் பழைய செட்டிங்ஸே வந்துடும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து சின்னதாகிடும் இப்போது இந்த சேஞ்ச் வச்சுக்கணும்னா இந்த கீப் சேஞ்சஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இது பெருசாக இருக்குது இப்போ இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் இந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் சரிங்களா இதனால் வந்துட்டு வந்து உங்களால் எழுத்துக்கள்லாம் பெருசாக இருக்கிறதால பார்க்க முடியும் தெளிவாக இருக்கும் இது வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அதாவது கம்ப்யூட்டருக்குள்ளவே ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம அந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸோடைய அந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் விண்டோவில் போய் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் நேரடியாக உள்ளே போய் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த யூ இன்டர்ஃபேஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபோல்டர்ஸ்லாம் உள்ளே போயெல்லாம் பார்க்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய அந்த லினக்ஸ் சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் விர்ச்சுவல் மிஷின்லாம் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் அவங்க பொருத்தி கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க இதில் நீ கனெக்ட் பண்ணிக்கோ
டெர்மினல் அதாவது கமாண்ட்ஸ்லாம் வந்து வச்சு வேலை செய்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வேலை செஞ்சு பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து ஐபி அட்ரஸையும் யூசர் நேம் மட்டுமே கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு எப்படி நம்ம லினக்ஸ் சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டராகவே நினச்சிப்போம் நம்ம விர்ச்சுவல் மிஷின் இப்போ அதை வந்து எப்படி நம்மளுடைய விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இந்த பகுதியில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எப்படி ஒரு லினக்ஸ் சிஸ்டமை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் லினக்ஸ் சிஸ்டம் அதாவது லினக்ஸ் கம்ப்யூட்டரை ஆக்சஸ் பண்ணால் தான் உங்களால் சில வேலைகளை செய்ய முடியும் இல்லையா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிறீங்க அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸை லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அல்லது அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு ஃபைலை உருவாக்கி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அல்லது உங்களுடைய லினக்ஸ் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான கான்ஃபிகரேஷனை மாற்றி அமைக்கணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ இந்த மாதிரியான பல வேலைகளை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போது உங்கள் லினக்ஸ் சிஸ்டமை எப்படி நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இது ரொம்ப சுலபமான கேள்வி என் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே தான் வந்து விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே விர்ச்சுவல் மிஷினாக லினக்ஸ் இருக்குது இல்லையா நான் அந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸில் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினை ரன் பண்ணி கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக இந்த வேலைகள்லாம் செஞ்சுப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய விர்ச்சுவல் மிஷின் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே வச்சில்லை இன்டர்நெட்டில் எங்கேயோ வேறு இடத்துல உங்களுடைய விர்ச்சுவல் மிஷின் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ எப்படி நீங்கள் வந்து கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு குழப்பம் முடியும் எப்படி வந்து இன்டர்நெட்டில் எங்கேயோ இருக்கிற என்னுடைய விர்ச்சுவல் மிஷின்னு நான் இங்கே என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு வேறு மிஷின்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த லினக்ஸ் மிஷினை எப்படி நம்ம ரிமோட்டில் அதாவது எங்கேயோ இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற உங்களுடைய விர்ச்சுவல் மிஷினை எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியுன்ற ஒரு யோசனையை தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியும் சரி இப்போ உங்களுடைய லினக்ஸ் மிஷினுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து ஒரு விண்டோஸ் மிஷினை பயன்படுத்துகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த விண்டோஸ் மிஷினை இன்டர்நெட்டில் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டிபி பயன்படுத்தலாம் ஆர்டிபின்றது வந்து ரினோ ரிமோட் டெஸ்க்டாப் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவாங்க இது மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக நீங்கள் எப்படி வந்து இப்போது உங்களுடைய விண்டோஸ் சிஸ்டமில் வேலை செஞ்சு பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக உங்களுடைய ரிமோட்டில் அதாவது எங்கேயோ இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற அந்த விண்டோஸ் மிஷினை ஆக்சஸ் செஞ்சு வேலை செஞ்சு பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஒரு வேலை உங்களு உங்கள் கிட்டே இருக்கிறது விண்டோஸ் மிஷின் இல்லை விஎம் வேர் இஎஸ் சிக்ஸ் மாதிரியான மிஷின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த விஎம் வேருங்கிறது வந்து ஒரு க்ளவுட் சர்வர் என்விரான்மெண்ட் அதாவது அது ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினை உருவாக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க இன்டர்நெட்டில் விர்ச்சுவல் மிஷினை உருவாக்கி உங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு பயன்படும் விதமாக கொடுக்குறாங்க காசை நீங்கள் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஆக விஎம் வேறுங்கிறது ஒரு கம்பெனி அவங்க விர்ச்சுவல் மிஷினை இன்டர்நெட்லேருந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க விஎம் வேர் இஎஸ் சிக்ஸ் மாதிரியான விர்ச்சுவல் மிஷினை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வி ஸ்பேர் கிளைண்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இது அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக நீங்கள் அவங்களுடைய விர்ச்சுவல் மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு வேலை செஞ்சு பார்க்க முடியும் அடுத்து ஒரு வேலை இந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் இல்லாமல் நீங்கள் எப்பவும் போல் நம்ம உருவாக்கி வச்ச மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸ் சிஸ்டமை இன்டர்நெட்டில் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா ஒன்று பட்டி அல்லது செக்யூர் சிஆர்டி அப்படின் மாதிரியான ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேருமே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் வேலை செஞ்சு பார்க்குற மாதிரி தான் சரிங்களா ஆக இதன் மூலமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுடைய நிலக்ஸ் சிஸ்டமை அணுக முடியும் சில வேலைகளை செஞ்சு பார்க்க முடியும் அப்புறம் ஒருவேளை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுற சிஸ்டமும் லினக்ஸ் தான் உங்களுடைய இன்டர்நெட்டில் எங்கேயோ மூலையில் இருக்க உங்களுடைய விர்ச்சுவல் மிஷினும் லினக்ஸ் தான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க லினக்ஸ் டு லினக்ஸ் வந்து நீங்கள் எஸ்எஸ்ஹெச் மாதிரியான ப்ரோக்ராமை பயன்படுத்தி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எஸ்எஸ்ஹெச்சும் கிட்டத்தட்ட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பட்டி செக்யூர் சிஆர்டி மாதிரி தான் அது ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்கள் லினக்ஸ்குள்ளேயே அது ஏற்கனவே இருக்குது அதன் மூலமாக நீங்கள் ஆக்சஸ் செஞ்சு நீங்கள் வேலை செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ விண்டோஸ்லேருந்து லினக்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அதாவது விண்டோஸ்
சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதவிதமாக கிடைக்குது என்னுடைய ஒரு கான்ஃபிகரேஷனுக்கு இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இன்ட் அப்புறம் எய் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ்ன்ற இந்த வேர்ஷன் தான் வந்து சரியாக இருக்கும் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் டவுன்லோட் ஆகுது இதை டவுன்லோட் ஆகி முடித்த உடனே நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது ஒரு செட்டப் விசார்ட் வந்துருச்சு இப்போ இந்த செட்டப் விசார்ட்டில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்ற ஒரு விவரத்தை கேட்குது நீங்கள் எந்த பேத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறீங்களோ பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் கொடுத்து நான் அப்படியே விட்டுற போகிறேன் இது இந்த பேத்தில் இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்புறம் இன்ஸ்டால் கொடுங்க இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்த பிறகு ஃபினிஷ் கொடுங்க இப்போது உங்களுடைய அந்த பட்டி அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணுங்க அந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அதோடைய கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இப்போது நமக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய நம்ம உருவாக்கின லினக்ஸ் வர்ச்சுவல் மிஷினை இந்த பட்டியில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல சில விவரங்கள் கொடுக்கணும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க இந்த விவரங்கள் தான் நம்ம வந்து ஒரு லினக்ஸ் சிஸ்டம் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விவரங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்க வேண்டியது விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய ஐபி அட்ரஸ் ஆனால் நம்மளுடைய விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய ஐபி அட்ரஸை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம ஐபி அட்ரஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் கமாண்ட் ஒன்றை பயன்படுத்துவோம் சென்ட் ஓஎஸ் மற்றும் ரெட் ஆட்டோடைய ஃபிஃப்த் மற்றும் சிக்ஸ்த் வருஷனில் இஃப் கான்ஃபிக்ன்ற ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இதன் மூலமாக நம்ம ஐபி அட்ரஸை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த ஒரு கமாண்ட் பெயரை இதுக்கப்புறம் பயன்படுத்த வேணான்னு இந்த டெவலப்பர்ஸ் முடிவு பண்ணாங்க அதனால் சென்ட் ஓஎஸோடைய மற்றும் ரெட் ஆட்டோடைய ஏழாவது வருஷனில் இந்த இஃப் கான்ஃபிக்கு பதிலாக ஐபின்ற ஒரு கமாண்டை கொண்டு வந்தாங்க அதனால் இந்த சென்ட் ஓயஸ் மற்றும் ரெட் ஆட்டோடைய செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேர்ஷனில் உங்களால் இஃப் கான்ஃபிக்ன்ற கமாண்டை பயன்படுத்த முடியாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஐபி ஏடிடிஆர் அப்படின்ற இந்த கமாண்டை பயன்படுத்த முடியும் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து இஃப் கான்ஃபிக் அப்படின்ற கமாண்டை சென்ட் ஓஎஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேர்ஷனில் பயன்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் லினக்ஸ் டெர்மினலை பார்த்துருப்பீங்க அந்த டெர்மினலில் நீங்கள் ஒரு கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நெட் டூல்ஸுன்ற ஒரு பேக்கேஜை இந்த எம் இன்ஸ்டால் கமாண்டை வச்சு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சென்ட் ஓஎஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேர்ஷனில் அந்த கமாண்டை பயன்படுத்த முடியும் இப்போ நம்மளுடைய லினக்ஸ் விர்ச்சுவல் மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த விண்டோவில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதை நம்ம வந்து ஐபி அட்ரஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கமாண்டை ரன் பண்ணணும் அதுக்கு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த கான்டெக்ட்ஸ் மெனுவில் ஓப்பன் டெர்மினலுன்ற ஒரு மெனு தெரியுது பார்த்திங்களா இதை நான் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு லினக்ஸோடைய டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா இந்த டெர்மினலோடைய எழுத்துக்களை நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக்கினா நமக்கு பார்க்கறதுக்கு தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கும் அது தெளிவாக தெரியும் இந்த வியூ மெனுவில் பார்த்திங்கன்னா ஜூம் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எழுத்துக்கள் பெருசாக தெரியுது நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீனை கூட வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வியூவில் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் இப்போது நம்ம வந்து அந்த கமாண்டை வந்து ரன் பண்ண போகிறோம் என்ன கமாண்ட்னா இஃப் கான்ஃபிக் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே எனக்கு இங்கே பாருங்கள் சில புரியாத தகவல்லாம் இங்கே காமிக்கப்படுது இந்த இடத்துல ஐநேட்டுன்ற வார்த்தைக்கு அப்புறம் காமிக்கப்படுற இந்த ஐபி அட்ரஸ் சரியான ஐபி அட்ரஸ் கிடையாது இதுக்கு காரணம் இன்னும் உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் ஆனது அசைன் செய்யப்படலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த ஐபி அட்ரஸை அசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய சில செட்டிங்ஸை மாற்ற வேண்டியது இருக்குது அங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடை எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் நம்மளுடைய நார்மல் ஸ்க்ரீனுக்கு வருவோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விர்ச்சுவல் பாக்ஸோடைய மேனேஜர் இருக்குல்ல இது தான் நம்மளுடைய விர்ச்சுவல் மிஷின் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டிங்ஸுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் அந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே போங்க இதில் ஏகப்பட்ட மெனுஸ் தெரியுது உங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது நெட்ஒர்க் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண பிறகு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டர் ஒன் அப்படின்ற இந்த டேபில் உங்களுக்கு
ஆக்சஸ் செய்ய முடியாது ஒருவேளை இன்டர்நெட்டில் இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற ஒரு கம்ப்யூட்டராக நீங்கள் இதை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் நிச்சயமாக இதை பண்ண முடியாது அப்போ யாரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னா இந்த கம்ப்யூட்டரால் மட்டுமே இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினோட ஒரு தொடர்பு வச்சுருக்கோம் அதனால் அதை மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஆக இந்த ஹோஸ்ட் ஓன்லி அடாப்டராக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ சேவிங் செட்டிங்ஸ்ன்னு கொடு செட்டிங்ஸ் ஆனது சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ திரும்பவும் வந்துட்டு நம்மளுடைய விர்ச்சுவல் மிஷினோடைய இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு வாங்க இந்த கமேண்ட் ப்ராம்ப்டில் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அந்த கமேண்டை ரன் பண்ணி விடலாம் இஃப் கான்ஃபிக்ன்ற அந்த கமேண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல அதே மாதிரி சில புரியாத எழுத்துக்கள் வருது ஆனால் இந்த தடவை உங்களுக்கு வந்து ஐநெட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அப்புறம் ஒரு சில எண்கள் தெரியுது இல்லையா இதுதான் ஐபி அட்ரஸ் நம்மளுடைய ஐபி அட்ரஸ் இப்போ இந்த ஐபி அட்ரஸை இன்னொரு ஒரு கமாண்ட் மூலமாகவும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்க்ரீன் கொடுக்கும் ஐபி ஏ அப்படின்ற கமாண்டை கொடுத்து நீங்கள் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் சில புரியாத சில வார்த்தைகள் எழுத்துக்கள்லாம் தெரியும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா ரெண்டுன்ற ஒரு எண்ணுக்கு அப்புறம் வர்ற சில தகவலில் இஎன்பிஓஎஸ் த்ரீன்ற இந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐநெட்டுன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதில் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எண்கள் தெரியுது இல்லையா இதுவும் நம்மளுடைய ஐபி அட்ரஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதே ஐபி அட்ரஸ் தான் இது இப்போ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு கமாண்ட் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து அந்த ஐபி அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுதான் ஐபி ஏடிடிஆர் அப்படின்ற இந்த கமாண்ட் இதை என்ட்ரு பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுன்ற எண்ணுக்கு அப்புறம் வர்ற இந்த இஎன்பிஓஎஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநெட்டுன்ற ஒரு வார்த்தை தெரியும் அது பக்கத்துலேயே உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஆக இதுதான் இப்போ உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் ஒன் உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் கொஞ்சம் வேறுபடலாம் ஆனால் என்னுடைய ஐபி அட்ரஸ் இது தான் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இதை தான் வந்து நம்மளுடைய பட்டியில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஆக இந்த ஐபி அட்ரஸை நீங்கள் முடிஞ்சால் உங்களுடைய நோட் பேடில் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆக ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஒன் சரி இப்போ இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய இன்டர்ஃபேஸை மினிமைஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய பட்டி அப்படின்ற அந்த ப்ரோக்ராமை ஓப்பன் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்மளுடைய லினக்ஸ் விர்ச்சுவல் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சில விவரங்களை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் முதல் தகவல் வந்து ஐபி அட்ரஸ் நம்மளுடைய ஐபி அட்ரஸ் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் இதுதான் அந்த ஐபி அட்ரஸ் இந்த ஐபி அட்ரஸை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் சரிங்களா அடுத்தது இந்த போர்ட் வந்து இருபத்தி ரெண்டுன்னு இருக்குது அது அப்படியே விடுங்க ஏன்னா இந்த போர்ட் வந்து இருபத்தி ரெண்டில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா எஸ்எஸ்ஹெச் கனெக்ஷன் எப்பவுமே வந்து இருபத்தி ரெண்டுன்ற போர்ட்டில் தான் ஆரம்பிக்கப்படும் சரி இப்போ இந்த தகவல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நம்மளுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இந்த கனெக்ஷனை ஓப்பன் பண்ண பிறகு தான் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கனெக்ஷன் தகவலை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல அதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த சேவ்டு செஷன்ஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு கீழே ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் தெரியுதுல்ல அதில் நீங்கள் வந்துட்டு மை லினக்ஸ் விஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு பெயரை கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய பெயரை கொடுத்துக்கிறேன் இப்படி கொடுத்துட்டு சேவ்னு கொடுங்க இப்போ இந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து இந்த ஒரு பெயருக்கு சேவ் செய்யப்படுது ஆக அடுத்த தடவை வரும்போது நீங்கள் இந்த ஐபி அட்ரஸை கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இந்த இடத்துல இந்த மை லினக்ஸ் விஎம் அப்படின்ற இந்த மெனுவை செலக்ட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த ஐபி அட்ரஸ் தானாக இங்கேருந்து கொண்டு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஐபி அட்ரஸை கொடுத்தாச்சு இப்போது கீழே இங்கே ஓப்பனுங்கிற இந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணி இங்கே ஓப்பன் கொடுக்குறோம் ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோஸ்ட் கீ வந்து அதாவது வந்து நீங்கள் கொடுக்குற இந்த ஐபி வந்து உங்களுடைய இந்த கம்ப்யூட்டரில் இது வரைக்கும் பதிவு செய்யப்படலை அப்படின்னு சொல்லுது அதோடு இது வந்து உங் நீங்கள் தெரிஞ்சு தான் இந்த சர்வரை கனெக்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது அப்படி தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு கீ ஒரு தகவல் முக்கியமான தகவல் ஒன்று வந்து இந்த ஒரு பட்டி வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குது ஏன்னா திரும்பவும் இந்த ஐபி அட்ரஸை அதை வந்து பார்க்கும்போது தெரியும் நீங்கள் இதை ஏற்கனவே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல அக்செப்ட் அப்படின்னு கொ
ஆப்ஷன் தெரியுது இதை கிளிக் பண்ணால் இந்த விண்டோ வரும் இதில் விண்டோவில் அப்பியரன்ஸில் எனக்கு வந்து ஃபான்ஸ் செட்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியுது அதுக்கு கீழே சேஞ்சுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஃபான் சைஸ் வந்து பத்துன்னு இருக்குல்ல நான் வந்து சிக்ஸ்டின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பெருசாக தெரியுது சரி இப்போது நான் வந்துட்டு லாகின் ஆஸ் அப்படின்ற இந்த வார்த்தை வந்து வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த பட்டி என்ன கேட்குதுன்னா நீங்கள் லாகின் பண்ண போகிற யூசருடைய பெயர் என்ன அப்படின் அப்படின்னு கேட்குது லோகேஷ்ன்ற யூசராக நான் லாகின் பண்ண போகிறேன் லோ யூசர் நேம் வந்து ஜேவி லோகேஷ் நான் அதை தான் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் என்ட்ரு கொடுத்த பிறகு உங்களுக்கு அடுத்து இந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டை கேட்கும் அதையும் நீங்கள் கொடுத்து விடணும் இது ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிடும் ஆக இங்கே பாருங்கள் ஜேவி லோகேஷ் அட் லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு காட்டுது இப்போ இது கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய லினக்ஸ் வர்ச்சுவல் மிஷினில் இருக்கிற டெர்மினல் மாதிரியே இருக்கு இல்லையா அதே தான் இதுவும் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு கமாண்டை என்ட்ரு பண்ணலாம் U am I அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஜேவி லொகேஷன் காட்டுது ஆக U am I'ன்றது வந்து நீங்கள் எந்த யூஸராக லாகின் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு தகவலை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் ஆக நான் ஜேவி லோகேஷ் அப்படின்ற ஒரு யூசர் நேமை கொண்டு லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆக அந்த ஒரு பெயரை காட்டுது ஆக ஜேவி லொகேஷன்றது ஒரு யூசர் சரிங்களா இந்த யூசரை நம்ம வந்து லினக்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே உருவாக்கி வச்சுருந்தோம் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ரூட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு இன்னொரு ஒரு கமெண்ட்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணலாம் ஆக எஸ்யு எஸ்யூக்கு அர்த்தம் ஸ்விட்ச் யூசர் அல்லது சப்ஸ்டிடியூட் யூசர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு யூசராக இருந்து நீங்கள் வேறு ஒரு யூசராக லாகின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு அடுத்து ரூட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அல்லது எஸ்யு இந்த ஐஃபன் சிம்பிளை கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் இப்போ இந்த ரூட் அக்கௌண்ட்டோடைய பாஸ்வேர்ட் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ரூட் அட் லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு காட்டுது ஆக இப்போ நீங்கள் லாகின் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ரூட் அக்கௌண்ட் அதாவது எல்லா யூசர்களுக்கும் தலைவன் ரூட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆக இந்த ஒரு தலைமை அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்ற தகவலை தான் இங்கே இது காட்டுது நீங்கள் இப்படியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது ஏற்கனவே நான் என்ட்ரு பண்ண கமெண்டான ஊ ஆம் ஆய் அப்படின்ற கமெண்டை என்ட்ரு பண்ணியும் நீங்கள் லாகின் பண்ணியிருக்கிறது ரூட் அக்கௌண்ட்டுன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பட்டியில் வந்து உங்களுடைய விர்ச்சுவல் மிஷினை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் யூ வாண்ட் டு க்ளோஸ் தி செஷன்னு கேட்கும் ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் அடுத்த தடவை திரும்பவும் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்டியை ஓப்பன் பண்ணணும் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சிங்கல்லையா இந்த பேர் செஷன் பேர் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேட்கும் டெர்மினல் இப்போ இந்த தடவை நீங்கள் வந்து ஒரு யூஸராக லாகின் பண்ணலாம் ஜேவி லோகேஷ் அல்லது உங்களுடைய ரூட் அப்படின்ற யூசர் நேம் ஏதாவது ஒரு யூசர் நேமை கொடுத்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் பாஸ்வேர்ட் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது கொடுத்துட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஆக இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ரிமோட் சிஸ்டம் அதாவது இன்டர்நெட்டில் எங்கேயோ ரன் ஆகிட்டு இருக்க லெனக்ஸ் மெஷினை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பட்டின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை பயன்படுத்தி தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்காக தான் இந்த பட்டி ப்ரோக்ராமை இவ்வளோ நேரம் நான் பயன்படுத்த சொல்லி உங்ககிட்ட சொன்னேன் சரி உங்களுக்கு ரிமோட் சிஸ்டம் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நிச்சயமாக இந்த பட்டி அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கடுத்து நம்ம லினக்ஸ்குள்ளே அதாவது இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினையே ஓப்பன் பண்ணி இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே போய் இந்த டெர்மினலை பயன்படுத்தி நம்ம மேற்கொண்டு கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கற்றுப்போம் பட்டி வந்து ரிமோட்டில் அதாவது இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆக்சஸ் பண்ணும் போது தான் தேவைப்படும் இப்போ இது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்க ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் இதுக்குள்ளேயும் டெர்மினல் இருக்குது இந்த டெர்மினலில் நேரடியாக நம்ம கமாண்டை என்ட்ரு பண்ணி சில வேலைகளை நம்மளால் செஞ்சு பார்த்துக்க முடியும் லினக்ஸில் நீங்கள் முக்கியமான சில விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரூட் ரூட்டுங்கிறது வந்து ஒரு சூப்பர் யூசர் அக்கௌண்ட் அதாவது உங்கள் ஓஎஸ்க்குள்ளே இருக்கிற எல்லா யூசர் அக்கௌண்ட்டுகளுக்கும் ஒரு தலைவன்னு சொல்லலாம் இந்த அக்கௌண்ட்டால் வேறு ஒரு யூசருடைய அக்கௌண்ட்டை உருவாக்க முடியும் எடிட் பண்ண முடியும் மற்றும் டெலிட் பண்ண முடியும் அதோட இது
அதை லினக்ஸ் ஏபிசின்னு தான் எடுத்துக்கும் ஏபிசின்னு எடுத்துக்காது இதில் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் ஏபிசிக்கும் கடைசி ஏபிசிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் மற்றும் லோவர் கேஸ் ஆனது வேறுபடுது ஆக இப்போ நீங்கள் வந்து லோகேஷன்ற பேரில் ஒரு ஃபைலை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் லோகேஷன் தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அதாவது அப்பர் கேஸ்லேயே தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் நீங்கள் போய் அதை லோவர் கேஸில் ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை அது எடுத்துக்காது ஆக அப்பர் மற்றும் லோவர் கேஸை நீங்கள் வந்து இந்த லினக்ஸில் சரியாக கொடுக்கணும் இதனால தான் லினக்ஸை ஒரு கேஸ் சென்சிட்டிவ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது நீங்கள் ஸ்பேஸஸை அவாய்ட் பண்ணணும் எப்போன்னா ஒரு ஃபைலை உருவாக்கும் போதோ அல்லது ஒரு ஃபோல்டரோடைய பெயரை உருவாக்கும் போதும் ஏன்னா நீங்கள் விண்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபைலுடைய பேத் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோல்டரோடைய நேமில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஜேவி லோகேஷ் அப்புறம் ஃபைலோடைய நேம்லேயும் ஸ்பேஸ் இருக்குது கிச்சன் ஸ்பேஸ் ரெசிபீஸ் அப்படின்னு ஆக இந்த விண்டோஸில் வந்து சுலபமாக இதை நீங்கள் ஆக்சஸ் செஞ்சிட முடியும் ஆனால் லினக்ஸில் கொஞ்சம் சிரமம் லினக்ஸில் நீங்கள் எப்போவுமே உங்களுடைய ஃபைல் பேத்தை இந்த மாதிரி வச்சுருந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜேபி லோகேஷன்ற அந்த ஃபோல்டர் நேமில் எந்த ஒரு ஸ்பேஸும் இல்லை அதேமாதிரி ஃபைல் நேமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வர இடத்துல அண்டர் ஸ்கோரை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபோல்டர் மற்றும் ஃபைல் பேத்தை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைலையோ அல்லது ஃபோல்டரையோ ஆக்சஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இதுக்காக லினக்ஸில் ஸ்பேஸஸே பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஸ்பேஸஸை அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்தது லினக்ஸ் கேர்னலுங்கிறது வந்து ஒரு ஓஎஸ் கிடையாது அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிடையாது இது ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் இது என்ன பண்ணோம்னா உங்கள் கிட்டே இருந்து கமெண்ட்ஸை வாங்கிக்கோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஃபைல் ரீட் பண்ணுற ஒரு கமெண்ட்டை கொடுக்குறீங்கன்னா அதை ஹார்டிஸ்க்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்ற பொறுப்பு இந்த கேர்னலுக்கு தான் இருக்குது ஆக உங்கள் கமெண்டை எடுத்துக்கிட்டு அதை ஹார்ட்வேரோ அல்லது ஒரு பெரிப்பல்லேருந்து ஒரு அவுட்புட்டை கொண்டு வர்றது தான் இந்த கேர்னலுடைய வேலை அஞ்சாவது இந்த லினக்ஸை அதிகமாக சிஎல்ஐ வச்சு தான் பயன்படுத்துவாங்க ஜியூஐ வச்சு பயன்படுத்த மாட்டாங்க இந்த சிஎல்ஐங்கிறது வந்து என்னென்னா கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம ஏற்கனவே லினக்ஸ்குள்ளே ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கமாண்டை என்டர் பண்ணி பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா அந்த டெர்மினலை தான் கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஜிஒய்ன்றது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு தானே அந்த விஷுவல் மிஷினில் உள்ளே போய் ஃபோல்டர்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் இந்த லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய கார்பரேட் கம்பெனிஸ்லாம் பயன்படுத்தும் போது அவங்க எல்லாருமே சிஎல்ஐயில் தான் பயன்படுத்துவாங்க அதாவது இந்த டெர்மினலில் தான் கமெண்ட்ஸை கொடுத்து லினக்ஸில் வேலை செய்வாங்க அதனால் நீங்கள் சிஎல்ஐயில் வேலை செய்கிறது தான் உங்களுக்கு கணக்கச்சிதமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம லினக்ஸ் வர்ச்சுவல் மிஷினில் இருக்கிறோம் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் டெர்மினல் கொடுங்க இந்த டெர்மினலில் நம்ம ஒரு சில விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த டெர்மினலுடைய டெக்ஸ்ட் வந்து சின்னதாக இருக்குது அதை நான் பெருசாக்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த விண்டோவில் இங்கே வியூன்ற மெனுவில் ஜூம் இன் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் அல்லது கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் என்ன ஷார்ட்கட்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பெருசாகும் இன்னொரு வாட்டி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ்ன்னு கிளிக் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் பேஸ் ஆகிட்டே வரும் சரிங்களா இப்போது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுதான் கமாண்ட் ப்ராம்ட் என்னது அது கமாண்ட் ப்ராம்ட் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இதுதான் கமாண்ட் ப்ராம்ட் இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ட்டுங்கிறது ஒரு டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் தான் வந்து உங்கள் கமாண்ட் டெர்மினல் எந்த மாதிரியான ஒரு டெர்மினல் நீங்கள் எந்த மாதிரி யூஸரை கொண்டு இருக்கீங்க உங்களால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுங்கிறத தெரிவிக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் பகுதி வந்து நீங்கள் எந்த யூஸராக லாகின் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த யூசருடைய பெயரை காட்டும் அதுக்கடுத்து உங்களுடைய இந்த மெஷினுடைய பெயர் என்ன அப்படிங்கிறத காட்டும் அதாவது ஹோஸ்ட் நேம் இந்த ஹோஸ்ட் நேமை நம்ம இந்த ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே கொடுத்துருந்தோம் அப்புறமா கடைசியாக இந்த பிராக்கெட்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு டாலர் சிம்பிள் இருக்கும் இதுதான் ப்ராம்ட் சிம்பிள் இது ஒரு நார்மல் யூசர் அப்படின்றதால டாலர் சிம்பிள் தெரியுது இதுவே நீங்கள் ரூட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஒரு சிம்பிள் தெரியும் இப்போ உதார
இது ஒரு ரூட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத இந்த ஆஷ் சிம்பிள் மூலமாக தெரிவிக்குது அப்புறம் இந்த டாலர் சிம்பிள் இது ஒரு நார்மல் யூசர் அப்படிங்கிறத தெரிவிக்குது இதுதான் இந்த ரெண்டு கமாண்ட் ப்ராம்டோடைய சிம்பிளுக்கும் வித்தியாசங்கள் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஆஷ் சிம்பிளோ அல்லது டாலர் சிம்பிளோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளால் டெர்மினலில் மாற்றி வச்சுக்க முடியும் வேறு மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் ஆக நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு மிஷினில் போய் வித்தியாசமான சிம்பிள் பார்த்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அதே மாதிரி இந்த ப்ராம் டெக்ஸ்ட்டும் வெவ்வேறு சிஸ்டமில் மாற்றி வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றதால இதே மாதிரி தான் வேறு ஒரு சிஸ்டம்லையும் இருக்கணும்னு சொல்லிட மாட்டேன் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் அடிப்படையில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு லினக்ஸ் ஒய்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட பிறகு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராம் டெக்ஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும் அதில் தெரிகிற இந்த ப்ராம் சிம்பிள்கள் இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து வர்றதில் அவங்க இந்த ப்ராம் டெக்ஸ்ட்டை மாற்றி அமைக்கலாம் இந்த சிம்பிள்களை மாற்றி அமைக்கலாம் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம வந்து சில கமாண்ட்ஸை இன் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கணுன்றதால இந்த மாதிரி சில வரிகள் தெரியுது இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் அப்படின்ற கீயை கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் கிளியர் ஆகி இந்த மாதிரி வந்துடும் சரி இப்போது உங்களுடைய யூசர் நேம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் அதை எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க ஒன்று இந்த ப்ராம் டெக்ஸ்ட் மூலமாக தெரிஞ்சுப்பீங்க இல்லையா இன்னொரு வழி என்னென்னா நான் ஏற்கனவே இதை உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் செய்கிறேன் ஊ ஆம் ஐ அப்படின்ற இந்த கமேண்டை என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய அந்த லாகின் பண்ண யூசருடைய பேர் என்னன்றத காட்டும் இப்போ நான் லாகின் பண்ணி வச்சுருக்கிறத வந்து ரூட் அக்கௌண்ட்டுன்றதால ரூட்டுன்னு காமிக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுடைய சிஸ்டம் இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டம்க்கான பெயர் என்ன இந்த மிஷினுடைய பெயர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதையும் நீங்கள் இந்த ப்ராம் டெக்ஸ்டில் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கும் ஒரு கமாண்ட் ஒன்று இருக்குது தனியாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுதான் ஹோஸ்ட் நேம் அப்படின்ற இந்த கமாண்ட் இதை என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அந்த ஹோஸ்ட் நேம் என்ன அப்படிங்கிறத காட்டும் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய கமாண்ட் இருக்குது அது போக போக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் நீங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்போது கேட்டுன்ற ஒரு கமாண்ட் ஒன்று இருக்குது அதை நான் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு எதுவுமே கொடுக்காம இதுக்கு அடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்மளுடைய அந்த கேர்சர் கீழே போய்கிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல இது ஸ்டக் ஆகி நிற்குதுன்றது மட்டும் தெரியுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது திரும்பவும் நம்மளுடைய இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ட் வந்து நமக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா Ctrl plus C ப்ரெஸ் பண்ணால் திரும்பவும் இந்த கமாண்ட் ப்ராப்ட் வந்துடும் சரிங்களா இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருக்குது சில சமயம் உங்களுடைய கமாண்ட் ப்ராப்டில் தேவையில்லாமல் அதிகப்படியான தகவல் வந்து உங்களுடைய டெர்மினலையே மறைச்சிடும் உதாரணத்துக்கு இந்த டாப் கமாண்டை என்டர் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தகவல் வந்துட்டு உங்கள் கமாண்ட் ப்ராப்டோடைய மொத்த தகவலும் மறைஞ்சிடும் இப்போ இந்த தகவல் எல்லாத்தையும் நம்ம போக வைக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணால் பாருங்க கீழே இந்த மாதிரி திரும்ப நம்மளுடைய கமாண்ட் ப்ராம்ட் ஆனது வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருக்கு எல் எஸ் அப்புறம் ஐஃபன் எல் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு பைப் சிம்பிளை கொடுத்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் பேக்கெட்டை வந்து நின்றுட்டு உங்களுக்கு என்ன அடுத்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கேட்கும் அதாவது இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா உங்களுடைய கமாண்ட் இன்னும் முழுசாக முடியல அப்படிங்கிறத சொல்ல வருது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போயும் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் சி அப்படின்ற அந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கமாண்ட் ப்ராம் திரும்பவும் வந்துடும் இந்த மாதிரி பல விதத்தில் நீங்கள் ஸ்டக் ஆனீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து உங்களுடைய கமாண்ட் ப்ராம்டை திரும்ப கொண்டு வந்துட முடியும் ஆக இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டெர்மினலில் இந்த கமாண்ட் ப்ராம்டை எப்படி பயன்படுத்துறது இதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா எப்படி நம்ம சமாளிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுருப்பீங்க புதுசாக ஒரு கமாண்டை பார்க்குறீங்க அது கமாண்ட் எதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மேனுன்ற ஒரு கமாண்டை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மேன் கமாண்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கமாண்ட் எதுக்கு அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல எல்எஸ்ன்ற ஒரு கமாண்டை கொடுக்குறேன் இந்த கமாண்டு வந்து நமக்கு நம்மளுடைய கரண்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் மற்றும் டேரக்டரிஸை வந்து லிஸ் பண்ண உதவும் சரிங்களா இப்போ இந்த கமாண்ட் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் மற்றும் இதுக்குள்ளே என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மேன் கமாண்டை நான் இதுக்கு முன்னாடி சேர
க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க க்யூ அப்படின்ற இந்த கேரக்டரை கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணணும் பண்ணோடனே நீங்கள் திரும்பவும் இந்த மாதிரி இந்த டெர்மினலுக்கு வந்துடுவீங்க இந்த மேன் கமேண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு கமேண்டுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு சின்ன தகவல் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போயிடுறேன் நீங்கள் நிறைய கமெண்ட்ஸை இதுக்கு அடுத்து வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ நிறைய அவுட் புட் வந்து இந்த டெர்மினலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி டெர்மினலில் வந்து கிளியர் பண்ண வேண்டியதாகவும் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் அப்படின்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கிளியர் ஆகி திரும்பவும் இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் ப்ராம்ட் வந்து நிற்கும் மேலே அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கிளியர் அப்படின்ற ஒரு கமெண்டை என்ட்ரு பண்ணியும் இந்த ஸ்க்ரீனை வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த டெர்மினல் ஸ்க்ரீனை ஆக இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கிளியர் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் உங்களுக்கு உங்களோட டெர்மினலாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு உதவும் இப்போ லினக்ஸில் நம்ம பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் ஓய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது பாஸ்வேர்டை கொடுத்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டை மாற்ற முயற்சித்துக்க மாட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் வந்து கொடுக்குற பாஸ்வேர்டு வந்து பாதுகாப்பானதாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் எப்பவுமே ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு நீங்கள் பாஸ்வேர்டை மாற்றுறது ரொம்பவே நல்லது இப்போ பாஸ்வேர்டை மாற்றுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் பாஸ்வேர்டை மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் பாஸ் டபிள்யூடி அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் இதுக்கு அடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்சிங் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் யூசர் ஜேபி லோகேஷ் அப்படின்னு காமிக்கும் அதாவது நீங்கள் வெறும் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த யூசர் அதாவது ஜேபி லொகேஷன் லாகின் பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டை தான் மாற்ற சொல்லி கேட்கும் ஆக இந்த இடத்துல வந்துட்டு முதல்ல நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கரண்ட் பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஆக எங்கள் கரண்ட் பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குது நான் கரண்ட் பாஸ்வேர்டை கொடுக்குறேன் டெஸ்ட் அட் ஒன் டூ த்ரீ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரு கொடுத்த உடனே நியூ பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படின்னு கேட்கும் இந்த நியூ பாஸ்வேர்டுன்றது வந்து நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த லினக்ஸ் சில விதிமுறைகளை வச்சுருக்கு அந்த விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நீங்கள் அதை வைக்கணும் இப்போ உதா உதாரணத்துக்கு நான் ரொம்ப சிம்பிளான பாஸ்வேர்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற நாலு எண்களை கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த பாஸ்வேர்டு அது எடுத்துக்காது என்ன சொல்லுதுன்னா பாஸ்வேர்டு இஸ் ஷார்ட்டர் தென் எயிட் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது பாஸ்வேர்டு வந்து எட்டு கேரக்டர்ஸ் விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது ஆக எட்டு கேரக்டர்ஸ் அல்லது எட்டு கேரக்டர்ஸ்க்கு மேலே தான் நீங்கள் பாஸ்வேர்டுடைய எழுத்துக்களை வச்சுருக்கணும் ஆக நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஆக எட்டு எண்களை கொடுக்குறேன் இப்போ கொடுத்தா இப்போ ஏன் எனக்கு எரர் வருது ஏன்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் ஃபைல்ஸ் த டிக்ஷனரி செக் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது டிக்ஷனரி செக்ன்றது வந்து உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு வந்து சுலபமாக வந்து யாரால் யாரால் வேணாலும் ஹேக் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு சோதனையை வந்து லினக்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே பண்ணிக்கும் அதுக்கு பேர் தான் டிக்ஷனரி செக் ஆக இந்த டிக்ஷனரி செக்கில் வந்து இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து சோதனை செய்யும் போது அது ஃபெயில் ஆகிருக்கு ஆக ஈஸியாக உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு இருக்குது இது யார் வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ கஷ்டமான பாஸ்வேர்டாக நம்ம கொடுக்கணும் ஆக இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னுடைய பழைய பாஸ்வேர்டு வந்து எட்டு கேரக்டருக்கு மேலே தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் எண்களும் எழுத்துக்களும் கலந்து இருக்கோன்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த பழைய பாஸ்வேர்டையே திரும்பவும் கொடுக்குறேன் டெஸ்ட் அட் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி கொடுத்தா த பாஸ்வேர்ட் இஸ் த சேம் ஆஸ் ஓல்டு ஒன் அப்படின்னு வருது அதாவது பழைய பாஸ்வேர்டே திரும்ப கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே ஹவ் எக்ஸாஸ்ட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ ட்ரைஸ் ஃபார் த சர்வீஸ் அப்படின்னு வருது அதாவது நீங்கள் பாஸ்வேர்டை மாத் மாற்றுறதுக்கான முயற்சிகளை அளவுக்கு மீறி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுது இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டை மாற்றும் போது உங்களுக்கு சில விதிகள் இருக்கும் இந்த விதிகள் எல்லாம் கடந்து தான் நீங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் லினக்ஸ் தெளிவாக சொல்கிறது என்னென்னா உங்கள் பாஸ்வேர்ட் எட்டு கேரக்டர்களுக்கு மேலே இருக்கணும் உங்கள் பாஸ்வேர்ட் ஈஸியாக இருக்கக்கூடாது டிக்ஷனரி செக்கில் ஃபெயில் ஆகிடும் அப்புறம் பழைய பாஸ்வேர்டையே திரும்பவும் போடக்கூடாது சரிங்களா ஆக இந்த மூணு விஷயத்தையும் நீங்கள் சரியாக கடைபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய பாஸ்வேர்டானது ஒரே அட்டம்ப்டில் மாற்ற மாற்றப்பட்டுரும் சரிங்களா இப்போ அந்த அந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரே அட்டம்ப்டில் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் இப்போ நான் பாஸ்வேர்டை மாற்றுறதுக்கு மறுபடியும் முயற்சிக்க போகிறேன் ஆக கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஹெல் ப்ரெஸ் பண்ணி பழையபடி நம்மளுடைய கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் இந்த மாதிரி
அட் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அத்தன்டிகேஷன் டோக்கன்ஸ் அப்டேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துடுச்சு ஆக இப்போ என்னுடைய பாஸ்வேர்டு வந்து லோகேஷ் பாஸ் அட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு மாற்றப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஓகே இப்போது உங்களுடைய அதாவது லாகின் பண்ணியிருக்கிற ஒரு யூசருடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றுறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு வேலை வேறு ஏதாவது ஒரு யூசருடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றுறதா இருந்தால் எப்படி நீங்கள் மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும்ன்றதையா நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நீங்கள் எந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டை மாற்ற போகிறீங்களோ அந்த யூசருடைய யூசர் நேமை கொடுக்கணும் வே நம்மளுடைய லெனக்ஸ் சிஸ்டமில் வேறு எந்த யூசரும் இல்லை இந்த ஜேவி லொகேஷன் யூசர் தான் இருக்காருன்றதால ஜேவி லொகேஷனே கொடுத்துடுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த யூசருடைய பேர் நேம் பேரை கொடுத்துட்டு நான் என்ட்ரு கொடுத்தா எனக்கு எரர் வரும் என்னென்னா ஒன்லி ரூட் கேன் ஸ்பெசிஃபை ஐ யூசர் நேம்னு சொல்லுது அதாவது ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இன் இன்னொரு ஒரு யூசரோட நேம் கொடுத்து அவருடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றுறதுக்கான அனுமதிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக ஒரு சாதாரண யூசரால் வந்து இந்த பாஸ்வேர்டு வார்த்தைக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி யூசர் நேம் கொடுத்து அந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டை மாற்ற முடியாது அதை தான் சொல்ல வராங்க ஆக இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த ஜேபி லொகேஷன்ற யூசருடைய பாஸ்வேர்டை நான் மாற்றணும்னு நினச்சிக்கோங்க அதுக்கு நான் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கு லாகின் பண்ணிக்கணும் ஆக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரூட் அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ண போகிறேன் அதனால் எஸ்யு ரூட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் கொடுத்தனே ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கான பாஸ்வேர்டை கேட்கும் நான் வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு லாகின் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கு லாகின் ஆகிட்டேன் இப்போ ஊ ஆம் ஐ அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் அக்கௌண்ட்டு தான் காட்டுது இப்போ ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டை வந்து நான் மாற்ற போகிறேன் அதனால் பாஸ்வேர்ட் ஜேவி லோகேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றுறதுக்காக எனக்கு ஆப்ஷன் வந்து இங்கே வந்திருக்கு இங்கே இன்புட் கேட்குது நான் இன்புட் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா அவருடைய பழைய பாஸ்வேர்டே கொடுக்க போகிறேன் டெஸ்ட் அட் ஒன் டூ த்ரீ இதை கொடுக்குறேன் புது பாஸ்வேர்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு டிக்ஷனரி செக் ஃபெயில் ஆகிருக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டை மாற்றிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பவும் அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து டைப் பண்ண சொல்லுது இந்த மாதிரி விதிகளை பார்க்காம இருக்கிறது இந்த ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஏன்னா ரூட் அக்கௌண்ட் எடுக்கிற எல்லா முடிவுக்கும் நம்ம லினக் சிஸ்டம் கட்டுப்படும் நான் திரும்பவும் டெஸ்ட் அட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் ஆனது மாறிடுச்சு ஆக ரூட் அக்கௌண்ட் மூலமாக லாகின் பண்ணி நீங்கள் எந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டு வேணாலும் மாற்ற முடியும் அதுதான் இந்த ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கான சில சலுகைகள் இப்போது நீங்கள் ஒரு சாதாரண யூசராக உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு ரூட் அக்கௌண்ட் மூலமாக போய் இன்னொரு ஒரு யூசருடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி இந்த ரூட் அக்கௌண்ட்டுடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றுறதும் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம லாகின் பண்ணியிருக்கிறது ரூட் யூசராக தான் ஆக வெறும் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை மட்டும் என்ட்ரு பண்ணால் அந்த ரூட் யூசருக்கான பாஸ்வேர்டை மாற்ற சொல்லி இன்புட்கள் கேட்கும் நீங்கள் இந்த இன்புட் எல்லாம் கொடுத்து பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரூட் யூசருடைய பாஸ்வேர்டை நீங்கள் மாற்றும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஏன்னா இந்த தலைமை அக்கௌண்ட்டுடைய பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்படும் நான் இப்போ இதை மாற்ற போகிறதுல ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் வந்து வச்சுக்க போகிறேன் அதனால் நான் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை திரும்ப கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ பாஸ்வேர்டு மாற்றுறது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறது வந்து லினக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் பற்றி இந்த லினக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம்குள்ளே முதல்ல ஃபைல் சிஸ்டம்னால் என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது இல்லையா அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சுருக்கு ஒரு பத்து ஜிபி ஸ்பேஸ் வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்தமாக நம்ம ஒரு பென்ட்ரைவ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட முடியாது எந்தெந்த ஃபைல்ஸை எங்கே வைக்கணும்னு சொல்லி அதுவே வந்து ஒரு ஒரு கோட்பாடுகளை வச்சு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் பேர் தான் ஃபைல் சிஸ்டம் அது வந்து ஒவ்வொரு ஓஎஸ்லேயும் ஒவ்வொரு விதமாக செயல்படும் இப்போதைக்கு இந்த பகுதியில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் சிஸ்டம் தான் ஃபைல் சிஸ்டம்குள்ளே ஒரு ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணுறது க்ரியேட் பண்ணுறது டெலீட் பண்ணுறது அப்புறம் ஃபைல்ஸை லிஸ்ட் பண்ணுறது ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஒரு டேரக்டரியை உருவாக்குறது அப்புறம் டேரக்டரிக்குள்ளே டேரக்டரி உருவாக்குறது சப் டேரக்டரிஸ் இந்த மாதிரி வந்து பல ஃபைல் சிஸ்டம் வேலைகளை வந்து இந்த பக
உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற அந்த ஆர்டிஸ்டில் ஸ்டோர் செய்யப்படும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் கேட்கும் போது அதை சரியாக அதை கொண்டு வரும் இது கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய க்ளாசட் அதாவது அலமாரி மாதிரி இப்போ அலமாரி பாருங்கள் நீங்கள் தேவைப்படுற பொருள் எப்படி வச்சுருப்பீங்க இப்போது ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல முக்கியமான இடத்துல வச்சுருக்கீங்க ஷூஸ் புக்ஸ் எல்லாம் கீழே வச்சுருக்கீங்க அப்புறம் பெல்ட்டை வந்து நீங்கள் ஆங்கரில் தொங்க விட்டுருக்கீங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்தந்த பொருளை அந்தந்த இடத்துல வச்சுருக்கீங்க இதனால் நாளைக்கு வந்து உங்களுடைய அலமாரியில் உங்களுடைய அந்த பொருளை சுலபமாக எடுக்க முடியும் இல்லையா இதே மாதிரி தான் ஃபைல் சிஸ்டமும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஃபைல்ஸையும் எங்கெங்கே ஸ்டோர் செய்யணுங்கிறது அதுக்கு தெரியும் அது அந்தந்த விதத்தில் ஸ்டோர் செய்யும் போதும் அதால் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபைல்ஸ் அது எடுத்து கொடுக்க முடியும் அதே நேரத்தில் அதை ஸ்டோர் செய்யவும் முடியும் ஃபைல் சிஸ்டம்ன்றது ஏகப்பட்ட வகையை சார்ந்தது அதனால் நிறைய ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஓயஸும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபைல் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் இப்போ ஒரு பழைய ஓயஸ் ஒன்றை பயன்படுத்துகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லினக்ஸ்லேயோ விண்டோஸ்லேயோ அந்த ஓயஸோடைய புது வேர்ஷன் வெளியிடும் போது அந்த ஃபைல் சிஸ்டம்லேயும் சில மாற்றங்களை செஞ்சு சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை செஞ்சு வேறு ஒரு பேரில் வெளியிடுவாங்க ஒவ்வொரு புதிய ஓயஸ் வெளியிடும் போது அவங்க வெளியிடுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இஎக்ஸ்டி த்ரீ இஎக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ்எஃப்எஸ் அப்புறம் என்டிஎஃப்எஸ் ஃபேட் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு விதமான ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபைல் சிஸ்டம்லேயும் ஃபைல்ஸை கையாள்கிற விதம் வேறுபடும் அந்த ஃபைல் சிஸ்டமை மேம்படுத்தியிருப்பாங்க இதன் மூலமாக அந்த ஃபைல்ஸை சேவ் பண்ணும் போதும் ரீட் பண்ணும் போதும் உங்களுடைய ஓஎஸ் வேகமாக செயல்பட உதவும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஎக்ஸ்டி த்ரீ இஎக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ்எஃப்எஸ் இதெல்லாம் லினக்ஸோடைய ஃபைல் சிஸ்டம் அப்புறம் என்டிஎஃப்எஸ் ஃபேட்லாம் வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோடைய ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி பல விதமான ஃபைல் சிஸ்டம்கள் ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாக்குவாங்க லினக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல் சிஸ்டமோடைய வடிவமைப்பு எப்படி இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ஃபைல் சிஸ்டமில் என்னென்ன ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்றத இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் தான் லினக்ஸோடைய ஃபைல் சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிற ஃபோல்டர்ஸ் இதில் முதல்ல பாருங்கள் பின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு யூசரோடைய கமாண்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் தான் லினக்ஸில் பயன்படுத்தக்கூடிய கமாண்ட்ஸாக கேட் சிபி சிடி எல்எஸ் இந்த மாதிரியான கமாண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற கமாண்ட்ஸாக இருக்கும் ஒரு நார்மல் யூஸராக அந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் எஸ்பின்ன்ற ஒரு ஃபோல்டரை பாருங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஃபைல் சிஸ்டம் மற்றும் சிஸ்டம் தரப்புக்கு தேவைப்படுற கமாண்ட்ஸ் இதில் வந்து ஒரு ஓஎஸை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான கமாண்ட்ஸ் ஒரு ஓஎஸில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை நடந்து திரும்பவும் வந்து அதை ரிக்கவர் பண்ணுறதுக்கான அதை திரும்ப பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான கமாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரூட் அக்கௌண்ட்டால் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுற சில கமாண்ட்ஸ் தான் இதுக்குள்ளே இருக்கும் அடுத்து இடிசி எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இடிசின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ்னால் உங்களுடைய இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ளே நீங்கள் ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு சிலதுக்கு வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் ஆனது கொடுக்கப்படும் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் வைக்கப்படும் ஆக நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனுடைய கான்ஃபிகரேஷனை மாற்றுறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் அந்த அப்ளிகேஷனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலை எடுத்து மாற்றலாம் அடுத்து டெவ் இது வந்து டிவைசஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கோம் டிவைசஸ்னால் உதாரணத்துக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் சிடி ரோம் ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் இது எல்லாமே இந்த லெனக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சில டிவைசஸ் தானே அதனால் அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் அடுத்து ப்ராக் ப்ராக்குன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ப்ராசஸை ரன் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு செயல்பாடு அந்த செயல்பாடுக்கு சில ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து தேவைப்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கனாலே அதுவே ஒரு ப்ராசஸ் தான் அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுமோ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் ஆக எத்தனை ப்ராசஸ் எல்லாம் நீங்கள் உங்கள் ஓஎஸ்க்குள்ளே ரன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அத்தனை ப்ராசஸ்க்கான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் அடுத்து வார் வாருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம்குள்ளே அதாவது இந்த லினக்ஸ் ஓஎஸ்குள்ளே ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன் நீங்கள் உருவாக்கிங்க ஒரு சில அப்ளிகேஷன் வந்து
அதனால தான் இதுக்கு பேர் டெம்பரரி டேரக்டின்னு வைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து யூசர் யூசர் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ் மற்றும் கமெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கும் இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த எஸ்பின் மற்றும் பின் டேரக்டரிஸ் இந்த யூசர் டேரக்டரிஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போது இங்கே இருக்கிறது லிங்க் அந்த யூசர் டேரக்டரிக்கான லிங்க் தான் இங்கே மேலே நீங்கள் பார்க்குறது அடுத்து ஹோம்ன்ற டேரக்டரி பார்க்குறோம் இது வந்து நம்மளுடைய லினெக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு யூசர் பயன்படுத்துறதுக்காகவே வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு இடம் இதில் வந்து ஒவ்வொரு யூசருக்குமான ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஃபைல்ஸை உருவாக்கலாம் ஃபோல்டர்ஸை ஏதாச்சும் உருவாக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இது அவங்களுக்கான இடம் அடுத்து பூட் பூட் வந்து பூட் லோடர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஃபோல்டர் இந்த பூட் லோடர்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா முதல்ல ஒரு மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஏன்னா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு சிறிய ப்ரோக்ராம் ஆனது உங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷின்குள்ளே இருக்கும் ஏன் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுடைய எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் ஆக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே வேலை செய்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராம் உதவி செய்யணும் அந்த ப்ரோக்ராம் தான் இந்த பூட் லோடர் ஆக இந்த பூட் லோடருக்கு சில ஃபைல்ஸ் தேவைப்படும் அது எல்லாமே இந்த லினெக்ஸில் இந்த பூட் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் இதில் உதாரணத்துக்கு கிரப் டாட் கான்ஃபிக் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபைல் வந்து நம்ம பூட் லோடர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஃபைல் அடுத்து லைப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஓஎஸ்க்குள்ளே ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறீங்க ஒரு சில அப்ளிகேஷனுக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் இல்லை கமெண்ட்ஸுக்கும் சில சி ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸ் ஆனது தேவைப்படும் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இந்த லைஃப் டேரக்டரிக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதை இங்கேருந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கும் அடுத்து ஆப்ட் உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட வராத அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷனுக்கு இந்த ஒரு ஃபோல்டர் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷனுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும் அடுத்து எம்என்டி மவுண்ட்னு சொல்லலாம் நம்ம மேனுவலாக மவுண்ட் பண்ணக்கூடிய ரிமூவபிள் மீடியா உதாரணத்துக்கு ஐஎஸ்ஓ இமேஜை வச்சுக்கோங்க நம்ம ஆரம்பத்தில் இந்த லினக்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே நம்ம ஒரு ஐஎஸ்ஓ இமேஜை விண்டோஸ்க்குள்ளே பயன்படுத்தி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி லினக்ஸ்குள்ளேயும் நம்மளால் ஐஎஸ்ஓ இமேஜை வச்சு ஒரு டிரைவை வந்து மவுண்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த டேரக்டருக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது மீடியா நம்மளால் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஆர்டிஸ்க் ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் சிடி ரோம் இது எல்லாத்தையுமே லினக்ஸ்குள்ளே பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கு தான் இந்த மீடியா ஃபோல்டர் கடைசியாக எஸ்ஆர்வி இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்சைட் அல்லது எஃப்டிபி சர்வரை பயன்படுத்துகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அது சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும் லினக்ஸோடைய ஃபைல் சிஸ்டமோடைய ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு விதத்தில் பார்க்கலாம் ஒன்று இந்த கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸில் போய் பார்க்கலாம் ஹோம் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் அதர் லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்ற இந்த இடத்துக்கு வாங்க இங்கே கம்ப்யூட்டர்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த ஃபோல்டர் தான் வந்து உங்களுடைய ரூட் டேரக்டரி ஆக ரூட் ஃபோல்டர்லேருந்து நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே வந்து லினக்ஸ் சிஸ்டம் உடைய முக்கியமான ஃபோல்டர்ஸ் தான் இப்போது இந்த ஃபோல்டர்ஸை இங்கே பார்க்குற மாதிரியே நீங்கள் டெர்மினல்லையும் பார்க்க முடியும் அதுக்கு உங்கள் டெர்மினல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு சிடி ஸ்லாஷன் மட்டும் கொடுங்க ரூட் டேரக்டரிக்கு போயிக்கும் ஆக இங்கே போய் நீங்கள் பிடபிள்யூ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வெறும் ஸ்லாஷ்ன்ற தகவல் மட்டும் தெரியும் ஸ்லாஷ்ன்றது அந்த ரூட் டேரக்டரியை தான் குறிக்குது இப்போ நீங்கள் எல்எஸ் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட்டை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரூட் டேரக்டரியோடைய ஃபோல்டர் எல்லாம் இந்த டெர்மினலில் தெரியும் ஆக டெர்மினலில் இருந்து கூட நீங்கள் ரூட் டேரக்டரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டரை ஆக்சஸ் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் ஃபைல் சிஸ்டமை நேவிகேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஃபைல் சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபோல்டர்ஸையும் எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் இதை வந்து இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லேயும் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஹோம் ஃபோல்டர் போங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இங்கே பார்க்க முடியும் நீங்கள் வந்து இந்த அதர் லொக்கேஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்ன்ற இந்த ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து லினக்ஸோடைய ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்க்கலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு 
இந்த டெக்ஸ்டை பெருசாக்கிக்கிறேன் அதோடு வந்து இந்த டெர்மினல் வந்து வெள்ளை கலரில் வெள்ளை நேரத்தில் இருக்கிறது வந்து என்னுடைய கண்ணுக்கு எரிச்சலை கொடுக்குது எப்போவுமே நான் டெர்மினலை வந்து கருப்பு நேரத்தில் தான் பார்த்து பழக்கம் அதனால் நான் இந்த டெர்மினலை வந்து கருப்பாக்க போகிறேன் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த டெர்மினலுக்கு மேலே வந்து மெனுஸ் தெரியுது இல்லையா அதில் வந்துட்டு எடிட் அப்படின்ற இந்த மெனு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரிஃபரன்சஸ்ன்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன் ப்ரொஃபைல்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஒவ்வொன்றும் உருவாக்கிக்கலாம் நீங்கள் எதுவுமே உருவாக்கலனா அன்னேம்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து டெக்ஸ்ட்டு வந்து தொடக்கத்தில் இருக்கும் இதில் வந்து உங்களுடைய இந்த டெர்மினலோடைய டெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணுன்றதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து கலர்ஸ்ன்ற டேப் இருக்கும் அந்த கலர்ஸ் டேப்பில் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் கலர்ஸ் ஃப்ரம் சிஸ்டம் தீம்னு இருக்கும் இதை வந்து செக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதை அன்செக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஆகிடும் இப்போது ஏன் பிளாக் ஆகிருக்குன்னா இங்கே பில்டின் ஸ்கீம்ஸில் வந்துட்டு இந்த க்ரீன் ஆன் பிளாக்ன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் இது மட்டும் இல்லை இந்த வெவ்வேறு ஆப்ஷனே செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் ஒவ்வொரு விதமான நிறங்களில் வந்து மாற்றி மாற்றி இங்கே கொடுக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரே ஆன் பிளாக்கில் வந்து இந்த மாதிரி தெரியும் பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து கிரே கலரில் இருக்குது க்ரீன் ஆன் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பச்சை கலரில் தெரியும் அப்புறமா சோலார் லைட் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் பேக்ரவுண்டு இருக்கும் டெக்ஸ்ட் வந்து கிரே கலரில் தெரியும் டெக்ஸ்ட் அப்புறம் சோலாரை ஸ்டாக் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான நிறங்களை வந்து நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்கீம்ஸில் நம்ம வந்து க்ரீன் ஆன் பிளாக்கை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இதுதான் பார்க்குறதுக்கு தெளிவாக இருக்குது சரிங்களா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இனிமேல் வந்து டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த க்ரீன் கலரில் தான் டெக்ஸ்ட் தெரியும் அப்புறம் பிளாக் கலரில் பேக்ரவுண்டு இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் நேவிகேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நேவிகேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளேருந்து இன்னொரு ஃபோல்டரை அடையிறது அல்லது ஒரு ஃபைலை அடையிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சிடி அப்படின்ற ஒரு கமாண்ட் தேவைப்படுது இந்த சிடி அப்படின்றது வந்து சேஞ்ச் டேரக்ட்ரி அப்படின்ற அர்த்தத்தை கொடுக்குது இந்த கமாண்டை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நுழைய முடியும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் போயிட்டு இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற இந்த டேரக்ட்ரியை பாருங்கள் இதுதான் வந்து லெனக்ஸோடைய ஃபைல் சிஸ்டம் டேரக்ட்ரிஸ் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் அதாவது யூஎஸ்ஆர் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா பென்னு ஒரு டேரக்ட்ரி இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபோல்டரை நம்ம வந்து டெர்மினல் மூலமாக எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுங்கிறது தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஆக இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கீழே வந்துட்டு இந்த டெர்மினல் மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிடின்ற இந்த கமெண்ட்டை பயன்படுத்தி தான் நம்மளால் ஒரு டேரக்ட்ரியிலேருந்து இன்னொரு ஒரு டேரக்ட்ரிக்குள்ளே நுழைய முடியும் ஆக இப்போ நம்ம வந்து அந்த யூசர் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற பென் டேரக்ட்ரியை போய் அடையிறதுக்கு ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் பென் அப்படின்னு இந்த ஒரு பேத்தை கொடுக்கணும் சரிங்களா இந்த பேத்தை கொடுத்து நம்ம என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா நம்ம இப்போது பென் டேரக்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கோன்றது இந்த கமாண்ட் ட்ராம்ப்ட்லேயே தெரியும் எந்த டேரக்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது அதுதான் பிடபிள்யூடி இந்த PWD கமெண்டை கொடுத்தா நமக்கு எந்த டேரக்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஃபுல் பேத் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இந்த PWD அப்படின்ற கமெண்டுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா பிரிண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்ட்ரி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக நம்ம எந்த டேரக்ட்ரிக்குள்ளே இப்போ இருக்கிறோமோ அதை வந்து காட்டும் இப்போ திரும்பவும் நம்ம வந்து இந்த CD கமெண்டுக்கு வருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்தின இந்த கமாண்ட் வந்து சிடி கமாண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் கொடுத்தது வந்து ஒரு பேத் அப்சல்யூட் பேத்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து ஸ்லாஷில் ஆரம்பிக்குது அதனால் இது வந்து அப்சல்யூட் பேத் இந்த அப்சல்யூட் விதத்தில் நீங்கள் ஒரு பேத்தை கொடுக்கும் போது நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிறோன்ற ஒரு அவசியம் தேவையில்லை நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே சரியாக போயிட முடியும் ஏன்னா நம்ம இங்கே கொடுக்குறது ஒரு முழு ஃபைல் பேத்தை தான் வந்து இங்கே அப்சல்யூட் பேத்தாக கொடுக்குறோம் ஆக இது கிட்டத்தட்ட எதுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம்னா இப்போ உங்கள் பேரை யாராவது கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் நேமை சொல்வீங்களா அந்த மாதிரி இது ஆரம்பத்திலேருந்து அந்த டேரக்ட்ரிக்குள்ளே போகிற வரைக்கும் அந்த பேத்தை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக தெளிவாக கொடுக்குறதுன்னு
ரூட் ஃபோல்டருக்கே வருவோம் திரும்பவும் இந்த இடத்துல வார் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் லாக் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டரை வந்து அடைய போகிறோம் சரிங்களா அதாவது நம்ம இருக்கிறது வந்து யூசரில் பின் ஃபோல்டர் அதிலேருந்து இந்த வாரில் லாக் ஃபோல்டருக்குள்ளே அடைய போகிறோம் அதை எப்படி அடையலாம் அப்படின்னா இந்த டெர்மினலில் நம்ம வந்து ஸ்லாஷ் வார் ஸ்லாஷ் லாக் அப்படின்னு கொடுத்தா நம்ம அந்த லாக் ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்துடும் ஆக இப்போ நீங்கள் பிடபிள்யூடி கமாண்டை என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிறீங்கன்ற தகவல் இங்கே தெரியும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நேரடியாக ரூட் ஃபோல்டர்லேருந்து நம்ம ஒரு பேத்தை கொடுக்கறது தான் அப்சல்யூட் பேத்துன்னு சொல்லுவோம் ஆக நம்ம எந்த ஃபோல்டரில் இருந்தாலும் இந்த அப்சல்யூட் பேத்தை கொடுத்து நம்மளால் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நேரடியாக நுழைஞ்சிட முடியும் இது ஒரு வகையான பேத் இப்போது இன்னொரு ஒரு பேத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெறும் சிடின்ற கமாண்டை மட்டும் கொடுப்போம் இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணோம்னா உங்களுடைய ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பிடபிள்யூடி அப்படின்ற இந்த கமாண்டை டைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஹோமில் ஜேவி லோகேஷ் அதாவது உங்கள் பெயரில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடுவீங்க சரிங்களா இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் டேரக்டரி தான் உங்களுடைய டேரக்டரி இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே நம்ம நுழைய பார்க்க போகிறோம் ஆக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிடி ஸ்பேஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸுன்ற பெயரை நீங்கள் டைப் பண்ணி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி சரியாக கொடுத்தா மட்டும்தான் லினக்ஸால் சரியாக அந்த டேரக்டருக்குள்ளே நுழைய முடியும் இல்லைனா தப்பாக ஆனால் சில பேருக்கு டைப் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் டிஓசி இன்னும் டைப் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற லெட்டர்ஸை நீங்கள் டைப் பண்ணலனாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் டேப் அமுத்தினீங்கன்னா டேப் கி அது உங்களுடைய அந்த ஃபோல்டர் பெயரை வந்து முழுசாக முடிச்சிடும் ஒருவேளை இந்த ஒரு ஃபோல்டர் பெயர் தான் அங்கே இருக்குன்னா அந்த ஃபோல்டருடைய பெயரை முழுசாக அதை முடித்து உங்களுக்கு கொடுத்துரும் இதனால் உங்களுக்கு டைப் பண்ணுற நேரம் மிச்சமாகும் சரி இப்போது சிடி பக்கத்தில் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேத்தை கொடுத்துருக்கோம் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தா நம்ம அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்துடுறோம் சரிங்களா பிடபிள்யூடி அப்படின்ற இந்த கமெண்டை என்ட்ரு பண்ணால் நம்மளுடைய இந்த ஃபோல்டரோட அப்சல்யூட் பேத் என்னங்கிறது இங்கே காமிக்கப்படுது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டரோடது இங்கே நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயமே இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்லாஷை பயன்படுத்தலை அதனால தான் இது வந்து ரிலேட்டிவ் பேத் ரிலேட்டிவ் பேத்துங்கிறது நம்ம இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற ஃபோல்டர் அதாவது இப்போ இருக்கிற ஃபோல்டர்லேருந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நுழையிருது ஆக நம்ம வந்து முதல்ல வந்துட்டு நம்மளுடைய ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே இருந்தோம் முதல்ல அப்போது அதுக்குள்ளே இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு நம்ம அப்சல்யூட் பேத்தை கொடுத்தா இவ்வளோ பெருசாக நம்ம டைப் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்சல்யூட் பேத் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஃபோல்டரை கொடுத்த உடனே அது அந்த கரண்ட் டேரக்டரி அதாவது அந்த ஜேவி லோகேஷ் டேரக்டருக்குள்ளே டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டர் இருக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சிடுது ஆக சிடிக்கு பக்கத்தில் இந்த கரண்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டரை கொடுத்து போகிறது தான் ரிலேட்டிவ் பார்த் இப்போ நீங்கள் டேரக்டருக்குள்ளே நுழையிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிறீங்க அதிலேருந்து வெளியில் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சிடி ஸ்பேஸ் ரெண்டு டாட் ஆக இந்த ரெண்டு டாட்டுங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா இந்த ஃபோல்டருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டர் அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டர் எதுனா நம்மளுடைய ஹோம் டேரக்டரி ஆக இந்த ரெண்டு டாட்டை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது இந்த ஒரு பேத்தை குறிக்கும் அதாவது கரண்ட் ஃபோல்டருடைய முந்தைய பேத் வந்து இது இதை குறிக்குது இப்போ நான் இந்த கமாண்டை என்ட்ரு பண்ணனா எனக்கு பாருங்கள் திரும்பவும் என்னுடைய ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே வந்திருக்கும் பிடபிள்யூடி அப்படின்னு கொடுங்க இப்போ நான் இருக்கிற அந்த கரண்ட் டேரக்டரி என்னங்கிற விவரத்தை இங்கே கொடுக்குது ஆக என்னுடைய ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே நான் இருக்கிறேன் திரும்பவும் சிடி ஸ்பேஸ் டபுள் டாட் வச்சிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற இந்த கரண்ட் டேரக்டரியான இந்த ஜேவி லோகேஷ் டேரக்டருக்கும் முன்னாடி டேரக்டரி இருக்கு இல்லையா ஹோம்னு அந்த டேரக்டருக்குள்ளே போயிடும் என்ட்ரு கொடுத்து பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே வந்துருச்சு பிடபிள்யூடி போடுவோம் இந்த டேரக்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போது நீங்கள் திரும்பவும் உங்களுடைய ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே வரணுன்னா அதுக்கு அதுக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வழிகள் இருக்குது முதல் வழி என்னென்னா சிடின்னு மட்டும் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய
ஜேவி லோகேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் உங்களால் அந்த ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே வர முடியும் பி டபிள்யூன்னு கொடுத்து பாருங்கள் இதுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்க இப்படி பல்வேறு விதத்தில் உங்களுடைய ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே திரும்பவும் வர முடியும் இப்போ நம்ம லினக்ஸில் ஃபைல்ஸையும் ஃபோல்டர்ஸையும் எப்படி லிஸ்ட் செய்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் லிஸ்ட் செய்கிறதுக்கு எல்எஸ் அப்படின்ற இந்த கமாண்டை பயன்படுத்தணும் இதை என்ட்ரு கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கரண்ட் டேரக்டரியான இந்த ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபோல்டர்ஸ் மற்றும் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இதில் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஃபைல் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது இந்த ஃபோல்டர்ஸ்க்கான கலர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாற்றலாம் நீங்கள் எப்போது என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை மாற்ற தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போ உங்களால் இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் மாற்ற முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஃபைல் மட்டும் க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஆக இதன் மூலமாக எது இதெல்லாம் ஃபோல்டர்ஸ் எது இதெல்லாம் ஃபைல்ஸுங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இன்னும் தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கமாண்டில் சில ஆப்ஷன்ஸை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்எஸ் கமாண்டுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டு சில ஆப்ஷன்களை நீங்கள் சேர்க்க முடியும் எல்எஸ்க்கு அப்புறம் ஐஃபன் கேபிட்டல் எஃப் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் உங்களுடைய இந்த கரண்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே எதெல்லாம் வந்து ஃபோல்டராக இருக்கோ அந்த ஃபோல்டருடைய முடிவில் ஸ்லாஷ் சிம்பிளாக சேர்த்து விடும் இப்போ என்ட்ரி கொடுத்தோடனே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஃபோல்டர்களுடைய முடிவுலலாம் ஸ்லாஷ் இருக்கும் இதன் மூலமாக எது இதெல்லாம் ஃபோல்டர்ஸுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ அடுத்தது நீங்கள் வந்து ஹிடன் ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த லினக்ஸில் நிறைய ஃபோல்டரில் ஹிடன் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே மறைமுகமான சில தகவல்கள் வச்சுருக்கும் கவனக்குறைவில் நீங்கள் எதையும் மாற்றிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அது மறைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு எல்எஸ் ஐஃபன் ஏ அதாவது ஸ்மால் லெட்டர் ஏ கொடுத்து என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் ஃபோல்டரில் எதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹிடன் ஃபைல்ஸாக இருக்கோ அதெல்லாம் தெரியும் ஹிடன் ஃபைல்கள் எப்போவுமே பீரியட் சிம்பிளோடு ஆரம்பிக்கும் அதாவது இந்த டாட் சிம்பிள் ஆக எதெல்லாம் டாட் சிம்பிளோடு ஆரம்பிக்குதோ அதெல்லாம் ஹிடன் ஃபைல் மற்றும் ஹிடன் ஃபோல்டர்கள் இதில் எல்லாமே சில முக்கியமான தகவல்கள் இருக்கும் அதனால தான் அதை மறைக்கப்பட்டிருக்கு எந்தெந்த ஃபோல்டரில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்ற விவரத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் எல்எஸ் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோல்டர்ஸ்குள்ளே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்றத தகவல் உட்பட அதை கொண்டு வந்து காட்டும் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஃபோல்டர் மற்றும் ஃபைல்ஸ்க்கான வரிசையானது இடது பக்கத்துலேருந்து வலது பக்கம் வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்றத காமிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே ரிப்போர்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது அது இந்த இடத்துல காமிக்கப்படுது ஆக இந்த ஒரு ஃபைல்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விவரங்களை காட்டுறதுக்காக உங்களுடைய ஃபோல்டருடைய வரிசை மேலேருந்து கீழ் வரைக்கும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்து நீங்கள் லாங் லிஸ்டிங் ஆப்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எல்எஸ் அப்படின்ற இந்த கமாண்ட் உங்களுக்கு உங்களுடைய கரண்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே என்னென்ன டேரக்டரிஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்றத காட்ட உதவும் ஆனால் இதில் சில முக்கியமான தகவல்கள் காட்டப்படலை உதாரணத்துக்கு யார் இந்த ஃபோல்டருடைய ஓனர் எப்போ இந்த ஃபோல்டர் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அல்லது மாற்றப்பட்டுச்சு அப்புறம் இந்த ஃபோல்டருடைய சைஸ் என்ன அப்படின்ற சில முக்கியமான தகவல் எல்லாம் நம்மளுக்கு இங்கே தெரியல அந்த தகவல் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா லாங் லிஸ்டிங் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தணும் இந்த லாங் லிஸ்டிங் ஆப்ஷன் என்னென்னா நீங்கள் எல்எஸ் கமெண்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஐஃபன் எல் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை கொடுக்கணும் இப்போது கூடுதல் தகவலோடு உங்களுக்கு இந்த டேரக்டரிஸ் மற்றும் ஃபைல்ஸ் லிஸ்ட் ஆகுது அது தான் லாங் லிஸ்டிங்னு சொல்கிறோம் இங்கே மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஃபோல்டருடைய மற்றும் ஃபைல்ஸுடைய லிஸ்ட் தெரியுது அந்த ஒவ்வொரு ஃபோல்டர் மற்றும் ஃபைலுடைய தகவல் எல்லாம் இடத்துலேருந்து வலது பக்கம் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் இதில் முதல்ல தெரிகிற தகவல் அதாவது புரியாத எழுத்துக்களாக பார்க்குற இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஃபைல் டைப்கான தகவல் இந்த லிஸ்ட்டில் தெரிகிற ஐட்டமில் எது டேரக்டரி எது ஃபைல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முக்கியமான தகவல் இந்த தகவலில் முதல் எழுத்து அது என்ன மாதிரியான ஐட்டம் அப்படிங்கிறத குறிக்கும் உதாரணத்துக்கு டீனு ஆரம்பித்ததுன்னா அது ஒரு டேரக்டரி வெறும் மைனஸ் சிம்பிளோடு ஆரம்பித்ததுன்னா அது ஒரு ஃபைல் ரெண்டாவதாக தெரிகிறது இந்த ஃபைல் அல்லது டேரக்டரிக்கு எத்தன
இங்கே குரூப் மூலமாக நம்ம சில பர்மிஷன்ஸை கொடுக்க முடியும் அதுதான் இங்கே தகவலாக காமிக்கப்படும் ஆனால் இங்கே இப்போதைக்கு குரூப் எதுவும் இல்லை ஜேவி லொகேஷன்ற ஒரு யூசர் தான் ஓனர் அதனால் அவருடைய பெயரை காட்டுது ஐந்தாவது இந்த ஃபோல்டர் அல்லது ஃபைலுடைய சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத காட்டும் இந்த சைஸ் ஆனது பைட்ஸில் தான் உங்களுக்கு காமிக்கப்படும் ஆறாவது இந்த ஃபோல்டர் அல்லது ஃபைல் எப்போ மாற்றப்பட்டுச்சு அல்லது உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்றதுக்கான கால நேரம் இந்த மாதிரி எல்லா முக்கியமான தகவலையும் நீங்கள் இந்த லாங் லிஸ்டிங் ஆப்ஷன் மூலமாக பார்க்கலாம் இது ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஆப்ஷன் கூட சொல்லலாம் இப்போ அடுத்தது இந்த லிஸ்டிங்கில் எப்படி ஃபில்டரிங்க பண்ணுறது அதாவது வடிகட்டி எப்படி டேரக்டரிஸ் அல்லது ஃபைல்ஸை பார்க்குறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இப்போ எல்எஸ் கமேண்டை நீங்கள் பயன்படுத்தி என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுடைய கரண்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ்லாம் என்னென்னு தெரியும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மை ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைலை மட்டும் நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன கமெண்ட் பயன்படுத்தணும் அதுக்கு எல்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு கூடவே லாங் லிஸ்டிங் ஆப்ஷனை பயன்படுத்திக்கோங்க அப்போ தான் உங்களால் அந்த ஃபைலுடைய முழு விவரத்தையும் பார்க்க முடியும் அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நீங்கள் அந்த ஃபைலுடைய பெயர் என்னவோ அதை முழுசாக கொடுக்கலாம் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் டேரக்டருக்குள்ள இருந்து அந்த ஃபைல் மட்டும் ஃபில்டர் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆக நீங்கள் அந்த ஒரு ஃபைலை மட்டும் வடிகட்டி பார்க்குறீங்க இந்த மாதிரி முழு பெயரை கொடுத்து ஃபில்டர் பண்ணுறதால எந்த ஒரு பயனும் இல்லைன்றது எனக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த ஃபில்டர் பண்ணுற கமெண்ட் உங்களுக்கு எப்போ பயன்படும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அந்த ஃபைலுடைய ஏதாவது ஒரு பகுதி மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னும் போது உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயன்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு அந்த ஃபைலில் முதல் பகுதி மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னால் எப்படி அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறீங்க எல்எஸ் ஐஃபின் எல் அப்படின்ற இந்த கமேண்ட் மற்றும் ஆப்ஷனை கொடுத்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற முதல் இரண்டு எழுத்தை மட்டும் கொடுக்குறேன் மை ஃபைலுடைய முதல் இரண்டு எழுத்தை மட்டும் கொடுக்குறேன் இதுக்கப்புறம் வர்ற எழுத்துக்கள் எதுன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு எழுத்துக்கள் வந்தாலும் அந்த ஒரு ஃபைலை ஃபில்டர் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் இந்த மை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற இந்த எழுத்துக்கு அப்புறம் வர்ற எந்த ஒரு வார்த்தையையும் எடுத்துக்கும் அதை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி ஃபைல்களாக கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்போ நான் இந்த ஹமேண்டை என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா பாருங்கள் எனக்கு மை அப்படின்ற எழுத்துக்களில் ஆரம்பிக்கிற இந்த ஃபைல் வந்து சேருது இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுடைய இந்த கரண்ட் டேரக்டரிக்குள்ள டெஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலுன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதையும் நம்ம அதே மாதிரி கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்க்கலாம் ஆக லெஸ்ட் ஐஃபன் எல் டிஇஎஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதுக்கு அடுத்து ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளை பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தா எனக்கு அந்த டெஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்ற ஃபைல் வந்து சேருது ஃபில்டர் செய்யப்பட்டிருக்கு ஆக நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைலுடைய முழு பேரும் கொடுக்காம ஒரு பகுதியை மட்டும் கொடுத்து தேடுறது எப்படி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதோடு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் நம்ம பயன்படுத்தின இந்த ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளை தான் வைல் கார்ட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக அந்த சிம்பிள் இதுக்கடுத்து வர எந்த ஒரு வார்த்தையையும் குறிக்குது இல்லையா அதனால தான் அது வைல் கார்ட் இந்த ஆஸ்ட்ரிக் மட்டும் இல்லை இன்னொரு ஒரு வைல் கார்ட் கேரக்டர் இருக்குது அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு அமைக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எல் லெசன்ற இந்த கமேண்டை கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய இந்த ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே நான் இன்னொரு ஒரு ஃபைல் ஒன்று உருவாக்கியிருக்கேன் அதுதான் மை ஸ்கிராப்ட் அதே மாதிரி ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட மை ஸ்கிரிப்டுன்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபைல் பேர்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ஆறுக்கு பக்கத்தில் ஏ மற்றும் ஐ தான் வித்தியாசம் சரி இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்மளுடைய இன்னொரு வைல் கார்ட் கேரக்டரான கொஷின் மார்க்கை பயன்படுத்த போகிறோம் ஆக எல்எஸ் மைனஸ் எல் அப்புறம் மை ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை கொடுத்தா நம்மளுடைய மை ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் வந்து சேரும் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எனக்கு இந்த ஃபைல் நேமில் ஆர் மற்றும் பிக்கு நடுவில் எந்த கேரக்டர் இருந்தாலும் அந்த ஃபைல்களை நீ கொண்டு வா அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் நான் இந்த ஆருக்கு பக்கத்தில் கொஷின் மார்க் வைக்கிறேன் ஆக இப்போது இந்த மை அண்டர் ஸ்கோர் எஸ்சிஆர் பக்கத்தில் ஐ மற்றும் ஏ எந்த கேரக்டர் இருந்தாலுமே அந்த ஃபைல்களை இந்த கமெண்ட் கொண்டு வரும் அதாவது கொஷின் மார்க் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற இடத்துல மட்டும் ஐ ஏ இல்லை வேறு எந்த கேரக்டர் இருந்தாலும் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ட்ரு கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா
மை ஆஸ்ட்ரிக்ன்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தியிருக்கோம் இந்த கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் நமக்கு இப்போது ரெண்டு ஃபைல்ஸ் வரும் ஏன்னா இந்த மை அப்படின்ற இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு எந்த எழுத்து வேணாலும் இருக்கலான்றத தான் இந்த ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளாக கொடுக்குறோம் அதாவது வைல்ட் கார்ட் கேரக்டராக கொடுக்குறோம் இப்போது தொடக்கத்துலேயும் முடிவுலேயும் நம்ம சொல்கிற கேரக்டரானது நிச்சயமாக இருக்கணும் இடையில் எந்த கேரக்டராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி ஃபைல்களை கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எல்எஸ் ஐஃபன் எல் அதுக்கப்புறம் மை அப்படின்ற இந்த எழுத்தை கொடுத்துட்டு ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளை கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் முடிவில் டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது திரும்பவும் எனக்கு அந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸ் வரும் ஏன்னா இங்கே இந்த ரெண்டு ஃபைலோடைய நேம்லையும் தொடக்க எழுத்துக்கள் மை அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது ஆக நம்ம கமெண்டில் மையின்னு தான் அங்கே கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இடையில் வர எழுத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு கொடுக்குறோம் இங்கே இருக்கிற எந்த ஒரு எழுத்தையும் கண்டுக்காது எல்லா எழுத்தையுமே அது எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஏன்னா ரெண்டு ஃபைலோடைய முடிவுலையும் டி அப்படின்றது இருக்குது அதுதான் அதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுது ஆக இடையில் இருக்கிற இந்த எழுத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அதுதான் இங்கே நடக்குது நீங்கள் வந்து மை ஆஸ்ட்ரிக் டீக்கு பதில் மை ஆஸ்ட்ரிக் ஜி அப்படின்னு கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஃபைல்ஸும் வராது ஏன்னா அந்த ஒரு எழுத்தோட எந்த ஒரு ஃபைலும் முடியல இல்லையா அதனால் அந்த ஃபைல்களை கொண்டு வராது ஆக நீங்கள் டி அல்லது பிடி இந்த மாதிரியான எழுத்துக்களை கொடுக்கும்போது அந்த ஃபைல்களில் நிச்சயமாக அந்த எழுத்துக்களோடு தான் முடியுது அப்படின்றதால அந்த ஃபைல்களுடைய லிஸ்ட்டை கொண்டு வருது ஆக இந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளை இடையிலையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் ஃபைல் நேம்களை ஃபில்டர் செஞ்சு கொண்டு வரலாம் ஃபைல்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த டேரக்டரியை பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல்கள் எல்லாம் திடீர் திடீர்னு வந்திருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஃபைல்கள் எல்லாத்தையும் நான் தான் உருவாக்கினேன் ஆனால் எப்படி உருவாக்கினேன்றதை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா இந்த பகுதியில் தான் நான் உங்களுக்கு ஃபைல்ஸை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போது நீங்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஒரு ஃபைலை உருவாக்குவீங்க இல்லையா லாக் சம்மந்தப்பட்ட தகவலை பதிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைலை உருவாக்குவீங்க அல்லது ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டில் சில தகவல்களை சேவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபைலை உருவாக்குவீங்க இந்த மாதிரி ஃபைலை உருவாக்குறதுக்கான காரணம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஃபைலை உருவாக்குறதுக்காக ஒரு கமாண்டே இருக்குது அதுதான் டச் இந்த டச்ன்ற கமாண்டுக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுக்கறது ஃபைலுடைய பெயர் நான் இப்போ வந்துட்டு டெஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஃபைல் நேமை கொடுக்குறேன் இதுக்கு முடிவில் எந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனும் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் வேணால் கொடுக்கலாம் ஆனால் நான் இப்போ வெறும் டெஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் அப்படின்ற இந்த ஒரு நேமை மட்டும் கொடுக்க போகிறேன் இதை கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம அந்த ஃபைலை வந்து பார்க்குறதுக்கு எல்எஸ் ஐஃபன் எல் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஃபைலோடைய பெயரை கொடுக்கலாம் டெஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணால் இந்த ஃபைலோடைய சில விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக நீங்கள் பார்க்குறீங்க டெஸ்ட் ஒன்ன்ற ஃபைல் நீங்கள் இப்போது உருவாக்கியிருக்கீங்க இந்த டச்ன்ற கமெண்டை வச்சு இப்போ இந்த டெஸ்ட் ஒன்னுங்கிறது வந்து ஒரு எம்டி ஃபைல் இதுக்குள்ளே எதுவுமே கிடையாது இந்த ஃபைலுடைய ஓனர் நீங்கள் தான் அப்படின்னு இங்கே இந்த ஃபைலுடைய தகவல் சொல்லுது ஏன்னா நீங்கள் தான் இந்த டச் கமெண்டை பயன்படுத்தி இந்த ஃபைலை நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க இல்லையா அதனால் நீங்கள் தான் இந்த ஃபைலுடைய ஓனர் சரிங்களா அப்புறம் இந்த ஃபைலுடைய உருவாக்கப்பட்ட நேரத்தை இங்கே பார்க்குறீங்க இது இந்த ஒரு தேதியில் இந்த ஒரு நேரத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஒரு நேரம் மாறலாம் எப்போனா திரும்பவும் நீங்கள் இதே பெயரில் ஒரு ஃபைலை உருவாக்கும் போது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா திரும்பவும் டச் ஸ்பேஸ் டெஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன்றுங்கிற இதே கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா எனக்கு மறுபடியும் அந்த ஃபைலானது உருவாக்கப்படும் அதோட அந்த ஃபைலுடைய தகவலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபைல் உருவாக்கப்பட்ட நேரமானது மாற்றப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா நம்ம திரும்பவும் அந்த ஃபைலை உருவாக்கியிருக்கோம் அதனால தான் இந்த ஒரு நேரம் மாறுது இந்த டச் கமெண்டை வச்சு ஒரு ஃபைல் மட்டும் இல்லை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபைலை கூட நீங்கள் உருவாக்க முடியும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் டச் கமெண்டுக்கு அப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய மூணு வெவ்வேறு விதமான ஃபைல் நேமை நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃபைல்ஸை அது உருவாக்கி கொடுக்கும் ஃபைல்ஸை காப்பி பண்ணுறது நம்ம ஒரு லினக்ஸ் யூஸராக அல்லது எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸராக இருந்தாலும் நம்ம காப்பி பண்ணுற விஷயத்தை அடிக்கடி பண்ணுவோம் இல்லையா லினக்ஸில் காப்பி பண்ணுறதுக்கான கமாண்ட் என்னென்னா சிபி இந்த கமாண்டுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ண போகிற ஃபைலோடைய பெயரை கொடுக்கணும் நம்ம ஏற்கனவ
டெஸ்ட் ஒன்ற ஃபைலோடைய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி டெஸ்ட் டூ அப்படின்ற பெயரில் இன்னொரு ஒரு ஃபைலாக வெளியிட போகிறேன் ஆக இந்த மாதிரி ரெண்டு பெயரையும் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது டேரக்டரியை லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் நமக்கு வந்து டெஸ்ட் ஒன்ன்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் டூன்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஆக இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த ரெண்டு ஃபைலை மட்டும் பார்க்க போகிறீங்க டெஸ்ட் ஒன் அப்புறம் டெஸ்ட் டூ இந்த ரெண்டு ஃபைலும் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபைலுடைய ஓனரும் ஜெபி லோகேஷ் தான் அப்புறம் முதல் ஃபைல் உருவாக்கப்பட்ட நேரம் இது அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாவது ஃபைல் காப்பி செய்யப்பட்டது இந்த ஒரு ஃபைல்லேருந்து இந்த ஒரு ஃபைலாக காப்பி செய்யப்பட்டதுன்றதால் அது எப்போ உருவாக்கப்பட்டுச்சோ அந்த ஃபைலுக்கான நேரம் தான் இங்கே இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இந்த ரெண்டு ஃபைல்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது ஏன்னா முதல் ஃபைலே வந்து எம்டின்னும் போது இந்த காப்பி செய்யப்பட்ட இந்த ஃபைல்குள்ளே எதுவும் இருக்காது ஒருவேளை நீங்கள் எதிர்காலத்தில் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எடிட் பண்ணி அதுக்குள்ளே சில தகவல்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கமாண்ட் அதாவது இந்த காப்பி கமாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கமாண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஃபைல்ஸை காப்பி பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த முதல் ஃபைல்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் தகவல்கள் எல்லாமே இந்த ரெண்டாவது ஃபைல்குள்ளே வந்திருக்கும் ஆக காப்பி பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் இது தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த காப்பி பண்ணுற ஃபைலை வந்து நம்ம அதே டேரக்டரிக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் வேறு டேரக்டரியில் கூட காப்பி பண்ணலாம் அதுக்கு சிபி ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்து அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீங்கள் ரிலேட்டிவ் பேத்தை கொடுத்துக்கலாம் அல்லது அப்சலூட் பேத்தையும் கொடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் ஹோம் ஜேவி லோகேஷ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டரை கொடுக்குறேன் என்ட்ரு கொடுத்தா இந்த டெஸ்ட் ஒன் ஃபைல் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே காப்பி செய்யப்பட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம அந்த அப்சல்யூட் பேத்துக்கு போய் பார்ப்போம் சிடி அந்த பேத்து கொடுத்து எல்எஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் இருக்கும் நம்ம திரும்பவும் நம்மளுடைய ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே வருவோம் எல்எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் கேபிட்டல் ஆர் ஆப்ஷனை கொடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல் வந்து தெரியும் காப்பி செய்யப்பட்ட ஃபைல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டரில் இங்கே இருக்குது ஒரிஜினல் ஃபைல் வந்து அந்த ஹோம் டேரக்டரியில் இங்கே இருக்குது சரிங்களா லிங்க்ஸ் லிங்க்ஸுங்கிறது நம்ம இந்த லினக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம்குள்ளே வச்சுருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் இன்னொரு ஒரு ஃபைலை உருவாக்கி தொடர்பு வச்சுக்கிறது இப்போ புரியும்படியாக சொல்லணும்னா இப்போ உங்ககிட்ட ஆர்ட் டெஸ்கில் ஒரு ஃபைல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபைல் தான் ஃபைல் சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிற ஃபிசிக்கல் காப்பி அதாவது ஒரிஜினல் கண்டென்ட் எல்லாம் நம்ம ஃபைல் சிஸ்டமில் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது தான் ஃபிசிக்கல் காப்பின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஒரிஜினல் ஃபைலுக்கு நீங்கள் எத்தனை ஃபைல் வேணாலும் உருவாக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் விர்ச்சுவல் காப்பின்னு சொல்லப்படும் ஆக இந்த விர்ச்சுவல் காப்பியை ஆக்சஸ் பண்ணால் அது அந்த பிசிக்கல் காப்பிக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸை தான் காட்டும் ஏன்னா இந்த விர்ச்சுவல் காப்பி அந்த பிசிக்கல் காப்பி கூட ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதை தான் லிங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த லினக்ஸில் நீங்கள் ரெண்டு விதமாக லிங்க்ஸை உருவாக்க முடியும் ஒன்று சிம்பாலிக் லிங்க் இன்னொன்று ஹார்ட் லிங்க் முதல்ல வந்து சிம்பாலிக் லிங்க்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சிம்பாலிக் லிங்க்ன்றது கிட்டத்தட்ட விண்டோஸில் நீங்கள் ஷார்ட்கட்டை உருவாக்குற மாதிரி இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஃபைல் இருக்குது டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சிம்பாலிக் லிங்கை உருவாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதோடைய ஃபைல் பேரை நீங்கள் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் எஸ்எல் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபைல் இந்த டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலோட இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்காது ஏன்னா இந்த எஸ்எல் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணால் அது டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலோடைய கண்டென்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி தான் காட்டும் ஆக இது வந்து பாயிண்ட் மட்டும் தான் பண்ணும் ஆனால் டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலோடைய எந்த ஒரு கண்டென்ட்டையும் இந்த எஸ்எல் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் வச்சுருக்காது இதுதான் சிம்பாலிக் லைங் இப்போது இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே வெவ்வேறு ஃபைலுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்னா இப்போ இந்த டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலோடைய சைஸ் வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பைட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எஸ்எல் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலோடைய சைஸ் ஒம்பது பைட்னு இருக்கும் இதுலேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்கிற ஃபைல் இந்த டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் அதனால் அதுக்குள்ளே சைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆனால் இந்த எஸ்எல் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி அ
டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலுடைய ஐநோட் நம்பர் இதுவாக இருக்கும் ரெண்டுமே வெவ்வேறு நம்பர்கள் அதுலேருந்தே நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் இது ரெண்டும் வெவ்வேறு ஃபைல்கள் ஆனால் சிம்பாலிக் லிங்க்கால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஹார்ட் லிங்க்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஹார்ட் லிங்க்கின்றது சிம்பாலிக் லிங்க் மாதிரி கிடையாது நேரடியாக ஒரு ஃபைலை இணைக்கிறது இப்போது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல்னு ஒன்று இருக்குது உங்ககிட்ட அதோடைய சைஸ் வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பைக்ஸ் அதோடைய ஐ நோட் நம்பர் இது தான் இப்போ இந்த ஃபைலுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் லிங்க்கை உருவாக்குனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஹெச்எல் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல்னு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பைக்ஸ் அப்புறம் இதோட ஐ நோட் நம்பர் இந்த நம்பர் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸும் ஐ நோட் நம்பரும் ஒன்று தான் ரெண்டு ஃபைலுக்கும் ஆக இதுலேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் நேரடியாக ஒரிஜினல் ஃபைலுக்கு இணைக்கப்படுது இதுதான் ஹார்ட் லிங்க் ஆக நீங்கள் இந்த ரெண்டுத்தில் எந்த ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மாற்றங்களை செஞ்சு சேவ் பண்ணிங்கனாலும் ரெண்டுத்துலேயுமே அந்த மாற்றங்களை பார்க்க முடியும் ஆக இது தான் ஹார்ட் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இப்போ நான் ஒரு ஃபைலை உருவாக்க போகிறேன் அதனால் டச் ஸ்பேஸ் டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் அப்புறம் லெஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எல்எஸ் லாங் லிஸ்டிங் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உருவாக்கின ஃபைல் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த ஃபைலுக்கு தான் இப்போ நான் சிம்பாலிக் லிங்க்கை உருவாக்க போகிறேன் சிம்பாலிக் லிங்க்கை உருவாக்குறதுக்கு எல்என் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் தேவைப்படுது அதுக்கு அடுத்து எஸ் அப்படின்ற இந்த பேராமீட்டர் கொடுக்கணும் இது தான் நம்ம உருவாக்க போகிற அந்த லிங்க் ஒரு சிம்பாலிக் லிங்க் அப்படிங்கிறத உறுதி செய்யும் ஸ்பேஸ் விட்டு எந்த ஃபைலுக்கு நம்ம உருவாக்க போகிறோமோ அந்த ஃபைலுடைய நேம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து ஸ்பேஸ் விட்டு நம்ம சிம்பாலிக் லிங்க் ஃபைலுடைய பெயரை கொடுக்கணும் அது நான் எஸ்எல் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல்னு வச்சுக்கிறேன் என்ட்ரி கொடுத்த உடனே நம்ம சிம்பாலிக் ஃபைலானது உருவாகி இருக்கும் எல்எஸ் லாங் லிஸ்டிங் கமாண்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரிஜினல் ஃபைல் இங்கே இருக்குது அதுக்கான சிம்பாலிக் லிங்க் ஃபைல் வந்து இங்கே இருக்குது ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம லிஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் லாங் லிஸ்டிங் ஆப்ஷனை வச்சு எந்த ஃபைல் எடுக்க போகிறோன்னா டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் அப்படின்ற இந்த ஃபைல் நேமில் முடிகிற எல்லா ஃபைலையும் எடுக்கிறோம் ஆக நம்ம பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல் அடைகிறோம் ஒன்று வந்து டேட்டா அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலுங்கிற நம்மளுடைய அந்த ஒரிஜினல் ஃபைல் ரெண்டாவது வந்து சிம்பாலிக் லிங்க் ஃபைல் இந்த சிம்பாலிக் ஃபைலுடைய டைப்பை பாருங்கள் அதில் முதல் எழுத்து எல்லன்னு இருக்குது ஆக இது ஒரு லிங்க் ஃபைலுங்கிறத உங்களுக்கு உறுதி செய்யுது இந்த ரெண்டு ஃபைலும் ஒரே ஃபைல் கிடையாது வெவ்வேறு ஃபைல் அதை நீங்கள் உறுதி செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைலோடைய ஐ நோட் நம்பரை நீங்கள் பார்த்து ஆகணும் நம்மளுடைய ஃபைல் சிஸ்டம் ஒவ்வொரு ஃபைலுக்குமே வந்து ஒரு ஐ நோட் நம்பரை உருவாக்கும் ஃபைல்ஸ்களுக்கான ஒரு அடையாள எண் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைலை நம்மளுடைய ஃபைல் சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு எண் இந்த ரெண்டு ஃபைலும் வெவ்வேறு ஃபைலுங்கிறத உறுதி செய்யறதுக்கு நம்ம ஐ நோட் நம்பரை பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஐன்ற ஒரு பேராமீட்டரை கொடுக்கணும் இது கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபைலோடைய ஐ நோட் நம்பரும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ டேட்டா ஃபைலோடைய ஐ நோட் நம்பர் இது சிம்பாலிக் லிங்க் டேட்டா ஃபைலோடைய ஐ நோட் நம்பர் இது இது ரெண்டுமே வேறுபட்டுருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியுது இப்போ இது ஹார்ட் லிங்க்கை உருவாக்க வேண்டிய நேரம் அதனால் நான் இங்கே வந்து கோட் அண்ணர் ஸ்கோர் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலை உருவாக்குறேன் இந்த டச் கமாண்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது இங்கே இருக்குது லெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு எப்படி நம்ம ஒரு ஹார்ட் லிங்க் உருவாக்கலாங்கிறது ரொம்பவே சொல்லமும் ஏற்கனவே நம்ம போட்ட எல்என் கமெண்ட் தான் ஆனால் இந்த தடவை நம்ம வந்து அந்த எஸ்ஸுங்கிற பேராமீட்டரை கொடுக்க மாட்டோம் அது இல்லாமலே நீங்கள் வந்து கோட் ஃபைல் அப்புறம் உங்களுடைய ஹார்ட் லிங்க் உடைய பெயர் என்னவோ அதை கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து நான் வந்து ஹெச்எல் அண்டர் ஸ்கோர் கோட் ஃபைல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம லாங் லிஸ்டிங் ஆப்ஷனோட லிஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அதனால் எல்எஸ் ஐஃபென்எல் இதோட கூட நம்ம ஹை நோட் நம்பரும் பார்க்கணுன்றதுனால இந்த எல்லுக்கு அப்புறம் ஐயும் சேர்த்துக்கிறேன் ஆக ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன் எல்லா ஃபைல்ஸையும் அதாவது கோட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைலுன்னு முடிகிற எல்லா ஃபைலையும் லிஸ் பண்ணுறேன் கோட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் மற்றும் ஹெச்எல் அண்டர் ஸ்கோர் கோட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் ரெண்டுமே வந்திருக்கு ரெண்டுமே வந்து ஹார்ட் லிங்க்கால் பிணைக்கப்பட்டிருக்குன்றதால் தான் இந்த நீல கலர் அதோட இந்த ஐநோட பாருங்கள் ரெண்டுமே ஒரே
நேரடியாக கோட் அண்ட் ஸ்கோர் ஃபைலுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் இதை ஹார்ட் லிங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லினக்ஸில் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ரீநேம் பண்ணுறத மூவிங் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைல் இருக்கிற அதோடைய பெயரையும் அதோட இடத்தையும் மாற்றுறீங்க அது ஒரு புதிய பெயராக மாற்றதாக இருக்கட்டும் ஒரு புதிய இடத்துல அந்த ஃபைலை கொண்டு போய் சேர்க்குறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே மூவிங் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படும் அதனால தான் நமக்கு எம்வி அப்படின்ற கமெண்ட் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஃபாலுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபைலை உருவாக்குறேன் நம்ம ஹோம் டேரக்டரியில் ஃபாலுங்கிற அந்த ஃபைலை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த ஃபைலுடைய பெயரை நான் மாற்ற போகிறேன் அதுக்காக எம்வி அப்படின்ற இந்த கமெண்ட்டை நான் பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் நான் மாற்ற போகிற ஃபைலுடைய பெயரை வந்து முதல்ல கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நான் எந்த பெயரில் அதை மாற்ற போகிறேன்னா அந்த பெயரை கொடுக்கணும் நான் ஃபில்லுன்னு மாற்ற போகிறேன் ஆக இப்போ நான் இந்த கமெண்ட்டை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு போய் டேரக்டரியை பார்த்தோம்னா ஃபால்ன்ற பெயர் ஃபில்லுன்னு மாற்றப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஃபைலுக்கு ஏன்னா ஒரிஜினல் பேராக நம்ம வச்சுருந்தது ஃபாலுங்கிற பேர் தான் வச்சுருந்தோம் சரிங்களா அடுத்தது நீங்கள் இந்த ஃபைலை ரீநேம் பண்ணும் போது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் அந்த ஃபைலை ரீநேம் பண்ணி இன்னொரு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளேயும் வைக்கிற மாதிரி ஆர்குமெண்ட்டை கொடுக்கலாம் ஆக ஸ்பேஸ் விட்டு ரிலேட்டிவ் பேத்தான டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ள ஃபாலுங்கிற பெயராக நான் அந்த ஃபைலை மாற்றிக்கிறேன் இப்போ போய் எல்எஸ் ஆர் ஆப்ஷனை கொடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஃபாலுங்கிற பெயரில் அந்த ஃபைலோடைய பெயரை மாற்றி கூடவே வந்து டாக்குமெண்ட்ஸுன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளேயும் கொண்டு போய் அது போட்டுடுச்சு ஆக ரெண்டு வேலையும் ஒரே கமெண்டில் முடிஞ்சிருச்சு அதோட உங்கள் ஹோம் டேரக்டரியில் பாருங்கள் ஃபில்லுன்ற பெயரில் அந்த ஃபைல் அங்கே இருக்காது ஏன்னா அது ரீநேம் செய்யப்பட்டு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டுடுச்சு அடுத்து நம்ம ஃபைல்ஸ் டெலீட் பண்ணுறது அப்படின்றத கற்றுக்க போகிறோம் எல்எஸ் ஆர்ன்ற இந்த கமெண்டை போட்டு நம்ம லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஃபாலுங்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்குது இது ஏற்கனவே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரீநேம் பண்ணும்போ வச்சுருந்தது இப்போ நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே போகலாம் சிடி ஸ்பேஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு கொடுத்து நான் அதுக்குள்ளே போகிறேன் இப்போது எல்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா இந்த ஃபைல் நல்லா பார்க்க முடியுது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து நான் டெலீட் பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணலான்னா ஆர்எம் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தலாம் இதுக்கடுத்து நான் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு ஃபைலுடைய பெயர் நம்ம டெலீட் பண்ண போகிற ஃபைல் வந்து ஃபால் இப்போ இந்த கமெண்ட்டை வந்து நான் அப்டே என்ட்ரு கொடுத்தா எனக்கு அந்த ஃபைல் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கும் எந்த ஒரு செய்தியுமே எனக்கு கிடைக்காது ஆனால் ரிமூவ் ஆகிருக்கும் லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்காது ஆனால் எந்த ஒரு கன்ஃபர்மேஷனும் கேட்கலையே அதாவது நீங்கள் டெலீட் செய்யறதுக்கு முன்னாடி இதை டெலீட் செய்யலாமா வேணாமான்ற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு கேட்கணும் விண்டோஸில் நீங்கள் ஒரு ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலீட் பண்ணும்போது கேட்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அதே மாதிரியும் நம்ம இந்த ரிலேக்ஸில் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த ரிப்போர்ட் டாட் எக்ஸ்டின்ற இந்த ஃபைலை டெலீட் செய்ய செய்யலாம் இப்போ இந்த தடவை நம்ம திரும்பவும் ஆர்எம் கமெண்டை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இதில் வந்து ஐங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ நான் என்ட் கொடுத்தா எனக்கு பாருங்கள் ரிமூவ் ரெகுலர் எம்டி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபைல் நம்ம காட்டுது ஆக இந்த ஃபைல் எம்டி ஃபைல் இதை டெலீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குது நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தா அதை டெலீட் ஆகிடும்னு நினைப்பீங்க ஆனால் அது நடக்காது ஏன்னா என்ட்ருங்கிறது டெலீட்டுக்கு நீங்கள் சம்மதம் தெரிவிக்கிறதா அது எடுத்துக்காது நோன்ற மாதிரி தான் எடுத்துக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும் போது ஒய் அப்படின்ற இந்த கேரக்டரை கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ டெலிட் ஆகிருக்கும் லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்காது ஆக ஒய் அப்படின்ற அந்த பதில் வந்து எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குது அதாவது டெலிட் பண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் சம்மதம் தெரிவிக்கிறீங்க நம்ம அந்த ஃபைல் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்க்க முடியல ஆனால் அந்த ஃபைல் உண்மையிலே டெலிட் ஆச்சா இல்லைன்றத நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நீங்கள் அந்த ஃபைலை லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிவிட்டு எல்எஸ் ஸ்பேஸ் லாங் லிஸ்டிங் கொடுத்து அந்த டெலீட் பண்ண ஃபைலுடைய பெயரை கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனால் இல்லைன்னா நோ சச் ஃபைல் அவர் டேரக்டரி அப்படின்ற மாதிரி இந்த மெசேஜ் வரும் அதே மாதிரி அந்த ஃபால்ன்ற ஃபைலும் இருக்காது ஆக அந்த ஃபைல் இந்த ஆர்டிஸ்குள்ளே இல்லை டெலிட் செய்யப்பட்டுடுச்சு இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டெலிட் செய்ய முடியும் ஆனால் என்னுடைய அறிவுரை என்னென்னா எப்பவுமே ஆர்எம் கமெண்டில் இந்த ஐ ஆப்ஷனை சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஃபைலை டெலிட்
இப்ப மேல இங்க கொடுத்த ரிமூவ் கமாண்ட்ல ஐ ஆப்ஷன் இருக்குறதால ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் அது வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கேக்குது நான் எஸ் னு கொடுத்தா மட்டும் தான் அந்த ஃபைல் ஆனது டெலீட் செய்யப்படும் ஆக நீங்க இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரியும் டெலீட் பண்ண முடியும் இப்ப லிஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் கூட இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்காது எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிட்டோம் டெஸ்ட் 1 மட்டும் தான் இருக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இப்ப திரும்பவும் அந்த டச் கமாண்ட வச்சு அந்த மூணு ஃபைலையும் உருவாக்குவோம் இந்த தடவை ஐ ஆப்ஷன் இல்லாம நான் வந்து இதே கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எனக்கு கேள்வியே கேட்காம மூணு ஃபைல்களும் ஒரே நேரத்தில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுரும் இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபைலும் இருக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது முக்கியமான ஃபைல்களையும் சேர்த்து டெலீட் பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் அதனால் ஐ ஆப்ஷனை எப்போவுமே பயன்படுத்துறது நல்லது இந்த ஆரம்பில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான சில கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் வந்து டெலீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆரம் பக்கத்தில் அந்த டேரக்டரியை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளை கொடுத்தா அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா நான் ஹிடன் ஃபைல்ஸ் அதாவது டாட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஹிடன் ஃபைல்ஸ் அது இல்லாத எல்லா ஃபைல்ஸையும் அது டெலீட் பண்ணிடும் ஆனால் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே ஃபைல்ஸ் மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வேலை செய்யும் ஒரு வேலை ஃபோல்டர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே அப்போ இது வேலை செய்யாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஆர்எம் பக்கத்தில் ஆர் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை சேர்த்துக்கணும் இது ரிகார்சிவ் அப்படின்னு சொல்லப்படும் அதாவது டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற டேரக்டரிஸும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே டெலீட் செய்யறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இது இந்த மாதிரி கொடுத்து டெலீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஃபோல்டர்ஸ் மற்றும் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக டெலீட் செய்யப்படும் டேரக்டரிஸை எப்படி உருவாக்குறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம இதுக்காக நம்மளுடைய ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே போய்க்கலாம் டேரக்டரியை உருவாக்குறதுக்கு எம்கேடிஆர் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் தேவைப்படும் இந்த எம்கேடிஆருக்கு அர்த்தம் என்னென்னா மேக் டேரக்டரி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது டேரக்டரியை உருவாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கமெண்ட் மூலமாக இதுக்கு அடுத்து கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய பேத் நேம் நான் வந்து நியூ அண்டர் ஸ்கூர் டேர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ட்ரி கொடுத்த உடனே இந்த டேரக்டரி வந்து இந்த ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே உருவாக்கியிருக்கும் லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி பார்த்தா அது இங்கே இருக்குது தெரியுது அதோடைய டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீல ஆரம்பிக்கும் இதன் மூலமாக இது ஒரு டேரக்டரின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்கள் சப் டேரக்டரிஸ் கூட உருவாக்க முடியும் அதாவது டேரக்டரிக்குள்ளே டேரக்டரி இருக்கிற மாதிரி பேத்தை வச்சுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நியூ டேர் அப்படின்ற இந்த டேரக்டரிக்குள்ள சப் டேர் அப்படின்ற டேரக்டரிக்குள்ள அண்டர் டேர் அப்படின்ற ஒரு டேரக்டரி இருக்கிற மாதிரி இந்த பேத்தை வச்சு கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் என்டர் பண்ணால் எனக்கு இந்த எரர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா கெனாட் கிரேட் டேரக்டரி அப்படின்னு வருது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சப் டேரக்டரி இருந்தால் தான் அதுக்குள்ளே வந்து அண்டர் டேர்ன்ற ஒரு டேரக்டரியை உருவாக்க முடியும் ஆனால் அந்த சப் டேர் இல்லை இல்லையா அதனால் இந்த எரர் வருது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வெறும் பி அப்படின்ற இந்த பேராமீட்டரை கொடுக்கணும் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது அந்த டேரக்டரி வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கியிருக்கும் லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி பாருங்கள் அதுலேயும் முக்கியமாக ஆர்ன்ற ஆப்ஷனை சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் நியூ டேரில் சப் டேரில் அண்டர் டேர் அப்படின்ற ஒரு டேரக்டரி உருவாகி இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் இது எப்படி உருவாகுச்சு அப்படின்றத இந்த லிஸ்டிங் மூலமாகவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம அந்த கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே அது நியூ டேர்ன்ற டேரக்டரிக்குள்ளே சப் டேர் அப்படின்ற டேரக்டரி உருவாக்கி அதுக்கப்புறமா அண்டர் டேர்ன்ற டேரக்டரியை அதுக்குள்ளே உருவாக்கி விடும் இப்படி தான் அந்த டேரக்டரி உருவாகுது ஆக இந்த கமெண்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எத்தனை டேரக்டரிக்குள்ளே வேணாலும் ஒரு டேரக்டரியை உருவாக்கிக்கலாம் டேரக்டரிஸை எப்படி டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்றத கற்றுக்க போகிறீங்க இதுக்கு நீங்கள் ஆர்எம்டிஆர் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தணும் இந்த கமெண்டுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா ரிமூவ் டேரக்டரி அப்படின்னு இந்த கமெண்டுக்கு வேண்டியது உங்களுடைய டேரக்டரி பேத் உதாரணத்துக்கு நியூ அண்டர் ஸ்கோர் டேர் அப்படின்ற டேரக்டரி நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதை நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இது கொடுத்து என்ட்ரு தான் எனக்கு எரர் வரும் ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்து சில ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது இல்லையா சப் டேரக்டரிஸ் முதல்ல அந்த சப் டேரக்டரிஸை டெலிட் பண்ணால் தான் இந்த நியூ டேரை டெலிட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தால் என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம ஒரே ஒரு டேரக்டரியை டெலிட் பண்ணுறது எப்படின்னு கற்றுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் டேரக்டரியில் நம்மளுக்கு இந்த நியூ டேர்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஏகப்பட்ட சப் டேரக்டரிஸாக கொண்டு இருக்குது அதனால் இப்போதைக்கு இதை டெலிட் பண்
எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு செகண்ட் டேரக்டர் அந்த டேரக்டரி இருக்காது ஆக இந்த கமெண்டை வச்சு நீங்கள் ஒரே ஒரு டேரக்டரியாக இருந்தால் எப்படி டெலிட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நான் காட்டின மாதிரி சப் டேரக்டரிஸ் இருக்கிற ஃபோல்ட்ரை எப்படி டெலிட் பண்ணுறதுங்கிறது இன்னும் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா இப்போ நம்ம அதை பார்ப்போம் இப்போ நம்மளுடைய ஹோம் டேரக்டரியை லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அதில் இந்த ஹார் ஆப்ஷன் வச்சு இந்த நியூ டேரக்டுக்குள்ளே சப் டேரக்டுக்குள்ளே அண்டர் டேரன்ற இந்த டேரக்டரிஸ்லாம் இருக்குது இப்போது இந்த நியூ டேரை நம்ம டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆர்எம்ன்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தலாம் இந்த ஆர்எம்ன்றது ஃபைல்ஸை டெலிட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் ஆனால் இது டேரக்டரிஸும் டெலிட் பண்ண முடியும் இப்போ இதுக்கு அடுத்து நான் வந்து டேரக்டரி பேத்தை கொடுக்குறேன் நான் நியூ டேரன்ற அந்த டேரக்டரியை மட்டும் கொடுக்குறேன் வெறும் நியூ டேர் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணால் எனக்கு இந்த மாதிரி எரர் வருது கெனாட் ரிமியூ நியூ டேர் இஸ் அ டேரக்டரி அப்படின்னு வருது ஆக இந்த நியூ டேரன்றது ஒரு டேரக்டரி அதை நான் இந்த ஆர்எம் கமெண்டை வச்சு டெலிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது ஆனால் இந்த கமெண்டில் ஆர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷனை நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஆர்ன்றது ரெக்கர்சிவ் அதாவது இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக இப்போ இந்த கமெண்டை நான் கொடுத்தா எனக்கு எல்லா டேரக்டரிஸும் உள்ளே டெலிட் ஆகிடும் இந்த டேரக்டரியும் சேர்த்து டெலிட் ஆகிடும் நம்ம எந்தெந்த டேரக்டரிஸ் எல்லாம் இது டெலிட் பண்ணுதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஐன்ற கமெண்டை கூட சேர்த்துக்கிறோம் இந்த ஐன்ற கமெண்டை கொடுக்கறதால இது ஒரு டேரக்டரியை உள்ளே டெலிட் பண்ணும்போது அந்த டேரக்டரியை டெலிட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கிட்ட கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் அதாவது இந்த டேரக்டரியை டெலிட் பண்ணவா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் அதன் மூலமாக நம்ம இது எந்தெந்த டேரக்டரியெல்லாம் டெலிட் பண்ணுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கமெண்டை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் முதல்ல வந்து இந்த நியூ டேரக்டரிக்குள்ளே போகலாமான்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுங்க அப்புறம் இந்த சப் டேரக்டருக்குள்ளே போகலாமான்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுங்க இப்போ அண்டர் டேரை டெலிட் பண்ணவா அப்படின்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுங்க அப்புறம் சப் டேரை டெலிட் பண்ணவான்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுங்க அப்போ நியூ டேரை டெலிட் பண்ணவான் கேட்கும் அதுக்கும் எஸ்ன்னு கொடுங்க ஆக மொத்தத்தில் இது இப்போ எல்லா டேரக்டரையும் டெலிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ டேரே எங்களுக்கு இருக்காது இந்த ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே ஆக நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த ஆரம் வந்து எப்படியெல்லாம் ஃபோல்டர்ஸ்குள்ளே நுழைஞ்சு அதை டெலிட் பண்ணிக்கிட்டே வருது அப்படின்றது ஆக இந்த ஆரம் கமெண்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் சப் டேரக்டரிஸை டெலிட் பண்ண முடியும் இப்போ திரும்பவும் அந்த நியூ டேரக்டரிக்குள்ளே சப் டேரக்டரிக்குள்ளே அண்டர் டேரக்டரியை உருவாக்குவோம் இந்த கமெண்ட் வச்சு இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே திரும்பவும் வந்திருக்கும் இப்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பயன்படுத்தின அந்த கமெண்டில் நம்ம ஐயை மட்டும் எடுத்துகிட்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அவுட்புட்டும் எனக்கு வரல ஆனால் டெலிட் நடந்துகிட்ருக்கோம் இப்போ அது எப்படி டெலிட் நடந்ததுன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இல்லையா இதுக்காக தான் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஐன்றதை சேர்த்தோம் ஆக நீங்கள் எந்தெந்த டேரக்டரிஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணுறீங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஐன்ற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பயன்படும் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக சில ஃபோல்டர்களை ரிமூவ் பண்ணியே ஆகணும்னும் போது சில வார்னிங்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் இந்த எஃப்ன்ற ஆப்ஷனை பயன்படுத்துனீங்கன்னா இது டேரக்டரிஸை எந்த ஒரு வார்னிங்கும் இல்லாமல் ஃபோர்ஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணும் ஆனால் இது கொஞ்சம் ஆபத்தான கமெண்டும் கூட இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் முக்கியமான எந்த ஒரு ஃபோல்டராக இருந்தாலும் ஈஸியாக டெலிட் பண்ணிட முடியும் அதனால் இந்த எஃப் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தும் போது கவனமாக நீங்கள் பயன்படுத்தணும் நீங்கள் நிறைய நேரம் ஃபைல்ஸை வந்து வச்சு வேலை செய்வீங்க இல்லையா அப்போ அந்த ஃபைல்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அதுக்குள்ளே என்ன தகவல் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கான கமெண்ட்ஸை தான் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு ஃபைலுடைய டைப் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கமெண்ட் பயன்படுத்துறது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ரிப்போர்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் என்ன மாதிரியான டைப் கொண்டது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபைல் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் தான் நமக்கு இப்போ பயன்பட போகுது இந்த கமெண்டை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஃபைலுடைய சில முக்கியமான தகவல்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த கமெண்டுக்கு அடுத்து நான் ரிப்போர்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற ஒரு ஃபைல் நேமை கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டோடைய டைப் என்ன அப்படின்றத காட்டுது அதாவது ஆஸ்கி டெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் அப்படின்றத காட்டுது இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஃபைலுடைய டைப்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேரக்டரிக்குள்ளே நம்ம போகணும் சிடி கொடுத்து ஸ்லாஷ் பின்னு கொடுக்குறேன் இந்த பின் டேரக்டரிக்குள்ளே நம்ம போவோம் இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஏகப்பட்ட ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே
அடுத்த கமாண்ட் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஃபைல்குள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான கமாண்ட் கேட் அப்படின்ற இந்த கமாண்ட் ரொம்பவே பிரபலமான கமாண்ட் இதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஃபைலோடைய கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ண முடியும் இந்த கமாண்டுக்கு அடுத்து கொடுக்க வேண்டியது வந்து ஒரு ஃபைலுடைய நேம் நான் வந்து ரிப்போர்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எனக்கு அந்த ஃபைலுக்குள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் இருக்குன்றத இங்கே காட்டுது பாருங்கள் லைன் பை லைன் வந்து அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத காட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை அதை லிஸ்ட் பண்ணும்போது அதில் ஒவ்வொன்றும் லைன் பை லைனாக நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம என் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை சேர்த்துக்கிட்டா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டோடைய லைன் என்னங்கிறத காட்டும் ஆக முதல் லைனில் சாம்பிள் டெக்ஸ் இருக்குது அஞ்சாவது லைனில் சாம்பிள் டெக்ஸ் டூன்னு இருக்குது பதினோராவது லைனில் சாம்பிள் டெக்ஸ் த்ரீ இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைன்ஸுக்கும் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்றத காட்டும் அதுக்கு தான் அந்த என் பேராமீட்டர் அதே மாதிரி இங்கே எம்டிஆர் இருக்கிற லைன்ஸுக்கெலாம் நம்பர் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெறும் கண்டென்ட் இருக்கிற லைனுக்கு மட்டும் நம்பரை காட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் திரும்பவும் அந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த வாட்டி பீங்கிற ஒரு பேராமீட்டரை கொடுத்து இப்போ பாருங்கள் கண்டென்ட் இருக்கிற லைனுக்கு மட்டும் லைன் நம்பர் வந்து தெரியும் சில நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைலை வியூ பண்ணும் போது எல்லா லைன்ஸையும் பார்க்கணும்னு நினைக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு கடைசி ஒரு பத்து லைன் மட்டும் பார்க்கணும்னு தோணும் அப்போது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது நீங்கள் டெய்லுன்ற கமாண்டை பயன்படுத்தலாம் ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது டெய்லுன்ற இந்த கமாண்டை பயன்படுத்தி என்னால் இந்த ஃபைலுடைய கடைசி சில லைன்களை மட்டும் பார்க்க முடியும் ரிப்போர்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் பாருங்கள் இந்த ஃபைலுடைய கடைசி சில லைன்ஸ் மட்டும் தெரியும் அதாவது கடைசி பத்து லைன்ஸ் மட்டும் தெரியும் முதல்ல இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாம் தெரியாது ஆக இந்த டெய்ல் கமாண்ட் பொதுவாகவே வந்து பத்து லைன்ஸை தான் காட்டும் உங்களுக்கு தேவையான லைன்ஸை காட்டுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த கமாண்டில் என்னன்ற பேராமீட்டரை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் எத்தனை எண்ணெய் கொடுக்குறீங்களோ அத்தனை லைன்ஸை தான் அது காட்டும் ஆக இந்த ரெண்டுங்கிறது வந்து கீழே இருந்து ரெண்டு லைன்ஸ் காமிக்குது இங்கே ரெண்டு லைன்ஸ் தான் தெரியுது இதே மாதிரி மூணுன்னு கொடுத்தா மூணு லைன்ஸ் தெரியும் எட்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எட்டு லைன்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் எட்டு லைன்ஸில் எனக்கு வந்து சாம்பிள் டெக்ஸ் த்ரீன்றது தெரியுது அதாவது கீழே இருந்து நாலாவது லைனில் சாம்பிள் டெக்ஸ் த்ரீன்ற கண்டென்ட் தெரியுது இதே பத்து லைன்ஸ் கொடுத்தா பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தா மாதிரி அந்த சாம்பிள் டெக்ஸ் டூ மற்றும் சாம்பிள் டெக்ஸ் த்ரீன்னு தெரியுது இப்போ இதுவே நான் பதினஞ்சு லைன்ஸ் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு லைன்ஸ்க்கான கண்டென்ட்டுமே காமிக்கப்படும் ஆக மொத்த ஃபைல் கண்டென்ட்டுமே எனக்கு தெரியும் ஆக நீங்கள் ஃபைல் கண்டென்ட்டோடைய கீழ்ப்பகுதியிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லைன்ஸை மட்டும் பார்க்குறதுக்கு இந்த கமாண்ட் உதவும் இதுவே இந்த ஃபைல் கண்டென்ட்டோடைய மேல் பகுதியிலேருந்து சில லைன்ஸை பார்க்குறதுக்கு என்ன கமாண்ட் உங்களுக்கு உதவும்னா ஹெட் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பயன்படுத்துகிற இதே கமாண்டில் டெய்லுக்கு பதிலாக ஹெட்டுன்ற கமாண்டை பயன்படுத்துகிறேன் இது பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபைலுடைய மேல் பகுதியிலேருந்து கீழ்ப்பகுதி வரைக்கும் பத்து லைனை காட்டும் ஆக டெயில் கமாண்ட் மாதிரி நீங்கள் எத்தனை லைன் வேணாலும் இங்கே மேல் பகுதியிலேருந்து கீழ்ப்பகுதியில் இந்த ஹெட் கமாண்ட் வச்சு பார்க்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டேரக்டரியில் ஒரு ஃபைல்ஸை எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணி லிஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு டேரக்டரிக்குள்ளே ஒரு ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலை நீங்கள் தேடி எடுக்கணுன்னா அதை எப்படி செய்கிறது அதை தான் இங்கே கற்றுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த உதாரணத்துக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே போய்க்கிறேன் நான் இருக்கிற டேரக்டரி வந்து என்னுடைய ஹோம் டேரக்டரி தான் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு டேரக்டரியை உருவாக்க போகிறேன் அதனால் எம்கே டேர் ஸ்பேஸ் சூப்பர் ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேரக்டரியை உருவாக்குறேன் இப்போ அந்த டேரக்டரிக்குள்ளே போயிட்டு நான் சில ஃபோல்டர்களையும் சில ஃபைல்ஸ்களையும் உருவாக்க போகிறேன் அதனால் சிடி ஸ்பேஸ் சூப்பர் ஹீரோஸ் கொடுத்துட்றேன் இப்போ இதுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு டேரக்டரை உருவாக்க போகிறதால எம்கே டேர் மார்வல் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டரை உருவாக்கிக்கிறேன் இப்போ இந்த சூப்பர் ஹீரோஸ்குள்ளே மார்வல் அப்படின்ற டேரக்டரி இருக்கும் இப்போ அந்த மார்வல் டேரக்டரிக்குள்ளேயும் போயிட்டு நான் வந்து மூணு ஃபைல்ஸை உருவாக்க போகிறேன் அதனால் டச் ஸ்பேஸ் ஸ்பைடர் மேன் ஸ்பேஸ் அயன் மேன் ஸ்பேஸ் டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஃபைல்களை உருவாக்கின்றேன் மார்வல் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த சூப்பர் ஹீரோஸ்லாம் யாருன்னு தெரியும் இப்
மூணு ஃபைல்ஸை உருவாக்க போகிறேன் அதனால் டச் ஸ்பேஸ் பேட்மேன் சூப்பர்மேன் ஃப்ளாஷ் இந்த மூணு ஃபைல்ஸையும் உருவாக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசி ஃபோல்டருக்குள்ளே மூணு ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இப்போது திரும்பவும் என்னுடைய ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கு சிடி அப்படின்ற கமெண்டை டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே வந்தாச்சு இப்போ லிஸ்ட் பண்ண போகிறேன் லிஸ்ட் ஆர் ஆப்ஷன் வச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்குது டிசி மற்றும் மார்வல் அப்புறம் அந்தந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா இப்போது இந்த ஃபைல் எல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு டேரக்டருக்குள்ளே இருக்கிறதாவே வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் இருக்கிறது வந்து ஹோம் டேரக்டரி இங்கேருந்து நான் எப்படி இந்த ஃபைல்களை ஃபைண்ட் பண்ணுறது அதாவது தேடி எடுக்கிறது ஃபைல்ஸை தேடுறதுக்கான கமாண்ட் ஃபைண்ட் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுக்க போகிறது எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நீங்கள் தேட போகிறீங்கன்ற பேத் நீங்கள் இந்த இடத்துல அப்சல்யூட் பேத் ரிலேட்டிவ் பேத் எந்த ஒரு பேத்தை கொடுத்தும் நீங்கள் தேடி எடுக்கணும்னு நினைக்கிற ஃபைலை தேடி எடுக்கலாம் ஒரு வேலை எந்த பேத்துலையும் இல்லை கரண்ட் பேத்தில் அதாவது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அதே டேரக்டரிக்குள்ளே தான் அந்த ஃபைலை வந்து சர்ச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் டாட் கொடுக்கலாம் இந்த டாட் வந்து கரண்ட் டேரக்டரியை குறிக்குது இதுக்கடுத்து ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் நேம்ன்ற இந்த பேராமீட்டரை கொடுக்கணும் இதுக்கு அடுத்து கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய ஃபைல் நேம் ஸ்பைடர் மேன் அப்படின்ற ஃபைலில் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் அதனால் ஸ்பைடர் மேன் இப்போ இந்த கமெண்ட்டை என்ட்ரு கொடுத்தா பாருங்கள் கரண்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற சூப்பர் ஹீரோஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே மார்வல் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஸ்பைடர் மேன் ஃபைல் இருக்குன்றத காட்டுது திரும்பவும் அதே கமெண்டை பயன்படுத்துகிறேன் இந்த தடவை வந்து வெறும் ஸ்பைடர்னு மட்டும் நான் சர்ச் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபைல்ஸ் வரல ஏன்னா ஸ்பைடர்னு மட்டுமே இருக்கிற பெயரில் எந்த ஒரு ஃபைலும் இல்லை நீங்கள் வைல்ட் கார்ட் கேரக்டரான ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளை பயன்படுத்தியும் உங்கள் ஃபைலை ஃபைன் பண்ணலாம் இந்த ஆஸ்ட்ரிக் மேனு கொடுத்தா மேனு முடியக்கூடிய எல்லா ஃபைல்ஸையும் அது கொண்டு வந்து காட்டுது ஆக பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்வல் மற்றும் டிசி ஃபோல்டருக்குள்ளே மேனு முடியக்கூடிய எல்லா ஃபைலுமே வந்து காமிக்கப்படுது ஆக இந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணலாம் வைல்ட் கார்ட் கேரக்டரை பயன்படுத்தி அதோடு நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்டரிக்குள்ளே போய் கூட சர்ச் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கரண்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே சூப்பர் ஹீரோஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதனால் கரண்ட் டேரக்டரி ஸ்லாஷ் சூப்பர் ஹீரோஸ் ஸ்லாஷ் மார்வல் அப்படின்ற அந்த ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன் அப்போ மார்வல் ஃபோல்டருக்குள்ளே மேனு முடியக்கூடிய ஃபைல் நேம் எல்லாமே கொண்டு வரப்படும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைடர் மேன் மற்றும் ஹைன் மேன் மட்டும்தான் அந்த மார்வல் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோல்டரில் கூட நீங்கள் ஃபைல்ஸை ஃபைன் பண்ணலாம் இதே கமெண்டை வச்சு நம்ம டிசி ஃபோல்டரில் ஃபைன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மார்வல் ஃபோல்டரை எடுத்துட்டு டிசி ஃபோல்டரை கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே பேட்மேன் மற்றும் சூப்பர்மேன் ஃபைல்கள் கொண்டு வரப்படுது ஃபைண்டு கமெண்ட் வந்து ஃபைல்களுக்கு மட்டும் இல்லை டேரக்டரிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் பயன்படும் இப்போது ஃபைண்டு அப்புறம் டாட் வச்சோன்னா கரண்ட் டேரக்டரியில் எனக்கு வந்து மார்வலுன்ற டேரக்டரியை கண்டுபிடிக்கணும் அது எங்கே இருக்குன்னு அந்த மார்வல் டேரக்டர் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நேம்ன்ற பேராமீட்டருக்கு அப்புறம் மார்வல் அப்படின்ற அந்த பெயரை கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த டேரக்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத அது காமிச்சு கொடுக்கும் என்ட்ரு கொடுத்தா பாருங்கள் சூப்பர் ஹீரோஸ்க்குள்ளே மார்வல் ஃபோல்டர் இருக்குதுன்னு காமிக்குது இது மட்டும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸ்டென்ஷனில் முடியக்கூடிய ஃபைலையும் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணி எடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு டாட் ஜேபிஜேன்னு முடியக்கூடிய ஃபைல்ஸ் டாட் லாகுன்னு முடியக்கூடிய ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் அடிப்படையில் ஃபைன் பண்ணுறது கூட நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் நாளைக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு தேவையான ஃபைலை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த உதாரணத்துக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் சூப்பர் ஹீரோஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய்க்கிறேன் சிடி ஸ்பேஸ் சூப்பர் ஹீரோஸ் அதுக்குள்ளே மார்வல் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய்க்கிறேன் அது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைடர் மேனுன்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஆனால் எந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனும் அதுக்கு இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் புதுசாக ஒரு ஃபைலை உருவாக்க போகிறேன் ஸ்பைடர் மேன் ஆனால் அதோடைய முடிவில் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன இருக்கும்னா லாக் அப்படின்னு இருக்கும் என்ட்ரு கொடுத்த இந்த ஃபைலை நான் உருவாக்குறேன் இப்போது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஸ்பைடர் மேன் மற்றும் ஸ்பைடர் மேன் டாட் லாக்னு ரெண்டு ஃபைல்கள் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுமே வெவ்வேறு ஃபைல்கள் தான் சரியா இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஃபைலை நான் உருவாக்க போகிறேன் அந்த ஃபைலோடைய பெயர் வந்து அயன் மேன் அப்புறம் அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் என்னென்னா ஜேபிஜே இப்போ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அயன் மேன் டாட் ஜேபிஜேன்னு ஒரு ஃபைல்
ஸ்பைடர்மேன் அல்லது அயன் மேன் டாட் ஜிபிஜி ஃபைலோ வந்திருக்காது இங்கே ஏன்னா மேனு முடிகிற ஃபைலை மட்டும் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் ஆக இப்போ இதே மாதிரி இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தி நம்ம நமக்கு தேவையான எக்ஸ்டென்ஷனில் முடியக்கூடிய ஃபைலை மட்டும் எடுக்க போகிறோம் ஆக இந்த நேம் பேராமீட்டருக்கு அடுத்து நான் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் டாட் லாக் அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தா எனக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற எந்த ஒரு லாக் ஃபைல்களும் தேடி எடுத்து கொண்டு வரப்படும் பாருங்கள் நமக்கு தேவையான ஃபைல் கடைசியில் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபைல்கள் எல்லாம் லாக்ன்ற எக்ஸ்டென்ஷனோட முடியறதால் தான் அதுவும் சேர்த்து கொண்டு வரப்படுது இப்போ இதே மாதிரி ஜேபிஜே ஃபைலையும் என்னால் கொண்டு வர முடியும் இந்த லாக்ன்ற எழுத்துக்களுக்கு பதிலாக ஜேபிஜின்ற எழுத்துக்களை கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தா பாருங்கள் அயன் மேன் டாட் ஜிபிஜே ஃபைல் கொண்டு வரப்படுது ஆக எக்ஸ்டென்ஷன் அடிப்படையில் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைல்ஸை ஃபைன் பண்ணி கொண்டு வர்றது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்பைடர் மேனுன்ற பெயரில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பைடர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் வச்சு என்ட்ரு கொடுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர்னு ஆரம்பிக்கிற எல்லா ஃபைல்களும் இந்த மாதிரி கொண்டு வரப்படும் ஆக ஸ்பைடர் மேன் மற்றும் ஸ்பைடர் மேன் டாட் லாக் ரெண்டு ஃபைல்களுமே நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க இதே மாதிரி அயன் மேனுக்கான ஃபைல்களை கொண்டு வரணும்னா அயன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் கொடுத்து ஃபைன் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா அயன் மேன் மற்றும் அயன் மேன் டாட் ஜேபிஜி ஃபைல்கள் வந்துடுச்சு ஆக ஃபைன் கமெண்டை வச்சு எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஃபைலை நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வர முடியும் இந்த கரண்ட் டேரக்டரி வந்து உங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி இல்லையா அதனால் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த ஃபைன் கமெண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஃபைலை கொண்டு வந்து காமிக்குது ஆனால் உங்களுக்கு உரிமை இல்லாத இடத்துல இந்த ஃபைன் கமெண்டை பயன்படுத்தும் போது சில பிரச்சனைகள் வரலாம் இஃப் கான்ஃபிக்ன்ற ஒரு கமெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம ஐபி அட்ரஸ் பார்க்குறதுக்கு பயன்படுத்தணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தகவல் இருக்கும் அதில் இஎன்பிஓஎஸ் த்ரீ அப்படின்ற இந்த ஒரு வார்த்தையை பார்ப்பீங்க இல்லையா இது வந்து உங்களுடைய அடாப்டருடைய பெயர் ஏத்தர்நெட் அடாப்டருடைய பெயர் இப்போ அந்த ஒரு அடாப்டருக்கு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்குது அதுதான் இஃப் கான்ஃபிக் ஐஃபன் இஎன்பிஓஎஸ் த்ரீ அதாவது பி ஜீரோ எஸ் த்ரீ இந்த ஃபைல் வந்து ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறீங்க ஆனால் இதை எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபைண்டுன்ற கமெண்டை கொடுக்கும் போது அதுக்கு அடுத்து கொடுக்க வேண்டிய பேத்தை நீங்கள் ஸ்லாஷ் கொடுக்கணும் அதாவது ரூட் பேத்துலேருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ண போகிறீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரூட் பேத்துங்கிறது உங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி கிடையாது உரிமை இல்லாத இடத்துல இந்த ஃபைன் கமெண்டை பயன்படுத்தும் போது என்ன நடக்குதுன்றது தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபைல் நேம் கொடுக்கும் போது டபுள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுக்க முடியும் கமெண்டுக்கு தெரியும் இந்த டபுள் கோட்ஸ் குள்ளே இருக்கிறது ஃபைல் நேம்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தா என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா கடை கடை கடைன்னு ஏதோ வந்து சில டெக்ஸ்கள் வருது நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு வந்து பர்மிஷன் டெனாய்டுன்ற வார்த்தைகள் தெரியுது என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம ஒரு நார்மல் யூஸர் அதனால் நமக்கு வந்து ரூட் பேத்தில் இருக்கிற எல்லா ஃபோல்டருக்குமே ஆக்சஸை வந்து கொடுத்துட மாட்டாங்க சில இதில் வந்து பர்மிஷனே இருக்காது அந்த மாதிரி ஃபோல்டருக்கில் போய் இந்த ஃபைண்ட் கமெண்ட் சர்ச் பண்ணும் போது தான் இந்த பர்மிஷன் டெனாய்டு மெசேஜ் வந்திருக்கு ஆக நீங்கள் ஒரு நார்மல் யூஸராக இந்த ஃபைண்ட் கமெண்டை இப்படி பயன்படுத்துறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஆக நீங்கள் வந்து உரிமை இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கௌண்ட்டில் தான் லாகின் பண்ணணும் ஆக எல்லா உரிமையும் கொண்ட ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ரூட் அக்கௌண்ட் தான் ஆக ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஸ்விட்ச் யூசர் கமெண்டாக கொடுக்கணும் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கொடுங்க பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோடனே அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க இப்போ திரும்பவும் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபைண்டு கமெண்டை பயன்படுத்தி இந்த ரூட் டேரக்டரி முழுக்க தேட முடியும் அதனால் ஃபைண்ட் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் நேம்ன்ற பேராமீட்டர் கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து அந்த இஃப் கான்ஃபிக் இஎன்பிஎஸ்ஓ த்ரீ சாரி இஎன்பிஓஎஸ் த்ரீ அப்படின்ற அந்த ஃபைலை வந்து கொடுக்குறேன் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தா இப்போ பாருங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் எனக்கு அந்த ஃபைல் அதை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்துருச்சு இங்கே மேலே முதல்ல தெரிகிற இந்த பர்மிஷன் டினாய்டை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் இது வந்து ப்ராசஸில் போய் தேர்ந்தால் தான் அந்த பிரச்சனை மற்றபடி கீழே பாருங்கள் இந்த ஃபைலை வந்து சர்ச் பண்ணி அந்த பேத் எங்கே அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்குது மொத்தத்தில் உரிமை இல்லாத இடத்துல நீங்கள் சில நேரத்தில் தேடும் போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ரூட் அக்கௌண்ட்டில் போய் தான் தேட வேண்டியதாக இருக்கும் மானிட்டரிங் அப்படின்றது வந்
அது என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன் ஆகுது அது அதில் ஒரு வேலை தேவையில்லாத ஒரு ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நேரம் ஓடுது இல்லை அது அதிகமான மெமரி ரேம் மெமரி இழுக்குது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருதுன்னா அந்த ப்ராசஸை வந்து எப்படி நீங்கள் நிறுத்துறது லினக்ஸ் சிஸ்டம்குள்ளே ஒரு சில வேல்யூஸை நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அது எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணி பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதை தான் வந்து என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் என்னென்ன உங்கள் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை வந்து நீங்களே உருவாக்கணும் நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் ஃபைல்ஸுக்கு பர்மிஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஃபைலையும் நீங்கள் அனுமதி இல்லாமல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட முடியாது அதை ரைட் பண்ணிட முடியாது அதில் ஏதாச்சும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திட முடியாது அப்போ ஃபைல் பர்மிஷன்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்புறம் அந்த ஃபைல் பர்மிஷன்ஸை எப்படி மாற்றுறதுன்றது தெரிஞ்சுப்பீங்க ஃபைலோடைய ஓனர்ஷிப் எப்படி மாற்றுறது இப்போ நான் ஒரு ஃபைலை உருவாக்குறேன் அதை இன்னொருத்தருக்கு வந்து அதோடைய ஓனர்ஷிப்பை வந்து மாற்றி கொடுக்கணும்னு நினச்சா அதை என்ன பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பிஎம்எஸ் பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கற்றுப்பீங்க ஏன்னா லினக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கையோட வந்துடும் ஆனால் அதை மட்டும் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்க முடியாது ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இன்டர்நெட்லேருந்து எடுத்து அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ன்றது தேவைப்படும் இங்கே லினக்ஸில் என்ன மாதிரியான பேக்கேஜ் மேனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது அது எப்படி பயன்படுத்தி நீங்கள் பேக்கேஜஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த பகுதியில் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்மளுடைய லினக்ஸ் சிஸ்டம்குள்ளே ரன் ஆகுதுன்னா அதை ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆக நம்ம லினக்ஸ் சிஸ்டம் முழுக்க ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரோக்ராமோ அல்லது உங்களுக்கு தெரியாமல் பின்னாடி ரன் பண்ணிகிட்ருக்க ப்ரோக்ராமோ எல்லாமே ப்ராசஸ் தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பிஎஸ்ன்ற கமேண்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் பிஎஸ் அப்படின்ற இந்த கமேண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை குறிக்குது இப்போ இந்த கமெண்ட் என்டர் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு சில தகவல் வந்திருக்கும் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட் அதாவது நீங்கள் கரண்ட் யூஸராக உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்குன்றதை மட்டும் இங்கே அது உங்களுக்கு காமிக்குது ஆக உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் ஆனது ரன் ஆகிட்டுருக்கு முதல் ப்ராசஸ் வந்து பேஷின்ற கமெண்ட் மூலமாக நடக்குது ரெண்டாவது ப்ராசஸ் வந்து பிஎஸ்ன்ற கமெண்ட் மூலமாக நடக்குது இந்த ரெண்டாவது பிஎஸ் அப்படின்ற கமெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம அதை என்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் ரன் ஆகி நீங்கள் இந்த அவுட்புட்டை பார்க்குறீங்க அதனால் அந்த ஒரு ப்ராசஸை காட்டுது அதே நேரத்தில் மேலே பேஷின்ற ஒரு கமெண்ட் மூலமாக ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகுது அது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் அதுதான் நீங்கள் இப்போ இந்த டெர்மினலில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் ஆக இந்த டெர்மினலுக்குள்ள பேஷின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதுதான் உங்களுடைய இந்த இன்புட் எல்லாத்தையும் வாங்கி அதுக்கான அவுட்புட் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு கமெண்ட் மூலமாக இதுதான் ஒரு ப்ராசஸ் அதையுமே ஒரு கணக்காக உங்களுக்கு இந்த இந்த பிஎஸ் கமெண்ட் அவுட்புட்டில் ரிசல்ட்டாக காட்டுது இதில் வந்து சில தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வரிசையிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு முதல் வரிசையை பார்த்தீங்கன்னா பிஐடி அது வந்து ப்ராசஸ் ஐடின்னு சொல்லப்படுது ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் நம்மளுடைய லினக்ஸ் வந்து ஒரு அடையாள எண் கொடுக்குது அதுதான் இந்த எண் அடுத்து டிடிஒய் இது வந்து எந்த டெர்மினல்லேருந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறாங்கன்ற தகவலை கொடுக்குறது டைம் வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்கு சிபிஐ இவ்வளோ நேரம் டைம் ஏற்றுக்குச்சு அப்படின்ற தகவல் அப்புறம் சிஎம்டின்றது எந்த கமெண்ட் மூலமாக இந்த ப்ராசஸ் ஆனது ரன் ஆகுது அப்படின்றது இந்த பிஎஸ் கமெண்டுக்கு ஏகப்பட்ட பேராமீட்டர்கள் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு பேராமீட்டர்களையும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது உங்களுக்கு தேவைப்படுறதை மட்டும் பயன்படுத்தி பழக்கப்படுத்திக்க மட்டும்தான் முடியும் உதாரணத்துக்கு இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டமில் ரன் ஆகிற எல்லா ப்ராசஸையுமே எனக்கு காட்டு என்னுடைய அக்கௌண்ட்டை தவிர்த்து எல்லா ப்ராசஸுமே நான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது பிஎஸ் கூட ஒரு பேராமீட்டர் சேர்க்கணும் அதுதான் ஐஃபன் இ மற்றும் எஃப் இதில் இங்கிறது உங்கள் லினக்ஸ் சிஸ்டமில் ரன் ஆகிற எல்லா ப்ராசஸையும் காமிக்க உதவும் அப்புறம் எஃப்ங்கிறது உங்களுக்கு ரன் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்லேருந்து சில முக்கியமான தகவல் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரும் நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா கணக்கு இல்லாமல் நிறைய ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கும் இது எல்லாமே உங்கள் லினக்ஸ் சிஸ்டமில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு உங்களுக்கு தெரியாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி மேலே வாங்க உங்களுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டிங் எல்லாம் காமிக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு வரிசையும் என்னென்ன மாதிரியான தகவலை கொண்டதுண்டு முதல்ல யூஐடி இந
எவ்வளோ சிபியு சக்தியை வந்து இது பயன்படுத்தி இருக்கு இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்ற தகவல் அடுத்தது எஸ் டைம் இந்த ப்ராசஸ் எந்த நேரத்தில் ஆரம்பிச்சதுன்றதுக்கான தகவல் டிடிஒய் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த டெர்மினல்லேருந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுச்சுன்றதுக்கான தகவல் டைம் எவ்வளோ நேரம் இந்த ப்ராசஸ் ஓடுச்சு அப்படின்றதுக்கான நேரம் கமாண்ட் எந்த கமாண்ட் மூலமாக இந்த ப்ராசஸ் ஆனது ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சுன்றதுக்கான தகவல் இப்போது கரண்ட் யூசருடைய தகவல் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஜேவி லொகேஷன்ற ஒரு யூசர் இந்த ஜேவி லொகேஷன்ற யூசர் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் கடைசியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜேவி லொகேஷன் இருக்கும் ஏன்னா அவர் தான் அந்த ஆர ஆரம்பிச்சார் அந்த ப்ராசஸ் அவர் வந்து இந்த டெர்மினலில் தான் வந்து அந்த ப்ராசஸை ரன் பண்ணார் அந்த ப்ரா ப்ராசஸ்க்கான ஐடி இது அப்புறம் அது எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குச்சு அந்த ப்ராசஸ் அப்படின்ற நேரம் அப்புறம் இந்த எந்த கமாண்ட் மூலமாக அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சுது அந்த கமாண்ட் இங்கே காமிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம ப்ராசஸோடைய தகவல் பார்க்குறதே ஒரு ப்ராசஸ் தான் அதுதான் இங்கே காமிக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா இந்த ப்ராசஸ் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கமாண்ட் ரன் பண்ணும் போது எடுக்கப்பட்ட தகவல் சரிங்களா அப்போ அந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது என்னென்ன ப்ராசஸ் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருந்தது அது எதுதெல்லாம் வந்து என்னென்ன நிலையில் இருக்குன்றதுக்கான ஒரு செய்தியை தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆனால் இப்போ இந்த ஒரு நொடியில் வந்து என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்றத வந்து உங்களால் இப்போ பார்க்க முடியாது பிஎஸ் கமெண்ட் அந்த ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு உடனுக்குடன் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே காமிக்கலை ஆக உடனுக்குடனே என்னென்ன ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு எது எதெல்லாம் ரன் ஆகுது எது எதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகுது இந்த மாதிரி நேரலையாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு அந்த கமாண்ட் பற்றி தான் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் டாப் அப்படின்ற ஒரு கமாண்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்த ப்ராசஸ் லிஸ்ட் மாதிரியே நிறைய தகவல் வந்திருக்கும் ஆனால் இந்த தடவை பாருங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இது நேரலையாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு லிஸ்ட் இதில் இப்போ இந்த நிமிஷத்தில் இந்த நொடியில் என்னென்ன ப்ராசஸ் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதில் எதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ சிபிஓ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு எவ்வளோ மெமரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்குன்ற உடனுக்குடன் தகவலை வந்து நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சிக்க முடியும் இது எப்போ உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்னா நீங்கள் இப்போ இந்த ப்ராசஸில் என்னென்ன ப்ராசஸ் எப்பப்போ ரன் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் நேரலையில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆனால் இந்த கமெண்ட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஏன்னா இதனாலேயும் வந்து சிபிஓடைய பயன்பாடு அதிகமாக ஏற்படுத்தப்படும் அதனால் எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் இந்த கமெண்ட்டை பயன்படுத்துங்க இதில் வந்து போன தடவை கட்டின லிஸ்ட் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கூடுதலாக சில தகவலும் வந்திருக்கும் புதுசாக அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பிஆர் அப்படின்ற தலைப்புக்கு கீழே வர செய்தி எல்லாம் என்னென்னா அந்தந்த ப்ராசஸுக்கு சிபியு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குது எவ்வளோ சதவீதம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்குது என்ஐ அப்படிங்கிறது வந்து நைஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லப்படும் அதாவது ஒரு ப்ராசஸுக்கு இவ்வளவு தான் வந்து பர்சன்டேஜ் ஒதுக்கணும் ஒரு சதவீதம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய லினக்ஸ் கேர்னல் தீர்மானிக்கும் ஒருவேளை இது எல்லாமே நெகட்டிவ் வேல்யூவில் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அனாவசியமாக சிபிஓட சக்தியை இந்த ப்ராசஸ் உறிஞ்சி எடுக்குது அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் விட் அப்படின்றது வந்து விர்ச்சுவல் மெமரி உங்களுடைய ப்ராசஸ் வந்து ரேம் மட்டுமே பயன்படுத்தி சில தகவல்களை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்காது உங்கள் ஆர்டிஸ்ட்லேயும் சில ஃபைல்களை உருவாக்கி இந்த ப்ராசஸோடைய தகவல்களாக பதிய வச்சுக்கும் எவ்வளோ ஃபைல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குதோ அதை தான் வந்து இதை விர்ச்சுவல் மெமரின்னு சொல்லிக்கும் அந்த மாதிரி எவ்வளோ விர்ச்சுவல் மெமரி இந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்காக பயன்படுத்தப்பட்டுச்சுன்ற தகவல் தான் இங்கே காமிக்கப்படுது ரெஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய ரேம் மெமரி தான் எவ்வளோ மெமரியை இந்த ப்ராசஸ் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்ற தகவல் எஸ்ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ப்ராசஸ் இன்னொரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ மெமரியை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கு பகிர்ந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு தகவல் மெம்முங்கிறது வந்து இந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்காக நம்மளுடைய லினக்ஸ் சிஸ்டம் எவ்வளோ ரேம் மெமரியை வந்து ஒதுக்குச்சு அப்படின்ற தகவல் இந்த மாதிரி அந்த டாப் கமெண்ட் சில கூடுதலான தகவல் கொடுக்கும் இதன் மூலமாக அந்த ப்ராசஸை இன்னும் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாகவே புரிஞ்சுக்க முடியும் சில சமயம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராசஸை வந்து நிறுத்தணும்னு நினைப்பீங்க ஏன்னா அது அனாவசியமாக உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் நிறைய சிபியூ அல்லது ரேமை வந்து கரைச்சி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சிபியூவை வந்து நம்ம அனாவசியமாக வீண் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்லோ ஆகிடும் ஒரு கட்டத்தில் உங்கள் கம்ப்யூட்டரையே ஸ்தம்பிச்சு போய் நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அந்த ப்ராசஸை கொண்டுடணும் அதாவது கில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் இப்போ ஒரு ப்ராசஸை வந்து எப்படி கில் பண்ணுறது அதாவது அந்த 
ஒரு ப்ராசஸ் ஆரம்பித்து விட்டுருக்கோம் அதை நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் லிஸ்ட்டில் இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் ஒரு கட்டத்தில் இந்த ப்ராசஸோடைய ப்ரியாரிட்டி அதாவது தேவை குறையும் போது அந்த ப்ராசஸ் இந்த லிஸ்ட்லேருந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அது கீழே போயிடும் எப்போ நீங்கள் திரும்பவும் அந்த எடிட்டரை ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அது மறுபடியும் மேலே வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் திரும்பவும் அந்த எடிட்டரை இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டை கவனிங்க பாருங்கள் ஜி எடிட் மறுபடியும் மேலே வருது இப்போ திரும்பவும் கீழே போயிடும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸை எப்படி கில் பண்ணுறது அதாவது நிறுத்துறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நான் இப்போ இந்த எடிட்டரை திரும்பவும் ஓப்பன் பண்ண உடனே நீங்கள் அந்த ஜி எடிட் மறுபடியும் மேலே வரும் அந்த ப்ராசஸ் அதை கவனிங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் அதோடைய ப்ராசஸ் ஐடி என்னவோ அதை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோருங்கிறது தான் அந்த ப்ராசஸ் ஐடி இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஐடியை வச்சுக்கிட்டு இந்த ப்ராசஸை நம்ம நிறுத்த போகிறோம் அதாவது கில் பண்ண போகிறோம் முதல்ல இந்த ப்ராசஸ் லிஸ்டிங்க நிறுத்துறதுக்கு கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ப்ராசஸை கில் பண்ணுறதுக்கு கில் அப்படின்ற ஒரு கமாண்டை டைப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய அந்த ப்ராசஸ் ஐடி நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் வந்து அந்த ஜி எடிட்டோடைய ப்ராசஸ் ஐடி இப்போ நம்ம இந்த கமாண்டை என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா இந்த ப்ராசஸை நம்ம நிறுத்தணும்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ப்ராசஸ் நின்று போயிடுச்சுன்னா ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஜி எடிட்டுன்ற ப்ரோக்ராம் இந்த டாஸ்க் பாரில் இருந்து போயிடும் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிடும் அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் நின்று போச்சுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த கமாண்டை என்ட்ரு பண்ண போகிறேன் அந்த ப்ரோக்ராம் இங்கே காணாமல் போயிடுச்சு டாஸ்க் பார்லேருந்து அப்போ அது நின்றுடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஆக நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ் லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமே இருக்காது நீங்கள் இந்த டாப் கமாண்ட் வச்சு கூட போய் பார்க்கலாம் இந்த ஜி எடிட்டுன்ற ப்ரோக்ராம் எங்கேயுமே ரன் ஆகிருக்காது ஏன்னா அதை நம்ம நிறுத்திட்டோம் ஒரேடியாக அந்த ப்ராசஸை நிறுத்தினதால் அது காணாமல் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த கில்லுன்ற கமாண்டுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸ் ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட ப்ராசஸ் ஆனது நிறுத்தப்பட்டிடும் ஒரேடியாக உங்கள் லினக்ஸில் ஃபைல் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்க் ஸ்பேஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா டிஎஃப்ன்ற இந்த கமாண்டை என்ட்ரு பண்ணணும் ஃபைல் சிஸ்டம்ங்கிறத நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஆளை மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைல்ஸும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மளுடைய லினக்ஸ் இந்த ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி உங்களுடைய ஒரு ஆர்ட் டிஸ்க்கை பல்வேறு பகுதிகளாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் அதை தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க பிளாக்ஸ்ன்ற தலைப்பு கீழே வர்றது எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆனது ஒதுக்கப்பட்டதுன்றதுக்கான தகவல் ஆனால் இந்த எண்கள் உங்களை குழப்பம் அடைய வைக்கலாம் அதனால் டிஎஃப் எச் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனோட எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் வந்து தெளிவாக புரியும் எம்ங்கிறது மெகா பைட்ஸ் ஜிங்கிறது கிகா பைட்ஸ் மற்றும் கேங்கிறது கிலோ பைட்ஸ் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் கீழே என்ன மாதிரியான தகவலை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஃபைல் சிஸ்டம்ன்ற தலைப்புக்கு கீழே தெரியறது எல்லாமே உங்களுடைய அந்த உண்மையான டிவைஸ் அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் உடைய லொக்கேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத காமிக்குது நீங்கள் லெனக்ஸ் கம்ப்யூட்டரில் ஏகப்பட்ட ஹார்ட் டிஸ்க்கை உள்ள கொண்டு வரலாம் ஒவ்வொரு ஹார்ட் டிஸ்க்கோடைய லொக்கேஷன் ஒன்று இருக்குது அதை தான் இங்கே முதல்ல இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் காமிக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெவ் மேப்பர் சென்ட் வைஸ் ரூட்டுன்ற இந்த பேத்துக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜிபி ஸ்பேஸ் இருக்குது நம்ம விர்ச்சுவல் மிஷினில் கொடுத்த ஆர்ட் டெஸ்கில் சென்ட் ஓஎஸ் ஃபைல்களை இன்ஸ்டால் செய்கிறதுக்கான ஒரு பகுதி எயிட் ஜிபி எடுத்திருக்கு மீதி எல்லாமே வெவ்வேறு பயன்பாட்டுகளுக்காக தேவைப்பட்டிருக்கு எல்லா ஃபைல் சிஸ்டமோடைய சைஸையும் கூட்டி பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட டென் ஜிபி வரும் அதுதான் நம்ம விர்ச்சுவல் ஆர்ட் டெஸ்க்கு ஒதுக்குன ஸ்பேஸ் சைஸுங்கிற தலைப்பு கீழே காட்டப்பட்டிருக்க தகவல் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஃபைல் சிஸ்டம் லொக்கேஷன் வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுத்திருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் யூஸ்டுங்கிறது வந்து அந்த ஒதுக்கப்பட்ட ஸ்பேஸில் எவ்வளோ பகுதி பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்றது அவைலுங்கிறது எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இன்னும் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது யூஸுங்கிறது எவ்வளோ பகுதி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்ற சதவீதத்தை தான் காமிக்கும் மவுண்டட் ஆன் அப்படின்ற தலைப்பு கீழே வர்றது எல்லாமே இந்த ஃபைல் சிஸ்டமோடைய பகுதிகளை நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து ஆக்சஸ் செய்ய முடியும் அதாவது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் ஆக ஃபைல் சிஸ்டமில் டெவ் மேப்பர் சென்ட் ஓஎஸ் ரூட் பகுதியில் தான் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் செய்யப்பட்டிருக்கு அதை நீங்கள் ஸ்லாஷ்ன்ற ஒரு அட்ரஸ் மூலமாக ஆக்சஸ் செய்யலாம் அதுதான் ரூட் டேரக்டரி ஆக சிடி ஸ்பேஸ் கொடுத்து நம்ம ஸ்லாஷ் கொடுக்கும் போதெல்லாம் ரூட் டேரக்டரிக்குள்ளே போகிறோம் இல்லையா அந்த ரூட் டேரக்டரிக்கான அட்ரஸ் தான் இ
அப்புறம் இந்த ஹோம் டேரக்டரி வந்து செவன்டி சிக்ஸ் எம்பி மொத்தமாக எடுத்திருக்கு ஃபைல் ஸ்பேஸுக்கு இப்போது இதே விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரூட் டேரக்டரியில் போய் செய்ய போகிறோம் அப்போ எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து அங்கே இருக்குது அதில் எவ்வளோ ஸ்பேஸஸ் வந்து பிடிக்கப்பட்டிருக்குன்றத தகவல் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இதனால் சிடி ஸ்பேஸ் ரூட் டேரக்டரியோட அட்ரஸுக்கு போகிறேன் வெறும் ஸ்லாஷ் கொடுக்குறேன் இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய ரூட் டேரக்டரி இப்போ டியு ஸ்பேஸ் எச் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஏகப்பட்ட ஃபோல்டர்ஸ் வந்து இருக்குதுங்க எல்லா ஃபோல்டர்ஸ்லேயும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் ஸ்பேஸ் பிடிக்கப்பட்டிருக்குன்ற தகவல் லெஃப்ட் சைடில் தெரியும் இது முழுசாக முடியட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜிபி ஸ்பேஸ் வந்து இந்த ரூட் டேரக்டரி பிடிச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து இதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் போயிட்டு டிஎஃப் அப்புறம் ஹெச்ன்ற இந்த ஆப்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் உங்களுடைய அந்த இந்த ஒரு ஃபைல் சிஸ்டமில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜிபி ஸ்பேஸ் பிடிச்சிருக்குன்றத கரெக்டாக உங்களுக்கு அது சொல்லியிருக்கு ஆக நீங்கள் டிஎஃப் கமெண்டை வச்சு ஒரு டிஸ்கில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் டியூ கமெண்டை வச்சு ஒவ்வொரு ஃபோல்டருக்குள்ளேயும் எவ்வளோ ஸ்பேஸஸ் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் உதாரணத்துக்கு பென்ட்ரைவே எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிவைஸை உங்களுடைய மெஷினோட இணைச்சிங்கன்னா அதை ஆக்சஸ் செய்யும் விதமாக லினக்ஸ் உங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கும் இதை தான் மவுண்டிங்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் யூஎஸ்பி ட்ரைவ் ஏதாவது பயன்படுத்துகிறீங்க சிடி ரோம் ஏதாவது பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா அந்த டிவைசஸ் பற்றின சில தகவலை தெரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்கள் அதுக்கு மவுண்ட்டுன்ற ஒரு கமாண்டை பயன்படுத்தணும் இந்த மவுண்ட்டுன்றது உங்களுடைய இந்த மெஷினில் எந்தெந்த டிவைசஸ்லாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கோ அதை பற்றின தகவல் எல்லாத்தையும் காமிக்கும் இதில் ஏகப்பட்ட டிவைசஸ் வந்து உங்களுக்கு இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதால புரியாத தகவலாக உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் ஆனால் இங்கே ஆரம்பத்தில் இருக்கிற எல்லாமே டிவைஸ் லொக்கேஷன்ஸ் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து வர்றது எல்லாமே அது எங்கே வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் செய்ய முடியுன்ற அட்ரஸ் இதை நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு யூஎஸ்பி ட்ரைவை இந்த மெஷினோட இணைக்கலாம் அதாவது ஒரு பென்ட்ரைவை இணைக்கலாம் உங்கள் பென்ட்ரைவை இணைச்ச பிறகு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த விர்ச்சுவல் மெஷினுடைய விண்டோவுக்கு வரணும் இதுதான் நம்ம விர்ச்சுவல் மிஷினுடைய விண்டோ சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே நிறைய மெனுஸ் தெரியும் அதில் டிவைசஸ்ன்ற மெனு வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் யூஎஸ்பின்ற மெனுக்குள்ளே வாங்க இதில் கடைசியில் வந்து உங்கள் விண்டோஸில் நீங்கள் இணைச்ச அந்த பென்ட்ரைவோடைய பெயர் என்னென்னு தெரியும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் விண்டோஸில் எப்படி உங்களுடைய பென்ட்ரைவை இணைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மேனேஜர் வந்து உங்கள் விர்ச்சுவல் மெஷினில் இந்த பென்ட்ரைவை இப்போ இணைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் உங்கள் லினக்ஸ் ஓயஸ்லேருந்து கூட உங்கள் யூஎஸ்பி அதாவது பென்ட்ரைவை வந்து ஆக்சஸ் செய்ய முடியும் என்னுடைய ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு நான் வரேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு பென்ட்ரைவோடைய ஆப்ஷன் தெரியுது இந்த ட்ரைவ் ஆப்ஷன் ஆக உங்கள் பென்ட்ரைவ் ஆனது மவுண்ட் செய்யப்பட்டது இதை தான் வந்து மவுண்டிங்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த மவுண்ட் செய்யப்பட்ட டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கு மவுண்ட்ன்ற இந்த கமாண்டை பயன்படுத்தலாம் அதில் இப்போ நம்மளுடைய டிவைஸ் எங்கே இருக்குன்னா கடைசியில் பாருங்கள் ஸ்லாஷ் டெவ் ஸ்லாஷ் எஸ்டிபி டூன்னு இருக்கும் இதுதான் வந்து அந்த பென்ட்ரைவோடைய டிவைஸ் லொக்கேஷன் அதை நீங்கள் எங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணலான்னா இந்த ஒரு அட்ரஸ்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த டிவைஸோடைய டைப் என்னங்கிறத தான் இங்கே அதுக்கு அடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பென்ட்ரைவ் வந்து வி ஃபேட்டுன்ற ஒரு ஃபைல் சிஸ்டமை பயன்படுத்துது அதை தான் வந்து ஸ்க்ரீனில் அங்கே காமிச்சிருக்கு இப்போ ஹார்ட் டிஸ்கோ அல்லது பென்ட்ரைவோ எங்கே வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்குன்ற தகவலை நீங்கள் இப்படி பார்க்க முடியும் இந்த மவுண்ட் கமேண்ட் மூலமாக லினக்ஸில் ஒரு ஃபைலை நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அதுக்கான கமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் நீங்கள் எப்போ ஒரு ஃபைலுடைய கண்டென்ட்டோட வேலை செய்கிறீங்களோ அதாவது அந்த ஃபைல்குள்ளே இருக்கிற தகவலோட வேலை செய்கிறீங்களோ அப்போது அந்த ஃபைல்குள்ளே இருக்கிற சில டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் உதவி செய்யும் அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல இப்போ நான் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டேரக்டரி அதை நீங்கள் இங்கே பார்த்துருக்கீங்க லிஸ்ட் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஃபைல் ஒன்னுன்னு சொல்கிற ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபைல் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டேன் அது நம்மளுக்கு தேவைப்படாது இப்போ இதில் வந்து அந்த ஃபைல் ஒன்றுன்ற ஃபைலோடைய கண்டென்ட்டை வந்து நான் பார்க்கணுன்னா கேட்டுன்ற கமெண்டை நான் பயன்படுத்தலாம் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கமெண்டை கொடுத்து நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாம் வரிசைப்படுத்தப்படும் இந்த மாதிரி இப்போ இதே மாதிரி கண்டென்ட்டை எடுத்து
ஆக ஷார்ட் கமாண்டுன்றதே உங்களுடைய ஃபைல் கண்டென்ட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசைக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் பயன்படுது இப்போ திரும்பவும் நம்மளுடைய ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே வரும் இந்த ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே பாருங்கள் ஃபைல் டூன்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது இது இப்போ நான் உருவாக்குனது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை பார்க்குறதுக்கு கேட் கமாண்டோடு சேர்த்து இந்த ஃபைல் டூ அப்படின்ற ஃபைல் நம்ம கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல் கண்டென்ட் எல்லாம் எனக்கு தெரியுது அந்த ஃபைல் கண்டென்ட் ஒன்றும் இல்லை நம்பர்கள் தான் ஆனால் சரியான வரிசையில் இல்லை இப்போ இந்த சரியான வரிசையில் கொண்டு வந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஷார்ட் கமாண்டை பயன்படுத்திக்கலாம் அதனால் ஷார்ட் அப்புறம் அந்த ஃபைல் நேம் கொடுக்குறேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தா அதுக்குள்ளே இருக்கிற எண்கள் இப்போ சரியான வரிசையில் தான் இருக்கும் என்ன பத்துன்றது மட்டும் ரெண்டாவது இடத்துல வந்திருக்கு அது சரியான ஒரு வரிசை கிடையாது தான் இதை நீங்கள் சரிப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஷார்ட் கமாண்டோட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பேராமீட்டரை சேர்த்தா அது சரியாயிடும் அதுதான் என்னங்கிற இந்த பேராமீட்டர் என்னங்கிறது நம்பர் படி நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஆக நம்பர் படி பார்த்தா அது பத்தாவது இடத்துக்கு வந்துடுது இந்த மாதிரி வரிசைப்படுத்துறதுக்காக இந்த ஷார்ட் கமாண்டை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ திரும்பவும் நம்ம எல்எஸ் கமாண்டை கொடுப்போம் ஹோம் டேரக்டரியில் புதுசாக ஒரு ஃபைலை உருவாக்கியிருக்கேன் அதுதான் ஃபைல் த்ரீ இந்த ஃபைல் த்ரீக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றத பார்க்குறதுக்கு கேட் அப்புறம் அந்த ஃபைல் த்ரீன்ற கமாண்டை கொடுக்குறேன் இந்த ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதங்களுக்கான தகவல் தான் ஆனால் மூணு எழுத்தில் இருக்குது அதுவும் சரியான வரிசையில் இல்லை இந்த கண்டென்ட்டை நம்ம சரியாக வச்சு பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஷார்ட் கமாண்டை பயன்படுத்திக்கலாம் அதனால் ஷார்ட் ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைலுடைய நேமை கொடுக்குறேன் ஷார்ட் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் இப்போது எடுத்த உடனே அதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அதுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் வந்து மாதங்களுக்கான தகவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது மாதங்களுக்கான தகவல் அதனால் மாத வரிசையில் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஷார்ட் கமெண்டோட கேபிட்டல் எம் அப்படின்ற இந்த பேராமீட்டரை கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அது மாதங்களுக்கான தகவல்ன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஜனவரி ஃபிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல்ன்ற வரிசையில் உங்களுக்கு எல்லா வார்த்தைகளையும் சரியாக வரிசைப்படுத்தி காட்டும் ஒருவேளை இந்த மாத வரிசைன்றது தலைகீழாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் எம்முக்கு பக்கத்தில் ஆர்ன்ற ஒரு பேராமீட்டரையும் சேர்த்துக்கின்னா ரிவர்ஸில் காட்டும் அதுதான் ஆர் ஆக பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர்னு ஆரம்பித்து ஜனவரியில் முடியும் இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஃபைல் கண்டென்ட்டை ரிவர்ஸில் காட்டுறதுக்கும் இந்த ஷார்ட் கமாண்டில் இருக்கிற ஆர் பேராமீட்டர் பயன்படும் இப்போ இது வெறும் மந்த் அப்படின்றதால இந்த மாதிரி காமிச்சிருது அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க நம்ம வேணால் என்ன பண்ணலாம் ஃபைல் ஒன் கண்டென்ட்டையும் இதே மாதிரி ரிவர்ஸில் வந்து வச்சு காட்டலாம் முதல்ல பாருங்கள் ஷார்ட் கமாண்டை மட்டும் வச்சு கொடுக்குறேன் பாருங்கன்னா இந்த ஒரு ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வந்திருக்கு இப்போ இதையே வந்து நான் ரிவர்ஸில் காட்ட போகிறேன் அதனால் ஆர்ன்ற பேராமீட்டர் சேர்த்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் டூவில் ஆரம்பித்து ஃபைவில் முடியுது ஆக இப்படி இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் காட்டுறதுக்கும் இந்த ஆர் பேராமீட்டர் பயன்படும் இந்த ஷார்ட்டில் ஆர் பேராமீட்டர் ரிவர்ஸ் வேலையாக செய்யும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட ஷார்ட்டோடைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒவ்வொரு பேராமீட்டர்ஸையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் மேன் ஸ்பேஸ் ஷார்ட்டுன்ற இந்த கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா ஷார்ட் கமெண்டை பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலான தகவல் நிறைய தெரியும் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அது ஒவ்வொன்றோடைய பயன்பாடு என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டின்ற ஒரு பேராமீட்டர் சேர்த்திங்கன்னா டிக்ஷனரி ஆர்டரில் வரும் எஃப்ன்றது கேஸை வந்து பார்க்காது அப்புறம் ஜின்றது வந்து நியூமெரிக்கல் ஷார்ட் பண்ணும் அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து எம்ன்ற ஒரு பேராமீட்டர் பயன்படுத்தியிருந்தோம் ஆர்ன்றதை பயன்படுத்தியிருந்தோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேராமீட்டர்கள் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மேன்ற கமெண்ட் மூலமாக வெறும் ஃபைல் கண்டென்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் டியூ கமெண்ட் பயன்படுத்துறீங்க இல்லையா டிஸ்க் யூசேஜ் அந்த கமெண்டுக்குள்ளேயும் இந்த ஷார்ட்டை பயன்படுத்த முடியும் இந்த பைப் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் ஷார்ட்டுன்ற கமெண்டை கொடுத்து நீங்கள் என்ஆர் அப்படின்ற பேராமீட்டர்களை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் டிஸ்க் ஸ்பேஸோடைய தகவல்லாம் தெரியும் ஆனால் இறங்கு வரிசையில் தெரியும் ஆக எது வந்து அதிக ஸ்பேஸ் கொண்டு இருக்கோ அதெல்லாம் மேலே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே அதுக்கு கீழே கம்மியாக இருக்கிற ஸ்பேஸஸ் எல்லாம் சரிங்களா ஆக இதுதான் இறங்கு வரிசை டிசனிங் ஆர்டர் டிசனிங் ஆர்டரில் உங்களுக்கு இந்த வரிசையானது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த ஷார்ட் கமெண்டை நம்ம வந்து இந்த டியூ கமெண்டோட சேர்த்ததால தான் ஆக இந்த மாதிரி ஷார்ட் கமெண்டை பல இடத்துல நம்மளால் பயன்படுத்தி வரிசைப்படுத்த முடியும் அடுத்து நீங்கள் கிரப் கமெண்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க கிரப்புங்கிறது குளோபல் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ப்ரிண்ட்டுன்னு சொல்லப்படும் உங்கள் கண்டென்ட்டுக்குள்ளே எந்த ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் அதை சுலபமாக தேடி கொண்டு வர வேலையை இந்த கிரப் செய்யும் உங்கள் ஃபைல் கண்டென்ட்டுக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தையை தேடுறீங்கன்னா இந்த கிரப்
டூ மற்றும் த்ரீ ரெண்டுமே டீன்ற வார்த்தைகளில் வருது இல்லையா அதனால் அதோடைய கவுண்ட் வந்து டூ அப்படின்றத அது மேலே தெரிவிக்குது இப்போ இந்த கிரெப் கமேண்டில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வார்த்தைகளை நான் கொடுக்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க இந்த கிரெப்பில் வந்து ஈன்ற ஒரு பேராமீட்ரு இருக்குது இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கலாம் மறுபடியும் ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கறதுக்கு திரும்பவும் ஈன்ற பேராமீட்டரை பயன்படுத்தி அதுக்கடுத்து ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எத்தனை வேணாலும் பயன்படுத்தி நம்மளால் கொடுக்க முடியும் கடைசியில் நீங்கள் கொடுக்கறது ஃபைல் நேமாக இருக்கும் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒன் மற்றும் டூன்ற வார்த்தைகள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ரெண்டு வார்த்தைகளுமே இந்த ஃபைல்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் பயன்படுத்தி கூட வார்த்தைகளை கொண்டு வர முடியும் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்றது ஒரு மறைமுகமான வார்த்தை அதாவது நேரடியாக நம்மளால் ஒரு வார்த்தையை கொடுக்க முடியாதுன்றப்போ மறைமுகமாக அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில அடையாள எண்களும் எழுத்துக்களையும் கொடுப்போம் அதை தான் இங்கே ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம சொல்கிறோம் டீன்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்கிற எழுத்துக்களை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனில் கொடுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் முதல்ல வந்து கேரட் சிம்பிள் கொடுக்குறேன் அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது அந்த வார்த்தை டீல ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுக்குறேன் இதில் ஏ டு இசட் அதாவது எந்த வார்த்தைகள் இதுக்கடுத்து வந்தாலும் அதை மேட்ச் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் அந்த எழுத்துக்களோட எண்ணிக்கை அதாவது அந்த வார்த்தையோட எண்ணிக்கை ரெண்டுலேருந்து நாலுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஆக அதுதான் வந்து இந்த கேர்லி பிரசிஸ்க்குள்ளே கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை இந்த சிங்கிள் கோட்டுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு நான் இதுக்கடுத்து அந்த ஃபைல் நேமை கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எனக்கு அந்த வார்த்தைகள் வரல ஏன்னா கிரெப் கமாண்டுக்கு இந்த கேர்லி பிரேசிஸ்க்கான கேரக்டர்களை வந்து ஒரு சிம்பிள்கள்னு எடுத்துக்க தெரியாது அதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கிரெப் கமாண்டில் E, capital E என்ற ஒரு பேராமீட்டரை வந்து கொடுக்கணும் இப்படி கொடுத்தா அந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் வேலை செஞ்சு உங்களுக்கு டீல ஆரம்பிக்கிற ரெண்டு வார்த்தைகள் கொண்டு வரப்படுது பார்த்தீங்களா அதோட அந்த எண்ணிக்கையும் சரியாக வந்திருக்கு சைஸ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேரக்டருடைய லென்த் கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து த்ரீன்னு இந்த இடத்துல மாற்றி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ டூன்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல வராது ஏன்னா அதோட எண்ணிக்கை வந்து டூ வரைக்கும் தான் இருக்குது அதனால் அந்த வார்த்தை வரல ஆனால் த்ரீ அப்படி கிடையாது அதோடைய லென்த்து வந்து ரெண்டுக்கும் மேலே இருக்குது அப்படின்றதால வருது அடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைல்ஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஃபைலை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராம்கள் இன்டர்நெட்டில் கிடைச்சாலும் நம்ம இந்த ஓஎஸை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே சில கருவிகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ இந்த கம்ப்ரெஷன்னா என்ன அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத கற்றுக்க போகிறோம் இப்போ நம்மளுடைய ஹோம் டேரக்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஃபைல் ஒன் ஃபைல் டூ ஃபைல் த்ரீ இந்த மாதிரி ஃபைல்லாம் இருக்குது இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம இப்போ கம்ப்ரெஷன் வேலையை செய்ய போகிறோம் நம்மக்கிட்ட ஜி ஜிப்புன்ற ஒரு கமாண்ட் இருக்குது ஜிஎன்யூ ஜிப் அப்படின்றதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த ஜி ஜிப் எல்லா லினக்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் இது இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபைல் கம்ப்ரெஷனை செய்ய முடியும் இப்போ நம்மளுடைய கரண்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைலான ஃபைல் ஒன் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ கம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ட்ரி கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கும் எல்எஸ் கமாண்ட் போட்டு பாருங்கள் ஃபைல் ஒன் மறைஞ்சி போய் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஃபைல் ஒன் டாட் ஜிஎஸ்ன்ற ஒரு புது ஃபைல் வந்திருக்கும் இப்போ இது வந்து கம்ப்ரஸ் செய்யப்பட்ட ஒரு ஃபைல் இதுக்குள்ளே உங்கள் ஃபைல் ஒன்னோடைய கண்டென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைல்குள்ளேருந்து திரும்ப ஃபைல் ஒன்றுன்ற அந்த ஃபைலை எடுக்கணும்னா நீங்கள் இந்த ஜிசிப் கமாண்டை மறுபடியும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இந்த தடவை டீன்ற ஒரு பேராமீட்டரை சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸ் செய்யப்பட்ட அந்த ஃபைல் அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷனோட கொடுக்கணும் என்ட்ரி கொடுத்து இந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் டீ கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ எல்எஸ் கமாண்டை கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபைல் ஒன் திரும்பவும் வந்துட்டுருக்கும் இந்த டேரக்டரியில் இப்போ நீங்கள் ஃபைலை கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது இதே பேரில் தான் வந்து ஃபைலை வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்லாம் கிடையாது நீங்கள் வேறு ஒரு பேரில் கூட கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைலுடைய பேரை வச்சுக்கலாம் சிங்கிற பேராமீட்டரை சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸ் பண்ண போகிற ஃபைல் நேம் அப்புறம் ரைட் ஆங்கிள் ப்ராக்கெட்டை கொடுத்து நீங்கள் இதுக்கடுத்து உங்களுடைய கம்ப்ரஸ் பண்ண போகிற ஃபைலுடைய நேமை கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்து என்ட்ரு பண்ண உடனே உங்களுடைய அந்த ஃபைல் ஒன்னுடைய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ரஸ் செய்யப்பட்டு ஃபூ டாட் ஜி ஜெட்ன்ற ஒரு ஃபைலோட உருவாகியிருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஃபைலும் இருக்குது அதோடைய கம்ப்ரெஸ்ட்
எப்படி பார்த்தாலும் ஜிசிப்புங்கிறது ஒரே ஒரு ஃபைலை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் அதனால் நீங்கள் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இதில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் செய்ய முடியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமாக செய்யலாம் ஜிசிப்பை பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஜிப்புன்ற ஒரு பேக்கேஜை பயன்படுத்தி கூட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அது இன்னும் நம்மளுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அது எப்படின்றதையும் நான் நிச்சயமாக சொல்லிக் கொடுப்பேன் என்விராமெண்ட் வேரியபிள்ஸுங்கிறது உங்களுடைய லினக்ஸ் சிஸ்டமில் சில சிஸ்டம் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களை பதிய வைக்கிறதுக்கும் கான்ஃபிகரேஷன் சம்மந்தப்பட்ட வேல்யூகளை பதிய வைக்கிறதுக்கும் அல்லது தற்காலிகமாக சில வேல்யூகளை பதிய வைக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறப்பு அம்சம் இதன் மூலமாக எப்போ வேணாலும் எங்கிருந்து வேணாலும் உங்களுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூவை நீங்கள் அடைய முடியும் என்விராமெண்ட் வேரியபிளில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று குளோபல் வேரியபிள்ஸ் இன்னொன்று லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் குளோபல் வேரியபிள்களை நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு பிரிண்ட் இஎன்வி அப்படின்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தணும் இதை என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட தகவல்கள் வரும் இங்கே நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே குளோபல் என்விராமெண்ட் வேரியபிள்கள் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற வேரியபிளுடைய ஒரு வேல்யூவை நீங்கள் அடைய முடியும் கொஞ்சம் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த என்விராமெண்ட் வேரியபிள்களில் என்ன மாதிரியான வேல்யூக்கள் சேவ் செய்யப்பட்டிருக்குன்னு ஹோஸ்ட் நேம்ன்ற ஒரு வேரியபிள் அதுக்குள்ளே மை லினக்ஸ் விஎம்ன்ற ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்புறம் ஷெல்லோடைய பேத் என்ன அப்படிங்கிறத சேவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் யூசருன்ற ஒரு வேரியபிள் வந்து வச்சு அதுக்குள்ளே ஜேவி லொக்கேஷனில் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக கரண்ட் யூசருடைய நேம் வந்து ஆக்சஸ் செய்யப்படும் இந்த மாதிரி அப்புறம் ஹோம்ன்ற ஒரு வேரியபிளுக்கு பாருங்கள் நம்மளுடைய ஹோம் டேரக்டரியோட பேத்தானது ஸ்டோர் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி முக்கியமான சில சிஸ்டம் தகவல்கள்லாம் தான் இந்த என்விராமெண்ட் வேரியபிளில் இருக்குது பிரிண்ட் இஎன்வியை கொடுத்து நீங்கள் என்விராமெண்ட் வேரியபிள்ஸை பார்க்குற மாதிரியே இஎன்வின்ற ஒரு கமெண்டை கொடுத்தோம் என்விராமெண்ட் வேரியபிள்ஸை பார்க்க முடியும் ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் பிரிண்ட் இஎன்பியை வச்சு ஒரு என்விராமெண்ட் வேரியபிளோடைய வேல்யூவை பார்க்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பிரிண்ட் இஎன்வி ஸ்பேஸ் ஹோம் அப்படின்ற அந்த என்விராமெண்ட் வேரியபிளாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணால் அதோடைய வேல்யூ ஆனது இங்கே தெரியும் ஆக இந்த வேல்யூ தான் அதுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருந்தது ஆனால் இதே இஎன்பின்ற இந்த கமெண்டை வச்சு நீங்கள் ஹோம்னு நீங்கள் அந்த என்விராமெண்ட் வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வராது இது தான் பிரிண்ட் இஎன்பிக்கும் இஎன்பிக்கும் வித்தியாசம் இன்னொரு வழியில் நீங்கள் என்விராமெண்ட் வேரியபிளுடைய வேல்யூவை பார்க்குறதுக்கு எக்கோ அப்படின்ற கமெண்டை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் என்விராமெண்ட் வேரியபிளுடைய பெயரை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டாலர் சிம்பிளை கொடுத்து தான் கொடுக்கணும் ஆக டாலர் ஹோம்னு கொடுத்து என்டர் பண்ணனா அந்த என்விராமெண்ட் வேரியபிளுடைய வேல்யூ வந்து சேரும் இந்த என்விராமெண்ட் வேரியபிள்ஸாக நம்மளுடைய லிஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் சேர்த்து நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படின்னு இப்போ நம்மளுடைய கரண்ட் டேரக்டரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டாக்குமெண்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் போகிறேன் இப்போ நம்ம லிஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த என்விராமெண்ட் வேரியபிளை வச்சு அதனால் எல்எஸ் ஸ்பேஸ் டாலர் ஹோம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டேரக்டரியோடைய ஃபைல்ஸ் மற்றும் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு லிஸ்ட் ஆகுது காரணம் என்னென்னா அந்த ஹோம்ன்ற என்விராமெண்ட் வேரியபிளுடைய வேல்யூ வந்து நம்மளுடைய ஹோம் டேரக்டரியோடைய பேத் தான் அதனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே அது லிஸ்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த மாதிரி எங்கேருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் செய்கிற மாதிரி இருக்கிறதால தான் இதை குளோபல் வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் தான் எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க லோக்கல் வேரியபிள்ஸை நீங்களே உருவாக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு இந்த எக்கோ கமெண்ட் வச்சு டாலர் மை அண்டர் ஸ்கோர் வேரியபிள் அப்படின்ற இந்த பெயரில் நான் ஒரு வேரியபிளை எக்கோ பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எந்த வேல்யூவும் இல்லை ஏன்னா இந்த வேரியபிள் இன்னும் உருவாக்கப்படலை இப்போ நாமளே இந்த வேரியபிளை உருவாக்க போகிறோம் எப்படின்னா இந்த இடத்துல மை அண்டர் ஸ்கோர் வேரியபிள் அப்படின்னு நான் கொடுத்து ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் நான் அந்த ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஒன்று கொடுக்கலாம் நான் வந்து மை அண்டர் ஸ்கோர் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேல்யூவை கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வேரியபிள் உருவாகியிருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்கோ கமெண்ட் வச்சு அந்த என்விராமெண்ட் வேரியபிளை ஆக்சஸ் செஞ்சு பார்க்கலாம் மை அண்டர் ஸ்கோர் வேரியபிள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்து சேரும் இல்லையா இந்த வேல்யூ வந்து இப்போ ஒரு இந்த டெர்மினலை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வேரியபிள் அழிஞ்சு போயிடும் ஆக அது ஒரு டெம்பரவரி மெமரிக்குள்ளே ஸ்டோர் செய்யப்படுற மாதிரி இருக்குது இப்போ அந்த வேரியபிளை நீங்கள் அழிக்கிறதுக்கு அன்செட்டுன்ற கமெண்டை பயன்படுத்திக்கலாம் அன்செட்டுக்கு அப்புறம் அந்த வேரியபிளுடைய பெயரை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது இந்த டெர்மினலில் இருந்து அழிக்கப்பட்டுரும் இப்போ நீங்கள் திரும்பவும் எக்கோ அந்த என்விராமெண்ட் வேரியபிளை ஆக்சஸ் செஞ்சிங்கன்னா அந்த வேல்யூ அங்கே இருக்காது பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக இருக்குது அப்போ அந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூ அழிஞ்சு போச்சு அந்த வேரியபிளே அழிஞ்சு போச்சு
அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து உங்களுடைய இந்த கரண்ட் டேரக்டரியான இந்த ஹோம் டேரக்டரியை பாருங்கள் இதுக்குள்ளே சில இடன் ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஏ அப்படின்ற பேராமீட்டரோடு நம்ம லிஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இடன் ஃபைல்ஸ் தெரியும் அதில் பாருங்கள் பேஷ் ஆர்சின்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது அந்த பேஷ் ஆர்சின்றது ஒரு ஹிடன் ஃபைல் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் கேட் கமாண்ட் வச்சு ஆக கேட் ஸ்பேஸ் டாட் பேஷ் ஆர்சின்னு நான் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வருது இந்த ஃபைல் எதுக்குனா நம்ம என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் பதிய வச்சுக்கிறதுக்கு இப்போதைக்கு இந்த ஃபைலுக்குள்ளே எந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸையும் உருவாக்கல ஆனால் நம்ம நம்மளுடைய வேரியபிளை உருவாக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை நீங்கள் உருவாக்கணும்னா முதல்ல இந்த ஃபைலை வந்து எடிட் பண்ணணும் நான் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமெண்ட் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போதைக்கு அதை பற்றி நம்ம பெருசாக ஆராய வேண்டாம் இந்த லினக்ஸில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஒன்று இருக்குது அது விஐன்ற கமெண்ட் மூலமாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த விஐக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த ஃபைல் நம்ம கொடுத்து என்ட்ரு தட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எடிட்டர் மாதிரியான ஒரு என்விரான்மெண்ட்குள்ளே நம்ம இப்போ வந்துடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எடிட்டர் மாதிரி இருக்குது முதல் தடவை இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு வித்தியாசமாகவும் சிரமமாகவும் இருக்கும் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க இந்த லினக்ஸில் வெம் எடிட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதை பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக தான் தெரியும் இப்போதைக்கு நான் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் செய்யணும் உங்கள் ஆரோ கீஸை மூவ் பண்ணுங்கள் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு எடிட்டரோட கேர்சர் மூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து எடிட் பண்ண போகிற ஒரு பொஷனுக்கு வாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற லைனுக்கு கீழே நீங்கள் உங்களுடைய கேர்சரை கொண்டு வாங்க இப்போ கீபோர்டில் இன்சர்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இன்சர்ட் கீ வந்தவுடனே உங்களுக்கு இன்சர்ட்ன்ற வார்த்தை கீழே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் உங்கள் கேர்சரை கொண்டு போங்க இந்த எக்ஸ்போர்ட்ன்ற லைனுக்கு கீழே இந்த இடத்துல எக்ஸ்போர்ட் அந்த கீபோர்டுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் வேர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இதுதான் நம்மளோட வேரியபிள் இதுக்கு ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே டெஸ்ட்டுன்ற அதாவது டெஸ்ட் வேல்யூன்ற ஒரு வேல்யூ இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க இப்போது நீங்கள் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நான் சொன்னதை மட்டும் செய்யுங்க எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஷிஃப்ட் மற்றும் செமிகாலன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கோலன் சிம்பிளானது கீழே வந்திருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் கேர்சர் வந்திருக்கும் இப்போ டபிள்யூ மற்றும் கியூவை டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ட்ரு கொடுங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் சேவ் ஆகிருக்கும் இப்போது இந்த ஃபைலுக்குள்ளே நம்ம ஹிடன் ஃபைலுக்குள்ளே நம்ம ஒரு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை உருவாக்கியிருக்கோம் அது வேலை செய்யும் இப்போது கேட் கமெண்ட் கொடுத்து திரும்ப அந்த பேஷ் ஆர்சி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் குளோபல் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை உருவாக்குறதுக்கான லைன் இங்கே நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க இப்போ இது வேலை செய்யுமா இல்லையான்றத பார்க்கணும் ஆனால் இந்த டெர்மினல் ஓப்பன்லே இருக்குது அதனால் ரிஃப்ரெஷ் ஆகியிருக்காது நீங்கள் இப்போ போய் பிரிண்ட் ஏ இஎன்வி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எங்கேயுமே உருவாகியிருக்கிறத பார்க்க முடியாது பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலையுமே அது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா அது இன்னும் இந்த அதாவது இந்த பேஷ் ப்ரோக்ராம் வந்து லோட் ஆகலை சரிங்களா இப்போ நீங்கள் போய் எக்கோ டெஸ்ட் வேர் அப்படின்ற அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணாலும் அது வேல்யூவை தராது ஏன்னா இந்த டெர்மினல் இன்னும் ரிஃப்ரெஷ் ஆகலை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டெர்மினலை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்று எக்ஸிட்ன்ற இந்த கமெண்டை கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் அல்லது இந்த க்ளோஸ் பட்டனை கொடுத்து கூட க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது திரும்பவும் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த தடவை டெர்மினலுக்கு வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளுக்கான ஃபைல் லோட் ஆகியிருக்கும் அதனால் நிச்சயமாக அந்த டெஸ்ட் வேர்ன்ற வேரியபிள் அது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் எக்கோ கமெண்டை வச்சு அந்த டெஸ்ட் வேர் அப்படின்ற வேரியபிளை ஆக்சஸ் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு வேல்யூ வரும் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் பிரிண்ட் இஎன்பி கமெண்டையும் பயன்படுத்தி அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் லிஸ்டில் வந்து வந்திருக்கா இல்லையன்றத பார்க்க முடியும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிரிண்ட் இஎன்வி அப்படின்னு கொடுப்போம் இப்போ நீங்கள் இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே வருவோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் வேர்ன்ற ஒரு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் இருக்குது அதுக்கு வேல்யூ வந்து டெஸ்ட் வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஆக ஒரு குளோபல் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க இப்போ அந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறதும் ஈஸி அந்த லைனை நீங்கள் அந்த ஃபைலுக்குள்ளே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் இங்கே வராது ஃபைல் பர்மிஷன்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் லினக்ஸில் ஒரு ஃபைலுடைய செக்யூரிட்டி வந்து ஒரு யூசருடைய அக்கௌண்ட்டை பொறுத்து தான் இரு
ஆனால் ஒரு சில யூசர்களுக்கு இந்த எந்த பர்மிஷனுமே இல்லாமல் கூட இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யூசருடைய பர்மிஷன் அடிப்படையில் தான் அந்த ஃபைலை நிலக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிவிடும் அதுக்குன்னு நீங்கள் உங்கள் இஷ்டப்படி நீங்களே இந்த பர்மிஷன்ஸை அடைஞ்சு அந்த ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு மட்டும் தப்பு கணக்கப்படாதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு யூசருடைய பர்மிஷன்ஸ் என்ன ஏதுன்றத வந்து லினக்ஸ் ஒரு கணக்கு வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆக யாருமே லினக்ஸை ஏமாற்றிட்டு ஒரு ஃபைலை போய் ஆக்சஸ் செஞ்சிட முடியாது ஃபைல் பர்மிஷன்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு ஃபைலை உருவாக்கணும் இப்போ நான் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஹோம் டேரக்டரிக்குள்ளே தான் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று உருவாக்குறேன் அந்த ஃபைல் பேர் வந்து நியூ ஃபைல் தான் ஆக டச் கமெண்டை வச்சு நான் இந்த ஃபைலை உருவாக்குறேன் இப்போ அந்த ஃபைலை வந்து நான் லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஆக எல்எஸ் ஐஃபன் எல் ஸ்பேஸ் நியூ ஃபைல் இப்படி கொடுத்தா அந்த ஃபைலோடைய எல்லா தகவலும் வருது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த முதல் பகுதி மட்டும்தான் இந்த லாங் லிஸ்டிங்கில் இதில் இந்த முதல் ஐஃபனுங்கிறது வந்து இங்கே நம்ம பார்க்குற இந்த ஐட்டம் வந்து ஒரு ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது ஒரு ஃபோல்டர் கிடையாது ஒரு லிங்க்கும் கிடையாது ஒரு ஃபைல் அப்படிங்கிறத குறிக்குது நீங்கள் லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐட்டமோடைய டைப் என்னங்கிறது இங்கே முதல் பகுதியில் ஒரு கேரக்டராக தெரியப்படுத்தப்படும் இங்கே ஐஃபனுங்கிற சிம்பிள் வந்து அது வந்து ஒரு ஃபைல் ஐட்டம் அப்படிங்கிறத சொல்லுது டின்னு இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு டேரக்டரி அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லன்னு இருந்ததுன்னா அது ஒரு லிங்க் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி முதல் கேரக்டர் வச்சு நீங்கள் அது டேரக்டரியா ஃபைலா அல்லது ஒரு லிங்காக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இங்கே நம்மளுடைய அவுட்புட்டில் இங்கே முதல் கேரக்டரில் இருக்கிறது ஐஃபன் அதனால் அது ஒரு ஃபைல் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது தான் பர்மிஷன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட தகவல் இந்த ஃபைலுடைய பர்மிஷன்ஸ் மூணு கட்டங்களாக பிரிக்கப்படுது முதல்ல அந்த யூசர் அல்லது ஓனருக்கு என்ன பர்மிஷன்ஸ் இருக்குது கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணுறாருனா அது அந்த ஃபைலோட ஓனராக மட்டுமே எப்பயுமே இருக்க மாட்டார் இல்லையா சில நேரத்தில் வேறு ஒரு யூசர் கூட அந்த ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் யூசர் அல்லது ஓனர் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் அந்த யூசர் ஒரு குரூப்பை சார்ந்தது தான் அந்த குரூப்புக்கு என்ன பர்மிஷன்ஸ் வச்சுருக்கு அல்லது மொத்தமாகவே இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா யூசர்களுக்கும் இந்த ஃபைலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பர்மிஷன் இருக்குன்ற மாதிரி மூணு கட்டங்களாக பர்மிஷன்ஸ் பிரிக்கப்படுது இப்போது இந்த ஐஃபனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய கேரக்டர்களை பாருங்கள் இதில் முதல் மூணு கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு யூசர் அல்லது அந்த ஃபைலோடைய ஓனருக்கு என்ன பர்மிஷன்ஸுங்கிறத தெரிவிக்குது அடுத்த மூணு கேரக்டர்ஸ் பாருங்கள் இது வந்து அந்த யூசர் இருக்கக்கூடிய குரூப்புக்கு என்ன பர்மிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத குறிக்குது லினக்ஸில் ஒரு குரூப்பை உருவாக்கி அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட யூசர்ஸை போடலாம் கிட்டத்தட்ட உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் மாதிரி அந்த குரூப் என்னென்ன பர்மிஷன்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கோ அது எல்லாமே அந்த யூசர்களால் செய்ய முடியும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய மூணு கேரக்டர்ஸ் பாருங்கள் இது இந்த ஃபைலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிற எல்லாருக்குமே என்ன பர்மிஷன்ஸை வச்சுருக்கு அப்படின்றத குறிக்குது இந்த மாதிரி மூணு கட்டங்களில் பர்மிஷன்ஸ் ஆனது இங்கே இந்த ஃபைலுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லுது இதில் உங்களுக்கு இந்த ஆர் டபிள்யூ மற்றும் எக்ஸ் மாதிரியான கேரக்டர்கள் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் இருக்கும் அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் இங்கே ஆறுங்கிறது ரீட் பர்மிஷனை குடிக்குது அதாவது ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை பார்க்குறதோ அல்லது அந்த டேரக்டரிக்குள்ளே போய் அந்த ஃபைலை லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதோ ஒரு ரீட் பர்மிஷன் இருந்தால் தான் அது அனுமதிக்கும் சரிங்களா அதை தான் வந்து இங்கே ஆறுன்ற ஒரு கேரக்டராக குறிக்கிறாங்க அடுத்து டபிள்யூ இது வந்து ரைட் பர்மிஷனை குறிக்குது இந்த ரைட் பர்மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைலில் ஏதாச்சும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு இந்த ரைட் பர்மிஷன் வேணும் கடைசியாக எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸிக்யூட்டுன்ற ஒரு பர்மிஷனை குறிக்குது இது பொதுவாக எல்லா ஃபைலுக்கும் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த பர்மிஷன் எதை குறிக்குதுன்னா நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிற ஒரு ஃபைல் வந்து ஒரு பைனரி ஃபைலாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி செயல்படும் ஆக அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் தான் இது உதாரணத்துக்கு எல்எஸ்ன்ற ஒரு ஃபைல் பின் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்குது அது ஒரு ஃபைல் தான் ஆனால் அது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலுங்கிறதால அதுக்கு இந்த பர்மிஷன் இருக்கும் ஆக எக்ஸுங்கிறது எக்ஸிக்யூட்டுன்ற ஒரு பர்மிஷன் ஆக இந்த ஆர் டபிள்யூ எக்ஸுங்கிறது இங்கே ஒரு ஃபைலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பர்மிஷன்ஸ் திரும்பவும் டெர்மினலுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ஃபைலோடைய பர்மிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த ஐஃபன் கேரக்டருக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பர்மிஷன்ஸ் இந்த ஃபைலுக்கு என்ன
ஆக இது என்ன மாதிரியான பர்மிஷன் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பர்மிஷன்ஸுக்கும் என்னென்ன அர்த்தங்கள் தருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதில் ஆர்டபிள்யூ டேஷ் தான் ஓனருக்கான பர்மிஷன் அதில் அந்த ஆர்டபிள்யூ டேஷ் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் ரீட் மற்றும் ரைட் பர்மிஷன்ஸ் ஆக இந்த ஓனருக்கு அதாவது இந்த ஃபைலோடைய ஓனருக்கு வந்து ரீட் மட்டும் ரைட் பண்ண தான் இந்த ஃபைலில் பர்மிஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸிக்யூட் பண்ண பர்மிஷன் கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம உருவாக்கின அந்த ஃபைல் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் கிடையாது அதனால் அந்த பர்மிஷன் அடைய முடியுமான்றதும் சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று சரிங்களா அடுத்தது குரூப்புக்கு என்ன பர்மிஷன் பாருங்கள் அதுவும் ஆர்டபிள்யூ டேஷன் தான் இருக்குது ஆக இந்த யூசர் ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப்பில் இருக்கிறாருன்னா அந்த குரூப்புக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா யூசருக்குமே இந்த பர்மிஷன்ஸ் தான் அவங்களால் ரீட் மட்டும் ரைட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அடுத்தது கடைசியாக ஆர் டேஷ் டேஷ் இந்த ஆர் டேஷ் டேஷ்க்கு என்ன பர்மிஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அங்கே லிஸ்டில் ரீட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் பர்மிஷன் இருக்குது ஆக இந்த ஓனர் மற்றும் குரூப்பை தவிர்த்து இருக்கிற மற்ற லினக்ஸ் சிஸ்டம் யூசர்களுக்கு இந்த ஃபைலை பொறுத்த வரைக்கும் ரீட் பண்ண மட்டும்தான் பர்மிஷன் இருக்குது அவங்களால் ரைட் பண்ண முடியாது எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ண முடியாது ஆக இதுதான் வந்து இந்த ஃபைலுக்கான பர்மிஷன்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் ஆக நீங்கள் வந்து இந்த பர்மிஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன சொல்லுதுங்கிறத புரிஞ்சுருப்பீங்க இனிமேல் இந்த ஆர்டபிள்யூ அல்லது ஆர்டபிள்யூ எக்ஸ் என்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்போ பர்மிஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த பர்மிஷன்ஸாக நம்மளால் மாற்ற முடியுமா இப்போது உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபைல் எடுத்துக்கோங்க நியூ ஃபைல் இதில் வந்து ஒரு யூசருக்கான பர்மிஷன்ஸ் இங்கே முதல் கட்டத்தில் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு யூசர் ரீட் பண்ண முடியும் ரைட் பண்ண முடியும் ஆனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்மிஷன் இருக்குது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மூணு பர்மிஷன்ஸில் ரைட் பர்மிஷனை எடுக்க போகிறேன் ஆக இந்த யூசர் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து ரைட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னா அதை என்னால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக முடியும் அதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியது சிஹெச் மோட் அப்படின்ற இந்த ஒரு கமெண்ட் இது சேஞ்ச் மோட் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபைலோடைய பர்மிஷனை மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்றதுக்கான கமெண்ட் இது இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்க வேண்டியது நீங்கள் யாருக்கு இந்த பர்மிஷனை வந்து மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இது வந்து யூவாக இருக்கலாம் நீங்கள் யூசருக்கு மாற்ற போகிறீங்கன்னா யூனு கொடுக்கலாம் குரூப்புக்கு மாற்ற போகிறதா இருந்தால் ஜீனு கொடுக்கலாம் அல்லது மற்ற லினக்ஸ் சிஸ்டம் யூசர்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறீங்கன்னா ஓனு கொடுக்கலாம் அல்லது இந்த மூணு பேருக்கும் அதாவது யூசர் குரூப் அப்புறம் அதர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே மொத்தமாக நான் வந்து பர்மிஷன்ஸை கொடுக்க போகிறேன்னா நீங்கள் ஏவை பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கேரக்டர்களும் யாருக்கு பர்மிஷனை மாற்றுறீங்க அப்படின்றத குறிக்குது இப்போ நான் மாற்ற போகிறது யூசருக்கு அதனால் யூன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் எடுக்க போகிறது என்னென்னா ரைட் பர்மிஷன் அதாவது ரைட் பர்மிஷனை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன்றதால நான் மைனஸ் சிம்பிளை பயன்படுத்திக்க போகிறேன் எந்த பர்மிஷனை நான் எடுக்க போகிறேன் ரைட் பர்மிஷன் அதனால் டபுள்யூ இப்படி கொடுத்துட்டா ஒரு யூசருக்கு அதாவது இந்த கரண்ட் யூசருக்கு வந்து நான் ரைட் பர்மிஷனை வந்து நான் எடுக்க போகிறேன் எந்த ஃபைலுக்கு அப்படிங்கிறத இதுக்கு அடுத்து நம்ம கொடுக்கணும் நான் வந்து நியூ ஃபைல் அப்படின்ற அந்த ஃபைலை கொடுக்குறேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தா இந்த கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் இப்போ திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி இந்த ஃபைலை பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கரண்ட் யூசருக்கு இந்த ஃபைலை வந்து ரீட் பண்ண மட்டும்தான் பர்மிஷன் இருக்குது ரைட் பண்ணவோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணவோ பர்மிஷன் இல்லை அதாவது ரைட் பர்மிஷனை நம்ம எடுத்துட்டோம் அது இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியுது சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ குரூப்புக்கு நான் ரீட் பர்மிஷனை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலான்னா திரும்பவும் இதே கமெண்டை பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் யூக்கு பதில் ஜி கொடுக்குறேன் ஆக ஜிங்கிறது குரூப்பை குறிக்குது அப்புறம் அவருக்கு எந்த பர்மிஷனை நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன்னா ரீட் பர்மிஷன் அதனால் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த கமெண்டை நான் வந்து என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா எனக்கு அந்த பர்மிஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் செய்யப்பட்டுடும் இப்போ நான் திரும்பவும் வந்து லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி அந்த ஃபைலை பார்த்தா இந்த கரண்ட் யூசருடைய குரூப்புக்கு அந்த ஃபைலோடைய ரீட் பர்மிஷன் வந்து இருக்காது ஆக அது போயிட்ருக்கும் இப்போது மற்ற லினக்ஸ் சிஸ்டம் யூசர்களுக்கு நான் வந்து இந்த ரீட் பர்மிஷனை வச்சுருக்கிறேன் அந்த ரீட் பர்மிஷனை நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் அதுக்கு வந்துட்டு சிஹெச் மோடுன்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்திக்கலாம் அதில் நான் மற்ற யூசர்களுக்கு தான் இந்த இந்த பர்மிஷனை வந்து கொடுக்க போகிறேன்றதால ஓ அப்படின்ற இந்த கேரக்டர் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓங்கிறது அதர்ஸ் அப்பட
சரிங்களா இந்த மாதிரி வெவ்வேறு யூசர்களுக்கு பர்மிஷன்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அடுத்து எல்லா யூசர்களுக்குமே நீ பர்மிஷன்ஸை வந்து நீங்கள் மாற்ற முடியும் அதாவது ஒரு யூசராக இருக்கட்டும் குரூப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது மற்ற யூசர்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் ஒரே பர்மிஷன்ஸை கூட நீங்கள் அசைன் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னா நான் வந்து இந்த சிஹெச் மோட் கமாண்டில் நான் ஏன்ற இந்த கேரக்டரை பயன்படுத்தி நான் எல்லா யூசர்களுக்கும் என்ன பர்மிஷனை செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை அதை செட் பண்ணலாம் ஆக இந்த எல்லா யூசர்களுக்கும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மைனஸ் ஆர் டபிள்யூ மற்றும் எக்ஸ் அப்படின்ற இந்த கேரக்டர்களை கொடுக்குறேன் ஆக எல்லா யூசர்களுக்கும் ரீட் ரைட் மற்றும் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன்கள் ரிமூவ் செய்யப்படும் எந்த ஃபைலுக்கு இந்த நியூ ஃபைலுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நான் திரும்பவும் லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் எந்த யூசர்களுக்கும் எந்த பர்மிஷனுமே இருக்காது ஆக எந்த யூசர்களும் எதுவுமே பண்ண முடியாது சரி இப்போ பர்மிஷனெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் இதனால் என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டினாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போது கரண்ட் யூசருக்கு எந்த ஒரு பர்மிஷனும் கிடையாது இல்லையா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த நியூ ஃபைல் அப்படின்ற ஃபைலை வந்து நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு கேட் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தி அந்த ஃபைலை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண பார்க்குறேன் பாருங்கள் பர்மிஷன் டினைடு அப்படின்னு வந்திருக்கு சரி இப்போ நான் வந்து அந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஆர்எம் கமெண்டை பயன்படுத்தி நான் அந்த ஃபைல் நேமை கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரிமூவ் ரைட் ப்ரொடெக்டட் ரெகுலர் எம்டி ஃபைல் அப்படின்னு கேட்குது இந்த ஃபைல் வந்து ஒரு ரைட் ப்ரொடெக்டட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது இந்த ஃபைலுக்கு ரைட் பர்மிஷன் இருந்தால் தான் ஒருத்தரால் வந்து அந்த ஃபைலை வந்து டெலிட் பண்ணவோ இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸை மாற்றவோ முடியும் ஆனால் இப்போ நான் இந்த ஃபைலுடைய ஓனருங்கிறதால நிச்சயமாக என்னால் இதை டெலிட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் எஸ் கொடுத்தா இந்த ஃபைல் டெலிட் ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் இந்த ஃபோல்டரில் இருக்காது நான் உருவாக்கின ஃபைலை என்னால் டெலிட் பண்ண முடியும் ஆனால் ரீடோ ரைட்டோ பர்மிஷன் இல்லாத ஃபைலில் நான் ரீடோ ரைட்டோ பண்ண முடியாது இதை தான் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்பவும் வந்து அந்த நியூ ஃபைலை உருவாக்குறேன் இப்போது இந்த தடவை நீங்கள் பாருங்கள் எனக்கு திரும்பவும் அந்த ஃபைல் உருவாக்கி இருக்கிறதால பழையபடி இந்த டிஃபால்ட் பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அதாவது எப்போவும் ஒரு பர்மிஷன்ஸ் வந்து புது ஃபைலுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் அந்த பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துடும் இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய இந்த யூசருக்கான பர்மிஷனில் வந்து நான் ரைட் ஆக்சஸை எடுத்துடுறேன் வெறும் ரீட் ஆக்சஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறதுக்கு சிஹெச் மாட் இதில் இந்த யூசருக்கு ரைட் ஆக்சஸை எடுத்துடுறேன் இந்த நியூ ஃபைலுக்கு இப்போது வந்து நம்ம இந்த ஃபைலை வந்து பார்த்தோம்னா இந்த யூசருக்கு ரைட் ஆக்சஸ் இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபைலை வந்து நான் வந்து மாடிஃபை பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த ஃபைலில் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட்டை புதுசாக ரைட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு எனக்கு பர்மிஷன் இல்லை ஆனால் அது நடக்குதான்றத சோதிச்சு பார்க்க போகிறேன் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை ஓப்பன் பண்ணி இந்த டாக்குமெண்ட்டை எடிட் பண்ண போகிறேன் விஐ அப்படின்ற இந்த கமெண்ட்டை பயன்படுத்திக்கிட்டு நான் நியூ ஃபைல் அப்படின்ற அந்த ஃபைலை வந்து கொடுக்குறேன் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே எடுத்தோடனே ரீட் ஒன்லின்ற ஒரு செய்தியை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த ஃபைலை என்னால் வந்து ரீட் பண்ண முடிஞ்ச முடியுமே தவிர என்னால் ரைட் பண்ண முடியாதுங்கிறது இங்கே தெரிஞ்சிச்சு இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணுவேன் இன்சர்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே எனக்கு இங்கே வந்து அந்த கேர்சர் வந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு வார்த்தையை வந்து கொடுக்க போகிறேன் டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இப்போ இந்த ஃபைலில் இந்த டெஸ்ட்டுன்ற வார்த்தையை சேவ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலான்னா எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் கோலன் அப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழே எனக்கு இந்த கர்சர் இங்கே வந்திருக்கும் இதில் வந்து நான் சேஞ்சஸோடு வந்து இந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது இந்த வார்த்தையை வந்து சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னும் போது டபிள்யூ கியூ வந்து நான் வந்து இந்த ரெண்டு கேரக்டர்களை கொடுத்தா சேவ் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ஒன்லி ஆப்ஷன் இஸ் செட் அப்படின்னு வருது இங்கே ஒரு எரர் மெசேஜ் ஆக நீங்கள் இந்த ஃபைலை வந்து ரீட் பண்ண முடியும் ரைட் பண்ண முடியாது சரிங்களா இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எடிட்டரை விட்டு வெளியில் வருவோம் ஏன்னா நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியல அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் திரும்பவும் எஸ்கேப் கீயை ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் கோலன் சிம்பிள் அப்புறம் கியூ எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் அப்படின்னு இந்த மாதிரி கொடுத்து என்டர்
ஓப்பன் பண்ணால் அந்த ஃபைலை என்னால் ரீட் பண்ண முடியும் பார்த்திங்கன்னா எந்த எரர் மெசேஜும் வரல எனக்கு அப்போ இந்த ஃபைல் ரீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி வந்து பர்மிஷன்ஸ் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு ஃபைலை வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்க முடியும் இது தான் நான் உங்களுக்கு இந்த பர்மிஷன்ஸில் தெளிவாக சொல்ல வந்த ஒரு விஷயம் இப்போ இது உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எப்படி வேலை செய்யும்ன்றது இந்த ஃபைல் பர்மிஷன்லாம் வந்து வெறும் ஃபைலுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஃபோல்டர்ஸ்க்கும் தான் ஆக நீங்கள் வந்துட்டு எம்கேடிஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதுசாக ஒரு டேரக்டரி ஒன்று இந்த கமெண்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு புது டேரக்டரியை உருவாக்க முடியும் இந்த கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம் அப்போ டேரக்டரி உருவாகியிருக்கோம் இப்போ லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கரண்ட் டேரக்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ டேரோடைய பர்மிஷன்ஸ் என்னங்கிறது வந்து இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியுது இதில் வந்து ஒரு யூசருக்கு வந்து அதாவது உருவாக்குன அந்த யூசருடைய பர்மிஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே இருக்குது அதாவது அவர் ரீட் பண்ண முடியும் ரைட் பண்ண முடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அப்புறம் குரூப்புக்கும் வந்து அதே பர்மிஷன்ஸ் தான் ஆனால் மற்ற யூசர்களுக்கு ரீட் பண்ண முடியும் ஆனால் ரைட் பண்ண முடியாது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி பர்மிஷன்ஸ் இருக்குது ஆக இதுலேருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பர்மிஷன்ஸுங்கிறது வந்து வெறும் ஃபைல்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் உருவாக்குற டேரக்டரிஸுக்கும் இருக்குது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைல் பர்மிஷன்ஸை கொண்டு இருக்கு சரிங்களா சரி இப்போது அடுத்து வந்து நீங்கள் உருவாக்கின ஒரு ஃபைலுடைய ஓனர்ஷிப்பை வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கணுன்னா எப்படி பண்ணுறது இப்போது உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கு லாகின் பண்ணிக்கலாம் ரூட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போ நான் யாருன்னு அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்ற அந்த கமெண்டை பார்த்திங்கனால தெரியும் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணால் இந்த யூசருடைய நேம் வரும் சரி ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கரண்ட் ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஜேவி லோகேஷோடைய ஹோம் டேரக்டருக்குள்ளே நான் இப்போ ஒரு ஃபைல் ஒன்று உருவாக்க போகிறேன் டச் கமெண்ட் வச்சு அந்த ஃபைல் பேர் வந்து அட்மின் ஃபைல் இப்போ இந்த அட்மின் ஃபைலை உருவாக்கிட்டேன் இந்த ஃபைலுடைய ஓனர்ஷிப் யாருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தகவலை பார்க்கலாம் அதனால் லாங் லிஸ்டிங் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பர்மிஷன்ஸ் அப்புறம் இந்த ஃபைலுடைய ஓனர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் அப்புறம் அந்த குரூப்பும் வந்து ரூட்டாக தான் இருக்குது அந்த ஃபைலுடைய குரூப்பும் ஆக இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபைலுடைய ஓனர்ஷிப்பை வந்து நான் வந்து ஒரு நார்மல் யூசரான ஜேவி லொகேஷன்ற யூசருக்கு மாற்ற போகிறேன் அதை நான் செய்கிறதுக்கு சிஹெச் ஓன் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த கமெண்டுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா சேஞ்ச் ஓனர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ஃபைலுடைய உரிமையை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கறது சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த அட்மின் ஃபைலுன்ற அந்த ஃபைலுடைய உரிமையை வந்து ஒரு நார்மல் யூசரான ஜேவி லோகேஷுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு சிஹெச் ஓனர்ன்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்துகிறோம் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது எந்த யூசருக்கு அந்த ஓனர்ஷிப்பை கொடுக்க போகிறீங்க இப்போ நான் வந்து ஜேவி லோகேஷ் அப்படின்ற யூசருக்கு கொடுக்குறேன் அதனால் அந்த யூசர் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து கொடுக்க வேண்டியது வந்து அந்த ஃபைலுடைய பெயர் நான் வந்து அந்த ஃபைலுடைய பெயர் அட்மின் ஃபைல் அதை டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கமெண்டை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா வெற்றிகரமாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு ஆக அட்மின் வந்து ஜேவி லோகேஷுக்கு அந்த உரிமையை கொடுத்துட்டாரு அவர் கொடுத்தாரா இல்லையான்றத வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த எல்எஸ் லாங் லிஸ்டிங் கமெண்ட் போட்டு அந்த அட்மின் ஃபைலை வந்து லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த தடவை வந்து உங்களுக்கு ஓனர்ஷிப்போடைய பெயர் வந்து ஜேவி லொகேஷன் வந்திருக்கு இப்போது குரூப்பு பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே வந்து ரூட் அப்படின்ற குரூப்பில் இருக்குது ரூட்டுங்கிறது குரூப் கிடையாது இருந்தாலும் அந்த யூசர் நேமுக்கு வந்து வேறு எந்த குரூப்பும் கிடையாதுன்றதால அந்த ரூட்டுன்ற பெயரே கட்டுது இப்போ இந்த ரூட்டுன்ற குரூப்புக்கு பதில் ஜெவி லொகேஷன்ற குரூப் பெயரை கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா இதே சிஹெச் ஓன் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து யூசர் நேமுக்கு பதிலாக குரூப் நேமை கொடுக்கணும் ஆனால் குரூப் நேம் வந்து கொடுக்கும் போது முதல்ல வந்து டாட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் கொடுக்கணும் இப்போ நான் டாட் ஜேவி லொகேஷ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஆக ஜேவி லொகேஷன்ற குரூப்புக்கு வந்து இந்த ஓனர்ஷிப் வந்து மாறிடும் இந்த குரூப்போடைய ஓனர்ஷிப் வந்து ஜேவி லொகேஷன்ற குரூப் ஓனர்ஷிப்புக்கு மாறிடும் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் போல் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு வெற்றிகரமாக நம்ம திரும்பவும் லாங் லிஸ்டிங் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த தடவை வந்து குரூப் வந்து ஜேவி லொகேஷனே மாறிடுச்சு ஆக யூசர் நேமும் வந்து மாறிடுச்சு குரூப்பும் வந்து மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஓனர்ஷிப்பை வந்து இந்த கமெண்ட் மூலமாக மாற்றி கொடுக்கலாம் இன்னொரு ஒரு
இப்படி கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த ஃபைலுடைய பெயர் இதுக்கு எடுத்து கொடுத்தோம்னா அது வந்து எப்பவும் போல் வந்து அந்த ஃபைல் உடைய ஓனர்ஷிப் வந்து மாறிடும் இடையில் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டேன் தான் இந்தியர் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா ஆக நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரே நேரத்தில் இந்த குரூப்புடைய யூசர் நேம் மற்றும் குரூப் நேம் வந்து கொடுத்து ஓனர்ஷிப்பை மாற்றிக்கலாம் பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் உங்கள் ஓஎஸில் எல்லா சாஃப்ட்வேருமே இருந்துராது சில சாஃப்ட்வேர்களுக்கு நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி அதே மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் லினக்ஸ்லேயும் பண்ணலாம் இந்த சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு சர்வரில் வச்சுருப்பாங்க அதை தான் ரெப்பாசிட்டரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெப்பாசிட்டரியை வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணுன்னா நிச்சயமாக இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் நீங்கள் உங்களுடைய லினக்ஸ் வர்ச்சுவல் மிஷினில் இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்கள் நேரடியாக பண்ணுறது ரொம்பவே சிரமம் இதுக்கு தான் வந்துட்டு பிஎம்எஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு கருவி அது ஒவ்வொரு லினக்ஸோட ஓஎஸ் குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் இப்போ டிபியன் பேஸ்ட் சிஸ்டம்ஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டிபியன் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுடைய குடும்பத்தில் இருந்து வர இந்த உபன் டூ லினக்ஸ் மென்ட் மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இபிகேஜி மற்றும் ஏபிடி மாதிரியான கமெண்ட்ஸை பயன்படுத்தி பேக்கேஜுகளை இன்ஸ்டால் பண்ணும் அதுவே ரெட் ஆட்டோடைய குடும்பத்திலேருந்து வர்ற ஓஎஸ்ஸான சென்ட் ஓஎஸ் ஃபெடோரா மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் எம் மற்றும் ஆர்பிஎம் போன்ற கமாண்ட்களை பயன்படுத்தி பேக்கேஜ்களை இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஓஎஸும் ஒவ்வொரு விதமான பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் டூலை பயன்படுத்துது இந்த கருவிகள் ஒவ்வொரு ஓஎஸ்க்கும் வேறுபடுது இப்போ நம்ம சென்ட் ஓஎஸில் எம்ன்ற ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் டூலை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பேக்கேஜஸை இன்ஸ்டால் செய்ய முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எம்ன்ற பேக்கேஜ் மேனேஜரை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் எம் கமாண்டை வந்து பயன்படுத்தணும் இப்போது எம் பேக்கேஜ் மேனேஜரை வச்சு நம்மளுடைய இந்த லெனக்ஸ் சிஸ்டமில் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் பொருத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு எம் லிஸ்ட் இன்ஸ்டால்டு அப்படின்ற இந்த கமாண்டை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இந்த எம் பேக்கேஜ் மேனேஜரை வச்சு உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் செய்யப்பட்டிருக்கு இது கணக்கு இல்லாமல் நிறைய போகும் சரிங்களா இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆராய முடியாது ஒரே அடியாக நிறைய போகுது சரிங்களா இதில் நீங்கள் வந்து இதை எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியாது இல்லையா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ப்ராக்கெட்டை கொடுத்து இதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால்ட் அண்டர் ஸ்கோர் சாஃப்ட்வேர் எந்த பேர் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் இன்ஸ்டால் அண்டர் ஸ்கோர் சாஃப்ட்வேர் ஏன்னா இது ஒரு ஃபைல் நேம் இப்படி என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது உங்களுடைய அந்த எம் லிஸ்ட் இருக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் லிஸ்ட் அது எல்லாமே டேட்டாவாக கொண்டு வந்து இந்த ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே உள்ளே போடப்பட்டு இந்த ஃபைல் இங்கே சேவ் செய்யப்பட்டுரும் நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்கும் இன்ஸ்டால் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபைலுக்குள்ளே உங்களுடைய அந்த எம் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜுக்கான லிஸ்ட் எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் கேட் கமாண்டு வச்சு இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் உள்ளே எல்லா லிஸ்ட்டும் இருக்கும் ஒரு ஃபைல்குள்ளே வந்து கண்டென்ட்ஸை எடுத்து பார்க்குறதுக்கான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க படிச்சுட்டீங்க அதெல்லாம் வச்சு கூட நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டிலேருந்து உங்களுக்கு தேவையான தகவலை எடுத்து பார்த்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஹெட்டுன்ற அந்த கமெண்டை பயன்படுத்தினீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பத்து லைனை மட்டும் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் டெய்லுன்ற கமெண்ட் லாஸ்ட்டு பத்து லைனை மட்டும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான பகுதிகளை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம் மொத்தத்தில் வந்துட்டு இந்த கமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய அந்த எம் லிஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே போட்டு வச்சு கொடுத்துரும் சரிங்களா அடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பேக்கேஜ் பற்றினா தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எம்மில் லிஸ்ட் கமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அந்த பேக்கேஜோடைய பெயரை கொடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜிப்புன்ற இந்த பேக்கேஜ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜிப் பண்ணுறதுக்கு உதவுகிற ஒரு பேக்கேஜ் இது இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜோடைய தகவல் எல்லாத்தையும் அது கொண்டு வரும் இது என்ன மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் இத
அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக அதை சோதிக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு வார்த்தைக்கு அடுத்து நீங்கள் அந்த பேக்கேஜோடைய நேம் கொடுக்கணும் இப்போ நான் ஜிப்புன்ற பேக்கேஜை இது வரைக்கும் இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணலை இப்போ நான் இந்த கமெண்டை என்ட்ரு கொடுத்தா எனக்கு பாருங்கள் no matching packages to the list அப்படின்னு வருது ஆக இந்த இந்த ஒரு பேக்கேஜ் வந்து இன்னும் இன்ஸ்டால் செய்யப்படலைங்கிறது இந்த கமெண்ட் மூலமாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது ஒரு பேக்கேஜை நம்ம இந்த எம்மில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு அதுக்கு வந்து இந்த எம் கமெண்டுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்டாலுங்கிற இந்த வார்த்தையை சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேக்கேஜோடைய பெயரை கொடுக்கலாம் நான் வந்து ஜிப்புன்ற பேக்கேஜை இப்போ தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த கமெண்டை என்ட்ரு கொடுத்த உடனே பாருங்கள் யூ நீட் டு பி ரூட் டு பர்ஃபார்ம் திஸ் கமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஏரர் வருது ஆக இதிலே தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு பேக்கேஜை நீங்கள் வந்து உங்கள் லினக்ஸ் சிஸ்டம்குள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே இருந்து தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரூட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கொடுத்துட்டு இப்போ திரும்பவும் அந்த கமெண்டை வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணலாம் எம் இன்ஸ்டால் ஜிப் அப்படின்னு இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது சில செய்திகள் இந்த மாதிரி வரும் ஆனால் நமக்கு நிறைய ஃபெயிலியர் செய்திகள் தான் வருது ஏதோ இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டாலேஷனில் இடையில் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறோம் இஸ் திஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறது ஒரு ஜிப்புன்ற பேக்கேஜ் அதோடைய ஆர்கிடெக்சர் அதாவது வந்து அது உங்களுடைய இந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் ரன் ஆகுமான்றதுக்கான ஒரு ஆர்கிடெக்சர் நேம் கொடுத்துருக்கு அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் அல்லது தேர்ட்டி டூ பிட் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இது ரன் ஆகும் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேருடைய வேர்ஷன் என்ன அது அப்படின்றது காட்டியிருக்கு அப்புறம் இதோடைய ரெப்பாசிட்டரி அப்புறம் அதோடைய சைஸ் என்ன சரிங்களா இந்த மாதிரி சில தகவல் கொடுத்துட்டு இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்றது வந்து கேட்கும் ஆக நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒய்னு கொடுக்கணும் அது எஸ்ஸுங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்குது அப்புறமா இன்ஸ்டால் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு இந்த இடத்துல வந்துட்டு எரர் டவுன்லோடிங் பேக்கேஜஸ்ன்ற ஒரு எரர் வந்துச்சு ஏன் இந்த எரர் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னுமே வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில் கொண்டு வரல ஏன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கும் ஃபிசிக்கல் கம்ப்யூட்டருக்கும் விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு மட்டும்தான் கனெக்ஷன் இருக்குது நம்மளுடைய இன்டர்நெட்டோட கனெக்ஷன் ஆனது ஏற்படுத்தப்படலை அப்படி இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பேக்கேஜ் ஆனது இன்ஸ்டால் செய்யப்படும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்துட்டு உங்களுடைய அந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மேனேஜருக்குள்ளே வரணும் ஏன்னா விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மேனேஜரில் முக்கியமான ஒரு செட்டிங்கை நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குது உங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷினில் ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போங்க இதில் நெட்ஒர்க் வாங்க நம்ம ஹோஸ்ட் ஒன்லி அடாப்டரை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் Attached to அட்டாச் டு ஹோஸ்ட் ஒன்லி அப்ட அடாப்டர்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பிரிட்ஜிட் அடாப்டர்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரிட்ஜிட் அடாப்டர் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் மிஷினுக்கும் உங்களுடைய விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கும் மட்டும்தான் கனெக்ஷன் இருந்தது ஆனால் இந்த பிரிட்ஜிட் அடாப்டர் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய இன்டர்நெட்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தும் விர்ச்சுவல் மிஷினுக்குள்ள அதனால் நம்மளுக்கு இன்டர்நெட் கிடைக்கும் இதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்களோட விர்ச்சுவல் மிஷின்லேயும் இன்டர்நெட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்ட பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினை திரும்பவும் ரீஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சரிங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மிஷினை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நார்மலாக விர்ச்சுவல் மிஷின் திரும்பவும் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து திரும்பவும் உங்களுக்கு வந்து வேலை செய்யணுன்னா நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் செஞ்சால் தான் அது உங்களுக்கு சரியாக வேலை செய்யும் லாகின் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே இப்போது நம்ம ஃபுல் திரும்பவும் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் டெர்மினல் கமெண்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் எம் இன்ஸ்டால் ஜிப் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ரூட்டில் போய் லாகின் பண்ணி தான் நீங்கள் இந்த கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது m install zip இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேக்கேஜ் வந்து இன்டர்நெட்டில் போய் அந்த குறிப்பிட்ட ரெப்பாசிட்டரியிலேருந்து எடுத்து வரப்பட்டு இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணப்படும் இந்த இடத்துல ஒய்னு கொடுங்க இப்போ அந்த பேக்கேஜ் வந்து டவுன்லோட் செய்யப்படுது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் உங்களுக்கு வந்து எஸ்ஆர் நோவான்னு கேட்குது ஏன்னா இந்த
இப்போ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ட்ரான்சாக்ஷன் செக் ரன்னிங் டெஸ்ட் இதெல்லாம் நடக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் நடக்குது இன்ஸ்டாலிங்லாம் நடந்து முடிஞ்சு கம்ப்ளீட் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஆக பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வேலை செய்யணும் இந்த ஜிப்புன்ற கமெண்ட் ஏன்னா அந்த பேக்கேஜை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம்ல இப்போ என்ட்ரு பண்ணால் பாருங்கள் இந்த ஜிப் கமெண்ட் இப்போ வேலை செய்யுது ஆக ஜிப் கமெண்டோடைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது சரிங்களா ஆக இந்த மாதிரி நீங்கள் எம் இன்ஸ்டாலோடைய கமெண்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் எந்த பேக்கேஜை வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் தேவைப்படும் இப்போ இந்த ஜிப் பேக்கேஜை பயன்படுத்துறது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறமா அந்த பேக்கேஜை நான் எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜி சிப் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை பயன்படுத்தி தான் கம்ப்ரஷனை பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சு சரிங்களா அதோடு இந்த வந்து சிங்கிள் ஃபைலில் தான் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஜிப் அப்படின்ற ப்ரோக்ராமை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எத்தனை ஃபைல்ஸ் வேணாலும் ஈஸியாக வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அதாவது ஜிப் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இப்போ இது வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஜிப் கமெண்டை பயன்படுத்தி ஒரு ஃபைலை வந்து ஜிப் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால்டு சாஃப்ட்வேர் மற்றும் நியூ ஃபைலுன்னு ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபைலையுமே நான் வந்து ஒரே ஃபைலாக ஜிப் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா ஜிப் பண்ணுற அந்த கமெண்டை பயன்படுத்தணும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய ஜிப் ஃபைலுடைய பெயர் நான் வந்து பேக்கப் டாட் ஜிப் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதுதான் என்னுடைய ஃபைனலாக ஜிப் ஃபைல் இப்படி தான் வரப்போகுது இந்த ரெண்டு ஃபைலையும் உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஆக இதுக்கடுத்து வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறது என்னென்னா நம்மளுடைய ஜிப் பண்ண போகிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எது எது அப்படின்றது நான் இன்ஸ்டால்டு சாஃப்ட்வேர் மற்றும் நியூ ஃபைலுங்கிற இந்த ரெண்டு ஃபைலையும் ஜிப் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து ஜிப் செய்யப்பட்டிருக்கு இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து பேக்கப் டாட் ஜிப்னு வந்து ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த ரெண்டு ஃபைல்களும் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபைல்குள்ளே இருந்து அந்த ரெண்டு ஃபைல்குள்ளே வேறு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அன்ஜிப் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட்டை நீங்கள் அதுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் இதுவும் ஜிப் பேக்கேஜோடு சேர்ந்து வரது தான் இதில் முதல்ல நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது வந்து உங்களுடைய ஜிப் ஃபைலுடைய பெயர் நான் வந்து பேக்கப் டாட் ஜிப் அப்படின்றத கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து டீன்ற இந்த பேராமீட்டரை சேர்த்துக்கணும் இது வந்து உங்களுடைய ஃபை அந்த ஜிப் ஃபைலில் வந்து ஃபைல்ஸை வெளியே எடுக்கிறதுக்கான ஒரு பேராமீட்டர் அடுத்து எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்து இதை வந்து போட போகிறீங்களோ அந்த ஃபோல்டருடைய பெயர் நான் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே எக்ஸ்ட்ராக் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தோடனே பாருங்கள் இந்த ஜிப் ஃபை இந்த பேக்கப் டாட் ஜிப் ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே வந்திருக்கும் நீங்கள் அதை பார்க்குறதுக்கு எல்எஸ் ஆர் ஆப்ஷனை பயன்படுத்திக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே இன்ஸ்டால் சாஃப்ட்வேர் மற்றும் நியூ ஃபைலுங்கிற இந்த ரெண்டு ஃபைலை வந்திருக்கு ஆக இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஜிப் கமெண்ட் எதுக்கு பயன்படுதுன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஃபைல்ஸை வந்து ஜிப் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த சாஃப்ட்வேரில் சரி இப்போ எம்மில் வந்து இந்த பேக்கேஜை பொறுத்திருந்தால் தான் இந்த பேக்கேஜை பயன்படுத்தியிருந்தோம் இப்போ இந்த எம்மில் வந்து இந்த பேக்கேஜை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரிமூவ் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தணும் இதுக்கப்புறம் கொடுக்க வேண்டியது அந்த பேக்கேஜோடைய நேம் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து நீங்கள் ரூட் அக்கௌண்ட்டில் லாக்இன் பண்ணியிருக்கணும் அதுலேருந்து தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அதனால் அதுலேருந்து தான் நீங்கள் அதை அனிஸ்டாலும் பண்ண முடியும் இப்போ இது பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணுவான்ற மாதிரி கேட்கும் எஸ் கொடுங்க நடந்து முடியும் நடந்து முடிஞ்சோடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்னு வந்திருக்கும் இப்போது பேக்கேஜ் ரிமூவ் செய்யப்பட்டதால் உங்களால் இனிமேல் அந்த கமெண்டை பயன்படுத்த முடியாது பார்த்திங்கன்னா நோ சச் ஃபைல் ஆர் டேரக்டின்னு வருது ஜிப் கமெண்டுக்கு ஆக அந்த கமெண்ட் வேலை செய்யலை இப்போ உங்களுக்கு வந்து எம்மில் ஒரு பேக்கேஜ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா இந்த வீடியோவுடைய இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டீங்க இப்போது லினெக்ஸில் வந்து பெரும்பாலும் எல்லாராலையும் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஐம்பது கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஐம்பது கமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அது எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுதுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு உடனே சொல்ல போகிறேன் இதில் வந்து சில கமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஏற்கனவே சந்திச்சிருப்போம் சிலதை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க பார்த்துருக்க மாட்ட
இது வந்து மேக் டேரக்டரி அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு டேரக்டரியை உருவாக்க முடியும் எம்வி அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் உங்களுடைய ஃபைல்ஸ் அல்லது ஒரு ஃபோல்டருடைய நேமை வந்து ரீநேம் பண்ணவும் உதவும் அதே நேரத்தில் ரீநேம் பண்ணும்போது அந்த ஃபைலுடைய பேத்தையே நீங்கள் வேறு இடத்துல மாற்றி விட முடியும் சிபின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஃபைல்ஸை காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஆர்எம் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஃபைல்ஸை டெலீட் பண்ணிக்கலாம் டச் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு எம்டி ஃபைலை உருவாக்க முடியும் எல்என் அப்படிங்கிறது லிங்க்கை உருவாக்குறதுக்கான கமெண்ட் இந்த எல்என் கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் சிம்பாலிக் லிங்க் மற்றும் ஹார்ட் லிங்க்கை உருவாக்க முடியும் கேட் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஃபைல்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை வெளியே கொண்டு வந்து பார்க்க முடியும் கிளியர் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக உங்கள் டெர்மினல் முழுக்க டெக்ஸ் நிறைஞ்சிருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ண உதவும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல எல்எஸ்ன்ற கமெண்ட் போடுறேன் எனக்கு இங்கே டேரக்டரிஸ் எல்லாம் இந்த லிஸ்ட் ஆகுது இப்போ இந்த டெர்மினலை வந்து நான் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கிளியர் அப்படின்ற இந்த கமெண்டை கொடுத்து நான் டெர்மினலை கிளியர் பண்ணிட முடியும் எக்கோ இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை உங்களுடைய டெர்மினலில் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல டெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா அது டெஸ்ட்டுன்ற ஒரு வேல்யூவை வெளியிடும் இந்த டெர்மினலில் இது உங்களுக்கு லினக்ஸில் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது நிச்சயமாக தேவைப்படும் லெஸ் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு ஃபைல்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை மட்டும் கொண்டு வரும் மேற்கொண்டு வர கண்டென்ட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மேன் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் வந்து உங்களுடைய லினாக்ஸ் கமெண்டோடைய மேனுவல் பேஜுகளை வெளியிடும் இதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு கமெண்டுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்ற அந்த மேனுவல் பேஜில் தெரிஞ்சுக்கலாம் யூ நேம் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய ஓஎஸ் சம்மந்தப்பட்ட தகவலை கொண்டு வர முடியும் உதாரணத்துக்கு இந்த கமெண்டை நான் என்ட்ரு பண்ணால் எனக்கு இது எந்த மாதிரியான ஓஎஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கமெண்டில் இருக்கிற சில ஆப்ஷன்ஸை பயன்படுத்தி இது இந்த ஓஎஸ் எந்த வேர்ஷன் எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படின்ற எல்லா தகவலையும் நீங்கள் அடைய முடியும் உ ஆம் ஐ அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் எந்த யூசர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ லாகின் பண்ணியிருக்கிற யூசர் ஜேவி லொகேஷன்றதால இந்த உஎம்ஐ கமெண்ட் இந்த பெயரை காட்டுது டார் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் வந்து உங்களுடைய ஃபைல்ஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கமெண்ட் இதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஃபைலை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதும் டீ கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதும் இந்த ஒரு கமெண்ட் மூலமாக சுலபமாக நடத்த முடியும் அதிகமாக இந்த கமெண்டை வந்து ஆர்கியூ ஃபைல்ஸ் அதாவது தேவைப்படாத ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல மூட்டை கட்டி வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு கமெண்டு தான் இது கிரெப் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் ஒரு டேட்டாக்குள்ளேருந்து தேடுறதுக்கு அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தையை ஒரு ஃபைல் டேட்டாலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு பயன்படும் ஹெட் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஃபைல்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவில் முதல் லைன்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லைன் வரைக்கும் நீங்கள் சரியாக எடுத்து பார்க்குறதுக்கு உதவும் டெயில் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் உங்களுடைய ஃபைல் கண்டென்ட்டில் கீழேருந்து சில லைன்கள் மேல் வரைக்கும் கொண்டு வந்து காட்ட உதவும் டிஃப் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஃபைல்குள்ளே இருக்க வித்தியாசங்களை கொண்டு வந்து காட்ட உதவும் சிஎம்பின்றது கம்பேர்னு சொல்லப்படும் நீங்கள் இந்த கமெண்டில் கொடுக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபைலும் ஒரே ஃபைலா அப்படின்றத உறுதி செய்ய உதவும் காம் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக டிஃப் மட்டும் சிஎம்பின்ற இந்த ரெண்டு கமெண்டோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேலையை ஒரே வேலையாக செய்யக்கூடியது இந்த காம் சார்ட் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக உங்களுடைய ஃபைல் கண்டென்ட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசைக்கு நீங்கள் வரிசைப்படுத்தி பார்க்க உதவும் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டமில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இதன் மூலமாக நீங்கள் குளோபல் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை உருவாக்க முடியும் ஜிப் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக உங்கள் ஃபைல்ஸை நீங்கள் ஜிப் பண்ண அதாவது மூட்டை கட்ட உதவும் அன்ஜிப் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக ஜிப் பண்ண ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் திரும்பவும் வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு உதவும் எஸ்எஸ்ஹெச் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய லினக்ஸோடைய இந்த டெர்மினலில் ஒரு செக்யூர் ஷெல் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதன் மூலமாக நீங்கள் இந்த சிஸ்டமில் இருந்துக்கிட்டே விண்டோஸ் சிஸ்டம்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணி கமெண்ட் லைனில் சில வேலைகளை செஞ்சு பார்க்க முடியும் சர்வீஸ் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் உங்களுடைய லினக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற பல்வேறு விதமான சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படும் பிஎஸ் அப்படின்ற இந
நிறுத்தக்கூடியது இதில் கில்லுங்கிறது ஒரே ஒரு ப்ராசஸை மட்டும் நிறுத்த உதவும் கில் ஆலுன்றது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தையில் இருக்கிற ப்ராசஸ்கள் எல்லாத்தையுமே நிறுத்த உதவும் டிஎஃப் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபைல் சிஸ்டமுடைய ஸ்பேஸ் என்ன ஃபைல் சிஸ்டமில் எத்தனை ஃபோல்டர்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அது எங்கெங்கெல்லாம் மவுண்ட் செய்யப்பட்டிருக்குன்ற தகவலை இந்த ஒரு கமெண்ட் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் மவுண்ட்ன்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைல் சிஸ்டமில் எந்தெந்த டிவைஸ்கள் மவுண்ட் செய்யப்பட்டிருக்குன்னு பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு சிடி ரோம் யூஎஸ்பி ட்ரைவ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கான ஃபோல்டர்லாம் எங்கே இருக்குது எங்கேருந்து நீங்கள் அந்த யூஎஸ்பி ட்ரைவோடைய ஃபோல்டர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுன்றத இந்த ஒரு கமெண்ட் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் சிஹெச் மோட் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஃபைல் பர்மிஷனை மாற்றிக்க முடியும் சிஹெச் ஓன் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஃபைலுடைய ஓனர்ஷிப் அதாவது உரிமையை நீங்கள் வேறு யாருக்காவது மாற்றி கொடுக்க உதவும் இஃப் கான்ஃபிக் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் உங்களுடைய இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டம் உடைய நெட்ஒர்க் மற்றும் ஐபி அட்ரஸை கொண்டு வரும் ட்ரேஸ் ரூட் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக ஒரு வெப்சைட்டுக்கு எவ்வளோ டேட்டா நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க எந்தெந்த வழியிலலாம் அது போகுது அப்படின்ற விவரத்தை தெரிஞ்சுக்க உதவும் டபிள்யூ கேட் இது மூலமாக நீங்கள் இன்டர்நெட்லேருந்து ஃபைல்ஸ்களை நேரடியாக டவு டவுன்லோட் பண்ண முடியும் யூஎஃப்டபிள்யூ இது ஃபயர்வாலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கமெண்ட் இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டம்குள்ள ஃபயர்வால் சம்மந்தப்பட்ட சேவைகளை நீங்கள் இந்த ஒரு கமெண்ட் மூலமாக அணுக முடியும் ஐபி டேபிள்ஸ் உங்கள் நெட்ஒர்க்குள்ள என்னென்னலாம் நடக்குது மற்றும் ஃபயர்வால் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவும் ஏபிடி மற்றும் பேக்மேன் மற்றும் எம் மற்றும் ஆர்பிஎம் இது எல்லாமே பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சம்மந்தப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு கமெண்டும் ஒவ்வொரு விதமான பேக்கேஜ் மேனேஜரை குறிக்குது சூடோ இந்த கமெண்டை பயன்படுத்தி ஒரு ரூட் அக்கௌண்ட்டால் செய்ய முடிகிற வேலையை நீங்கள் செய்ய முடியும் கால் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் கேலண்டரை வியூ பண்ண முடியும் இப்போ என்ட்ரு பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதத்துடைய கேலண்டர் வந்திருக்கு அலாய்ஸ் இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு பெரிய கமெண்டை ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தைக்கு மாற்றி வச்சுக்க உதவும் ஒரு பெரிய கமெண்ட் இருக்குன்னா அதை ஒரு சிறிய வார்த்தையில் மாற்றுறதுக்கு இந்த அலைஸ் உதவும் டிடி இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு பூட்டபிள் யூஎஸ்பி டிரைவை உருவாக்க முடியும் இது நம்ம ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கமெண்ட் வேர் எஸ் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய கமெண்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பைனரி ஃபைல்ஸ் மற்றும் மேனுவல் பேஜஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க உதவும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்எஸ் அப்படின்ற இந்த கமெண்டுக்கு நான் இந்த வேரிஸ் கமெண்டை பயன்படுத்தினா இது சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்ற ஒரு தகவல் எனக்கு தெரிய வரும் ஆக இந்த ஒரு பேத்தில் தான் இந்த எல்எஸ் சம்ம இந்த எல்எஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது வாட் இஸ் அப்படின்ற இந்த கமெண்ட் மூலமாக ஒரு கமெண்ட் எதுக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் எல்எஸ்ன்ற இந்த கமெண்டை கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஃபைல்ஸை மற்றும் டேரக்டரியாக லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவுது அப்படின்ற தகவல் இங்கே தெரியுது டாப் உங்கள் லினக்ஸ் சிஸ்டம்குள்ளே ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற ப்ராசஸ் சம்மந்தப்பட்ட தகவலை அண்மையில் அதாவது உடனுக்குடனே பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கமெண்ட் மூலமாக பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி உடனுக்குடன் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்லாம் தெரியும் யூசர் ஆட் மற்றும் யூசர் மாட் இந்த ரெண்டு கமெண்டுமே ஒரு யூசரை புதுசாக இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டம்குள்ளே உருவாக்குறதுக்கும் அந்த யூசருடைய தகவலை மாற்றுறதுக்கும் பயன்படக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் பாஸ் டபிள்யூடி இந்த கமெண்ட் மூலமாக இது பாஸ்வேர்ட் சம்மந்தப்பட்ட கமெண்ட் ஒரு புது யூசர் அல்லது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய யூசருடைய பாஸ்வேர்டை நீங்கள் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு கமெண்ட் உங்களுக்கு பயன்படும் என்ன நேர்களை இன்னைக்கு வந்து லினக்ஸ் உடைய அடிப்படைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கோர்ஸ் இது வந்து அடிப்படைகள் தான் நான் நிறைய வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஆரம்பித்த ஒரு கோர்ஸ் இது ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரே வீடியோவில் என்னால் சொல்லி கொடுத்துட முடியாது அதனால் இந்த லினக்ஸ் அடிப்படைகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் நான் தனித்தனி வீடியோவில் கொண்டு வருவேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது போல் மேலும் அதிகமான வீடியோ பண்ணணும்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த சேனலுக்கு ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செய்து வந்து டொனேஷன் பண்ணுங்கள் ஜிபே கியூஆர் கோடு வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அதோட ப